第一章，女神级别的厂花，龙兴电子厂招工了呀！临时工一天七十，日结，全职一个月一九零零，月结，包住，不要有纹身的，不要染头发的，有工作经验的优先，十六岁以下的不要。炎炎夏日，江海市的招聘广场中央，一个膀大腰圆的男人拿着广播喇叭，冲着一群十八九岁的年轻人卖力的吆喝着。这群年轻人有的拖着行李箱，有的就拿着一个装着生活用品的水桶，有的甚至什么都没带，就穿了一双廉价的人字拖。烈日当空下，他们汗流浃背的望着这个中介男。丝毫不敢有任何松懈。这些人大多数都是辍学不读，或者家里经济条件没法供他们上学，才来到江海市打工谋生的打工人。待男人的喇叭放下后，这群年轻人蜂拥而至的围了过去，想要抢先填下自己的个人信息。江海市的工作不好找，更别说像他们这种没有学历和工作经验的社会最底层人了。人群中，一个长相清秀的青年看着眼前熙熙攘攘的人群，郁闷的叹了口气。青年叫晴天，是一个来自2022年。过着九九六苦逼生活的打工人，为了一单快要超时的外卖，晴天骑着小电驴在马路上风驰电掣，结果一个没留神，晴天连车带人就被二次元传送门，也就是一辆转弯的泥头车撞飞出去。或许是老天爷可怜他这个碌碌无为的打工人，血肉模糊的晴天直接穿越回了2008年，一个即将向大时代迈步的黄金时代。08年的晴天， 21岁，刚从山城的老家来到江海市打拼，身上仅有一千多块钱的生活费，晴天也不得不和上一世一样，来招聘广场找工作糊口，都穿越过来了，居然还要打工赚钱。真是给穿越者大军丢人啊！晴天看着手上装着杂七杂八生活物品的编织麻袋，郁闷的吐槽一声：“叮，系统正在绑定。”听到脑海中的声音，本来有些烦躁的晴天立马释怀了。重头来过虽然离谱，不过有系统辅助那就没问题了。叮，请宿主选择初始系统，选择一，咸鱼系统，选择去网吧当咸鱼，每日奖励 2,000 元生活费。选择二，打工人系统，选择去打工，应聘成功后奖励新手礼包，并且每工作一天即可获得一个神秘宝箱。好吗？就连系统还是跟打工有关的。晴天没好气的吐槽一声，果断的选择了第二个选项。打工人、打工魂、打工都是人上人。两千块钱在08年不是一笔小数目，去网吧当一两年的咸鱼，完全可以在老家盖栋豪华别墅了。不过，晴天还是对二选项里每日都有的神秘宝箱感兴趣。恭喜宿主选择打工人系统，请在24小时内成为勤恳的打工人。应聘任意工作成功后，宿主将获得新手礼包；工作一天后，将获得宝箱。宿主在工作期间，请勿摸鱼。必须发挥打工人勤恳的优秀品德，否则将无法获得宝箱奖励。还有没有要去的？包住不包吃，临时工和全职的都要。中介看着所剩无几的招聘单，拿着喇叭又吆喝了起来：“有！”晴天挤过喧闹的人群，来到中介面前，检查了晴天没有纹身和染发之后，中介让晴天填下了自己的资料。叮，检测到宿主应聘首份工作为电子厂工人。叮，恭喜宿主获得新手礼包，电子厂全项技能精通，给的奖励还是上班用的。晴天有些后悔，选择二了。每天拿着两千块钱去网吧当咸鱼，他不香吗？既来之，则安之。人得向前看齐才行。反正晴天签的是临时工合同，先在电子厂里工作几天，看看这个神秘宝箱里面都能开到什么好东西再说。填完应聘单，晴天跟着二十个年轻人在广场上等了半个钟头，一辆陈旧的大巴就开过来接他们了。打工仔们火急火燎的朝大巴冲了过去，都想要抢先拿下一个位置。这辆大巴撑死就能坐十几个人，电子厂的位置又比较远，车上还没空调，他们可不想顶着这么大的太阳。在闷热的车厢里站一个多钟头，晴天运气比较好，上车之后就抢到了一个位置。快点，快点，别磨蹭了！中介对着还没上车的打工人们不耐烦的喊道：“刚才等了太久，不少人都去上厕所或者吃中午饭了。等一下！”就在这时，一个少女拖着黝黑陈旧的行李箱，火急火燎的跑了过来。晴天透过车窗看向窗外的少女，不免一愣。少女颜值可太高了，脸蛋娇艳似桃花，一双闪亮的大眼睛，高高的鼻梁下有着一口樱桃小嘴，白皙的肌肤嫩的都能凝出水来。他就穿着一件洗得发白的衬衣和洗得发白长裤，却依旧挡不住他这倾国倾城的颜值。要不是晴天穿越了，他绝对会下意识的觉得这个少女是来体验打工人生活的女明星。晴天对此也见怪不怪。08年的华夏各方面都比较落后，有太多从偏远山区里出来谋生的打工人了，女生也是如此。而且，通常这样的女生家庭生活都非常艰苦，否则也不会只身一人千里迢迢来江海市道打工了。这样的女生往往都是涉世未深，对繁华的大城市充满了向往和憧憬。最重要的是。他们往往都是非常纯洁、天真且善良，只要稍微对他好，再说点好听的话，就能将他泡到手了。这也是为什么那些邋里邋遢的鬼火少年和黄毛小子能在厂里抛到女神级别的女生，还能顺利拿掉他们一血的主要原因。善良的他们实在是太好骗，同时也太容易招惹渣男了。不好意思，我我刚才上了个洗手间。少女神情有些惶恐，害怕中介训斥她，微微的低着头，用讨好般的语气道歉：“别废话了，快上来。”中介完全没有怜香惜玉的想法，也没有去帮少女提这个沉甸甸的行李箱。不停的催促他赶紧上车，少女吃力的拖着行李箱挤上了大巴，中介也连忙关上车门，吩咐司机赶紧开车。要是被逮到超载的话，他可是会被罚的。第二章搭讪女生就这么直白。
大巴穿过城市宽阔平坦的马路，在一条坑坑洼洼的烂泥路，吭哧吭哧的行驶起来。没有抢到位置的人，为了随身物品不被甩掉，不敢去抓吊环或者其他东西，只能跟着大巴左摇右晃。车内这闷热的环境和彼此散发的汗臭味，更是让他们面露苦涩。最后上车的那个少女，也紧紧的握着行李箱的扶手，纤细的身子跟着大巴车左摇右晃。好几次都差点失去重心，被甩飞出去。少女抬起明闪闪的眸子，抱着一丝恳求的目光，偷偷扫视了车内有位置的人。车上的人都是来打工的打工人，并没人想好心给他让座。虽然这个少女的颜值极高，车上不少年轻人都在偷偷观察她，就连坐在副驾驶的中介也时不时回过头瞥一眼这个颜值极高的打工妹。可让座顶多就只能得到少女一声廉价的谢谢，反而还要忍受长达一个多小时的颠簸。他们都不想打脸充胖子。发现车上大部分人都在偷偷打量他，内向自卑的少女很快就收回目光。他继续低着头，一言不发，吃力的抓着行李箱，纤细的身子跟着大巴车左摇右晃。要是不小心撞到其他人，少女还会连忙道歉，生怕对方会生气，卑微到了极致。来，你坐这。就在少女打算就这么熬到下车时，晴天站起来，接过了少女手中的行李箱，把香汗淋漓的少女拉到了自己位置上。谢，谢谢。少女先是一愣，心里一暖，连忙受宠若惊的道了声谢。要不是车上人多腾不出位置，晴天都怀疑这妮子是不是要给自己鞠上一躬。没事。晴天无所谓的挥挥手，不经意的打量着她。少女真的太漂亮了，比那些浓妆艳抹的女明星不知道好看到哪里去。她要是在22年进厂打工，绝对妥妥的厂花，再开个直播带个货，分分钟就能成为网红。少女坐在晴天的位置上，动人的眸子也微微上抬，偷偷的打量着这个好心人。可刚抬头，少女就和晴天的视线碰上。感受到晴天的视线以后，少女的身体慢慢僵硬起来，脸色也变得不那么平静。细白的脖颈在刺眼的阳光照耀下，也将那片绯红显得格外醒目。内向害羞的他选择低着头看着自己的布鞋斜肩。闷热的大巴在崎岖的山路行驶了差不多一个小时，终于停在了电子厂的门口。车门一打开，打工人们纷纷迫不及待地冲下了车，想要逃离这个移动的铁皮火炉。08年，很多汽车都没有装空调，这么热的天气，车厢里跟蒸笼一样，就算出去晒太阳，也没人愿意待在又潮又热的大巴里面。晴天对少女笑了笑，到了，我下去等你。嗯，好。少女声音细微的应了一声。小鸡啄米似的点着头，晴天提着少女的行李箱，满头大汗的离开闷热的车厢。少女跟在身后，看着大汗淋漓的晴天，有些过意不去，小声的恳求道：“那个小哥，箱子给我提吧，不麻烦你了。”“不用，几步路的事情，我帮你提进去吧。”晴天无所谓的笑了笑，左手将自己的麻袋随意搭在肩上，右手提着少女的箱子就往电子厂里走。这样的做法虽然有点舔狗行为，但现在这个年代，大多数女生就吃这一套。只要你愿意付出，愿意对女方好，女方绝对会回应你的心意。更别说还是一个来自深山老林的宝藏女孩了。不像晴天那个年代，你就算舌头舔出幻影了，女生不仅不会给你任何甜头，他们还可能把你的舔狗行为分享给其他人，甚至是她的男友们。那那我帮你拿袋子吧。少女还是感觉有些过意不去，试探性的指着晴天肩膀上的袋子。嗯，给。晴天的袋子里面就一些生活用品，也没多重，索性就递给了她。她觉得如果不给点东西，让少女出点力，她可能要这么愧疚的看着自己一路。少女如释重负的接过晴天的袋子，两人一前一后的彼此拿着对方的行李。看背影，还真像一对来电子厂打工的小情侣。我叫晴天，老家山城的。你呢？晴天开口搭话道：“这个互联网还没开始发达的年代，搭讪女生就是这么直白，不用搞那些花里胡哨的套路和话术。”我叫何思南，老家是川渝的。何思南有些紧张的回应道：“离开老家这么久，这还是他第一次跟外地的男生搭话。晴天在车上帮助过他，两人的老家也比较近。”天真的何思南就没有对晴天产生过一丝怀疑的情绪，心里完全把这个老乡当成是个好心人了。听着这个略显失意的名字，晴天有些小意外。在晴天的认知里面，这种来自偏远乡村的女孩，父母大多数都会给她们取一些比较老土的名字，比如李小红、石荷花之类的。在山区里面的老一辈父母认知里，取这种土气的赖名会比较好养活一点。哦，川渝啊，那我们离挺近的。晴天轻车熟路的接话，寻找共同话题。你们那儿的火锅怎么样？是不是跟我们山城的一样了？我我没吃过，我家在农村里，我每天要帮奶奶做农活，没去过城里。何思南有些心虚的低着头，晴天一下子就看出了少女略显敏感的心情，间接安慰道。那你运气真好，听说你们川渝的火锅辣死人不偿命的，那东西吃了一天要上好几次厕所，跟机关枪似的，真的有那么夸张吗？何思南抿着小嘴，精致的脸上展现出令人心旷神怡的治愈笑颜，晴天都不由得愣了一下。那当然了，我有个朋友就在你们川渝开了一家肛肠医院，赚疯了都。这样呀？何思南开心的微笑着，略显郁闷的心情瞬间爽朗起来，更是对这个好心的老乡多了一点好感。算了，这么热的天不聊火锅了，你等我一下，我去门口的小卖部买瓶水。嗯，少女乖巧点头。他拖着行李箱，提着晴天的编织袋，来到一片树荫下，颇有种在家等打工丈夫回家的小媳妇那种既视感。第三张，一瓶可乐就收买了，给喝完咱们再进去吧。晴天从电子厂门口的小卖部买了两瓶
，基本没在店里买过水喝，更别说买这种看起来就很高档的饮料了，也就两块钱。晴天随口一说，拧开瓶盖就喝了起来。两块，何思南有些惊讶，没想到这么小的一瓶饮料居然就要两块钱，难道是冰箱的电费贵吗？何思南还是掏出一个小布袋，掏出两张皱巴巴的绿色纸币，递给了晴天。看着何思南手里的两张皱巴巴的纸币，晴天愣了下，无所谓的婉拒道：“这是请你的，两块钱而已。”啊，这怎么好意思？何思南有些难为情的看着手里的可乐，别不好意思了，两块钱而已，快喝了进场吧，等会中介又要催了。晴天没好气的笑道：“那谢谢你，小金哥。”何思南很是感激的说道，给了一个晴天比较亲切而尊敬的称呼。自卑内向的他，无论遇到什么人，都会下意识的把自己的身份降低，这就是所谓的讨好型人格。当然，也有可能是因为这妮子害羞，所以才不敢直呼晴天的名字。何思南从小就被奶奶教导，不能白拿其他人东西，他心里已经开始盘算着要找个机会把这瓶水还回去。何思南拿起可乐，白嫩的小手拧着瓶盖，好几次都没有拧开。何思南顿时就尴尬了，试探性的看了晴天一眼，小脸红扑扑的，心里担心晴天会不会觉得自己是乡下来的土包子，可能是你手上有汗打滑了吧？来，我帮你。晴天察觉到了何思南这个小眼神，把可乐拿了回来，拧开瓶盖之后又递给了他。对付这种原生家庭有缺陷或者没有什么恋爱经验的女孩，只要在平日相处当中疯狂的给予她细节上的温暖，除非她是装的，否则用不了多久，绝对能够将她追到手，对她手拿把掐的。这可是晴天前世的经验所谈。谢谢何思南，又忍不住到了声谢，心里更是觉得这个老乡真是个大好人。他如获至宝的拿着可乐，将秀发撩在耳边，露出精致绝美的侧脸，撅着樱桃小嘴，将瓶口整个含住，轻轻的抿了起来，像是在喝琼浆玉露一样的小心翼翼，生怕这价值两块钱的可乐不小心洒了出来。晴天在一旁看得脸红心跳的，这妮子喝可乐的样子，怎么感觉怪怪的呢？可第一口可乐下肚，何思南却面露苦涩，忍不住咳嗽几声。怎么了？晴天有些好奇的问道。这水胀胀的，里面还有气。何思南皱着眉头，吐出麻麻的舌尖，有些小委屈的看着晴天。晴天不免有些惊讶，这个年代这种饮料不算是什么高档货，不至于喝都没喝过吧？不过想到他是来自偏远山区，可能知道这种饮料，但没舍得花钱买，也就耐心安慰道：“这饮料是这样的，你小口小口喝就没事了。”嗯，听从了晴天的意见，何思南开始小口小口的喝了起来，白皙的喉咙一动一动的。没多久，何思南就把一瓶可乐给喝完了，还忍不住打了一声饱嗝，看样子确实渴的不行了，真可爱啊！晴天顿时就被何思南这副憨憨的样子治愈了。这大夏天的，晴天感觉心里凉快的不行。这个宝藏女孩简直太治愈人了。同时，晴天心里更是下定决心，一定要把她追到手，占为己有。总不可能把这么一个宝藏女孩让给那些毛头小子霍霍吧？光是想想，晴天都感觉毛骨悚然的。看到晴天忍俊不禁的样子，意识到自己失态的何思南闹了个大红脸，羞涩的低着头，有些不好意思。晴天瞥了一眼门口点名的中介，提醒一声：“把瓶子丢了吧。”中介一会开始点名了。嗯，怎么了？晴天走了几步，发现何思南还捧着可乐瓶子，犹犹豫豫的站在树荫下。我我想留着卖钱。何思南双手捧着手里的可乐瓶，有些不好意思的喃喃道：“在农村里帮奶奶做完事情的何思南，有空就会背着箩筐去镇上捡瓶子，攒起来卖钱。虽然不能赚多少，但至少也可以弥补点家用。这也是何思南天真善良的性格表现。毫无城府的他，不会把这种有些丢人的事情藏着掖着，反而会直言不讳的说出来。”晴天见状，咕噜咕噜的将自己的可乐几口喝完，豪爽的打了声饱嗝之后，将空瓶子递给了他，给。算我的一份，谢，谢谢你，小金哥。何思南接过空瓶子，眼含秋波的道了声谢，感动的不行。不至于，不至于。晴天无所谓的笑了笑，顺手拖着何思南的行李箱走吧，别等会被中介判迟到了。嗯，何思南雀跃的点点头，迈着小碎步跟在晴天身后。虽然日后将是乏味枯燥的上班生活，可何思南却感到莫名的期待。中介带着一群打工仔，简单介绍了一下工厂之后，就拿着电子厂老板的份子钱跑路了。这群打工仔。也被电子厂的负责人分配到各种各样的岗位上工作了。晴天运气不是很好，被分配到了最为枯燥的流水线车间。在流水线车间工作，跟在牢里踩缝纫机没有任何区别。流水线车间的工作量巨大，稍微有人怠慢下来，就会影响整个车间的工作，所以大家只能埋头苦干，压根就没有聊天的心情。暗无天日鬼车间，追魂夺命流水线就是这么来的。万幸的是，由于晴天进场的时候，何思南是跟在身后的。负责人看两人有说有笑的，下意识的觉得他们俩是情侣，索性就安排在一个车间里工作了。有句话怎么说来着？有宝藏女孩陪着一起工作，就算是打螺丝也是幸福的。何思南背井离乡来到江海市，人生地不熟的他，本来就对陌生的城市感到焦虑，现在又要在陌生的地方全职上班，自然是有些惶恐的。能被分配到和好心的老乡一起工作，何思南自然是非常开心的。第四章，勤俭持家的宝藏女孩。零八年是各种潮歌盛行的时代，在这种环境利益的驱使下，专门制作 DVD 和音响的工厂就比较吃香了。晴天所在的电子厂就是专门制作 DVD 的电子厂，锁喇叭。焊接、装电路板、贴商标、装变压器、打螺丝、外观检验、功能测试，都要在整
，算是一个比较繁杂的工作。几个老师傅给每个员工教了一遍他们的工作要点后，就离开了。夺命流水线也开始运作起来，一块块黑黝黝的 DVD 电路板从流水线上运了过来。工人们拿着 DVD 的配件，按照刚才老师傅教的操作，开始忙了起来，不敢有丝毫松懈。一旦手脚慢了，下面的人就要催，严重的甚至会导致整条流水线崩溃。秦天刚获得了各种流水线车间的技术，对付这种小儿科的装配工作，自然是能得心应手。一块块变压器被他方方正正的装在 DVD 的空壳里面，而且速度快的惊人。几个电子厂的老师傅都有些吃惊。何思南的速度不仅不慢，做事也很细腻，完全跟得上流水线的速度。他白皙纤细的手指将一张张白色的商标整整齐齐的贴在 DVD 上。旁边的女生有时候跟不上节奏时，善良的何思南还会主动去帮忙。晴天在旁边默默地注视着这一切，他看到了何思南身上有着自己那个年代最为难得的品质——实诚。没过多久，何思南白皙的额头和天鹅颈也早已香汗淋漓，头发也被汗水粘成一团团的。这个电子厂也是抠门的要死，这么热的天气，整个流水车间就一台吊扇，还 TM 是二档的。下面的人工作没多久，就热得大汗淋漓的。几个年轻人还在小声地咒骂着这个电子厂老板，小气的要死。这么大个流水车间，居然只有一个二档吊扇，完全不把他们当人看啊！何思南却没有被这种恶劣的环境打败，精致的脸上满是认真的样子。从上班开始到现在，他甚至连一次洗手间都没有去过，从头到尾都是在埋头苦干。对来自偏远乡村的他来说，工作就是要吃苦受累的，热一点也无所谓。也不知道过了多久，如同上课铃声一样的声音响起，上午的工作就这么结束了。流水线的履带停止运作后，车间主管拿着点名册，让众人集合，宣布这个车间的打工仔去留。这个年代的电子厂就是这样真实，老板只愿意留下肯努力、值得压榨的员工，不愿意花钱去养那些摸鱼偷懒的酒囊饭袋。主管第一个念的名字正是晴天。主管几次来流水车间巡逻的时候，他就被晴天那娴熟的技术和惊人的速度折服了。主管是需要整个车间的业绩的，他自然要把这个能力超群的员工留下。何思南崇拜的看了晴天一眼，心里不免有些紧张起来，担心自己会不会被踢出电子厂。工作丢了无所谓，主要是何思南想要和晴天一起工作，他感觉和这个好心的老乡待在一起会比较安心。当主管念出何思南的名字之后，何思南脸上顿时舒展出月牙般的治愈笑颜，心里开心的不行。他抬头看向晴天，刚想说些什么，却正好碰上晴天笑嘻嘻的视线。仅仅是一瞬间，害羞的他顿时低下头，看着自己的鞋尖。考虑到这样可能有些不礼貌，他又微微抬起双眸，带着羞涩的笑意和晴天挥了挥白皙的小手。在主管的宣布下，一些有能力的人被留了下来继续工作，被踢出去的人只能悻悻的拿着一上午的微薄工资，提桶跑路了。人群散开后，何思南好像在等晴天过来邀请他一样。站在原地一动不动的，晴天来到何思南面前，走吧，去吃中午饭。做了一上午，饿死我了。嗯，何思南点了点头，笑意更深了一分。这个处在大山深处的电子厂规模很大，一到饭点，食堂陆陆续续的聚集了一大群打工人前来觅食。没过多久，食堂的几个仓口很快就排起了长长的队伍，全是饿得嗷嗷待哺的打工人。冷清了一上午的食堂，顿时热闹的不行，像是菜市场一样，又闷又热。一个老旧的大号电风扇在食堂的正门来回摆头，晴天和何思南也跟着人群排在队伍的后面。晴天排在何思南后面，望着他白皙的侧脸，又低头看了看他手里皱巴巴的两元钱，小声问道：“你就吃两块钱，能吃饱吗？两块钱别说一个荤菜了，就连两个素菜都不买不起。小白菜一块，馒头五角一个，吃两个够了。”何思南小声说完，又指了指送餐口旁边的两个热气腾腾的大锅，那是免费添加的米饭和榨菜汤的地方。吃不饱的话，我还可以添点饭和汤。嗨。晴天深深的叹了口气，也不知道说些什么才好了。可能这是他从小到大勤俭节约的表现吧。从这里也可以看出，何思南的家境不是一般的差了。可能只有逢年过节才能沾点荤腥吧。那老乡，我有点饿了，要不先让我点菜吧。晴天人畜无害的笑了笑，嗯，好。何思南自然没有丝毫犹豫，乖乖的让出前面的位置。毕竟这也是晴天刚才主动让他排在前面的。很快，轮到晴天打饭时，晴天看着打饭阿姨，语气利落的说道：“我要红烧狮子头，爆炒鸡胗。”再来份毛血旺和辣子鸡。听着这些听都没听过的美食，饿了一整天的何思南有些心动的抿了抿嘴唇，喉咙都跟着动了一下。可想到自己那空瘪的小钱袋，何思南还是把这份躁动压抑下去了。以他的经济条件，是不允许吃这些高档食物的。可就在这时，晴天又对打饭阿姨补充一声：“对了，我点的这些要两人份的。”第五章，吃了我的饭以后就是我的人了。一共二十块钱，现金还是饭票？打饭阿姨将两碟热气腾腾的餐盘递给晴天，抬头有些意外的看着这个阔少爷。来厂里打工的人都是来赚钱，大多数人点菜都是以填饱肚子为由，偶尔才会加点荤菜解解馋。这个小伙子倒好，一口气点了四个菜，还全是荤菜，不清楚的还以为他是来体验生活的呢。现金吧，晴天只是临时工，自然没有去买长期饭票。他拿出之前买可乐打散的零钱，一张五十递给打饭阿姨。拿回零钱后，晴天端起两碟餐盘，对何思南说道：“我先去找个位置，等会晚了，咱们就得站着吃饭了。”嗯，我点完菜就过来。何思南点点头，他心里
将一碟饭菜递给了何思南。这是咱们俩的，你不会以为我一个人能吃完这么多东西吧？啊！何思南一时半会儿没有反应过来，惊诧的看着晴天，他完全没有想到晴天居然也帮自己点了一份，而且还全是最贵的菜。晴天一共花了二十块钱，也就是说这一份需要整整十块钱，都够他吃一整天的饭了。啊！什么呢？晴天直接将两个餐盘塞到何思南手里，指了指不远处的空桌：“算了，你先去占位置，我打好饭和汤就过来。”何思南望着两碟热气腾腾的荤菜，心情复杂的应了一声，转身朝不远处的空桌走去。晴天又向打饭阿姨要了一个餐盘，端着两碗米饭和两碗紫菜汤，来到了何思南对面坐下：“开灶，开灶，饿死我了！”晴天将米饭和紫菜汤从餐盘上拿下来，随后就开始狼吞虎咽起来。可吃了一会，晴天就注意到何思南压根就没有动筷子。反而神情复杂的看着面前热气腾腾的饭菜，搞不清楚的还以为这是断头饭呢。怎么了？不喜欢吃这些吗？晴天放下筷子，有些好奇的问了声。不，不是。何思南连忙摇摇头，语气为难的恳求道：“小小晴哥，你以后能不能不要对我这么好？我没有钱还你的。在何思南的认知里，别人请客的话，无论如何都是要还礼的。他才和晴天认识半天时间不到，晴天就为他花了这么多钱。要是以后再这样下去，何思南担心自己带过来的几百块钱可能都不够还礼的。我没有让你还呀，只是请你吃顿饭而已。”晴天这才明白这妮子的顾虑，耐心的安慰道：“我们不是老乡吗？俗话说得好，老乡见老乡，背后两眼泪汪汪吗？”可是何思南还是不敢动筷子。对他来说，这份价值十块钱的大餐，简直就和满汉全席差不多。嘿嘿，如果你真想还礼的话，晴天看着这妮子这么为难的样子，玩心大发的调侃道：“你做我女朋友怎么样？”啊！何思南顿时被吓了一跳，那张樱桃小口张张合合的惊讶的不行，精致柔美的小脸也被修得通红通红的。看起来可爱极了，他没有想到晴天居然用这十块钱的中午饭就要和自己耍朋友。更重要的是，在这一瞬间，何思南居然鬼使神差的按照自己的标准考虑着晴天能不能成为自己丈夫的资格。何思南很单纯，也比较传统。如果他喜欢一个人，那就必定是奔着结婚去的，并不会抱着试试看的想法，让两人交往交往试试。小晴哥个子高高的，两人还是老乡。最重要的是，他人真的好善良，对自己也很好。上午在车上给自己让座位，还请自己吃这么贵的中午饭，还有之前两块钱的汽水。这就是何思南对晴天的第一印象。总而言之，何思南把晴天的玩笑当真了，真的在考虑要不要接受这个善良的老乡。哈哈，开个玩笑而已，瞧把你吓的！晴天得逞大笑，这个川渝小妮子简直太可爱了啊！玩笑啊！何思南的头脑风暴直接被这一句话给打乱了，语气有些低落，而且始终没有拿起筷子。他就这么低着头看着自己的膝盖，不知道在想些什么。晴天见这妮子还不肯吃饭，随后指着正在收拾餐盘的保洁阿姨，对她小声说道：“看到那个阿姨没有？”何思南顺着晴天的目光。抬起头看着正在收拾餐盘的保洁阿姨，今天天气很热，保洁阿姨长得有些凶，看起来像是个恶婆婆一样，做起事来也给人一种烦躁的感觉。她拖着一个小推车，上面有一个装着剩菜剩饭的大桶和一叠堆的高高的餐盘。每路过一个空桌，保洁阿姨就将上面的餐盘里的食物倒进大桶里，动作娴熟的很。有些只吃了几口的饭菜就被她这么利落的倒进桶里。何思南看得别提多心疼了。如果你不吃的话，等会她过来就觉得你不想吃了，然后就会把你这碟饭菜全部倒掉了。晴天悠悠的威胁道：“你也不想这么贵的饭菜。”就这么倒掉了吧？何思南为难的摇摇头，表情看起来别提多委屈了。那就快吃吧，吃完下午就要上班了。晴天又变本加厉的威胁道：“你也不想空着肚子上班吧？”听着晴天审讯般的胁迫，何思南这才犹犹豫豫的拿起筷子，夹起一颗肉丸子，张开小嘴开始吃了起来。肉丸子刚进入嘴里，何思南突然愣了一下，美眸中闪过一丝不可思议。紧接着，何思南吃的速度快了起来。晴天点的全是川渝人喜欢吃的辣菜，何思南一张小嘴吃的满是红油。有意思的是，吃饭的时候。何思南还时不时的看着越来越近的保洁阿姨，生怕自己的饭菜被她拿起来倒进桶里。也就是在这个时候，晴天双手撑在桌面，脑袋往前探了探，霸道的威胁道：“老乡，现在你吃了我的饭，以后就是我的人了，不准耍赖哦。”第六章，希望以后不要变成扒耳朵。正在大快朵颐的何思南，听到晴天这番威胁，顿时停下筷子。他抿着满是红油的嘴唇，一双撩人的桃花眼含着水雾望着晴天，鼻子也跟着吸了几下，仿佛下一刻就要哭出来。开玩笑，开玩笑的。看着何思南反应这么大。晴天连忙哄道：“你别哭呀，等会别人以为我欺负你呢。”何思南用袖套快速的擦掉溢出来的眼泪，可怜巴巴的嘟囔：“川渝方言，小小晴哥，你能不能莫要再骗我了？”“不会了，不会了。”晴天讪讪一笑，这才恍然大悟的意识到，现在可是互联网都还没有发展起来的08年，自己那套搭讪女生的，在这个年代不仅行不通，反而还要被人当成是花花公子，更别说对象还是这么一个来自偏远山区、听风就是雨的宝藏女孩了。何思南单纯的就像一张白纸，自己刚才的那些话术，对他而言，完全就是在玩弄他的感情。看来得改变策略了。晴天心里暗暗提醒着自己：“小小晴哥，也不知道是刚哭过的原因，还是天气太热的原因。”何思南的脸蛋有些红晕，声音细微的嘟囔着：“你你是个好人。”闻言，何思南
，他吃得很慢，好像在享受这价值十块钱天价的员工餐。晴天看着眼前细嚼慢咽吃着员工餐，还时不时抬头偷看自己急眼的何思南，整个人都愣住了。要是在晴天那个年代，有人对晴天说这样的话，晴天绝对会认为那人是在骂自己，还会反驳一声：“你才是好人，你全家都是好人。”可何思南能说出这样的话，那意义就不一样了，说明他真的在考虑要不要接受自己了。对于这样转变如此之快的结果，晴天一时半会儿都没有反应过来。事情的进展也太快了，晴天甚至都还没开始认真，这妮子好像就已经模棱两可的接受了自己。晴天知道这个年代的女生没什么城府，段位也没有那么高，比自己那个年代的女生要好追一点点。可是这也太简单了吧？仅仅是一顿员工餐就追到手了？阿姨，拿两瓶可乐来，要冰的。晴天心里一喜，这么伟大的日子，肯定要好好纪念一下才行。小青哥，莫要点东西了，我吃得饱，莫浪费钱了。何思南连忙阻拦，急得又标出了川渝方言，像是已经开始为两人日后的生活开支着想了。没事的，两瓶可乐能花多少钱？晴天无所谓的挥挥手。很快，一个穿着围裙的阿姨拿着两瓶冰镇可乐过来。晴天递给阿姨四块钱之后。主动帮何思南拧开瓶盖，递在他面前，慢的吃，喝点水。嗯，何思南思绪万千的应了一声，继续低头细嚼慢咽着。晴天就这么宠溺的看着何思南吃饭，感觉整个人都被治愈了。不得不说，何思南的身材和皮肤保养的很好，五官精致，浑然天成，皮肤白净。因为刚才的乌龙表白，他的脸颊泛起淡淡的红晕，时不时抬头偷偷观望晴天的小表情，看起来特别可爱。何思南的个子在女生当中也算挺高的，应该有一米七左右，就是穿的衬衣有些朴素宽大。应该是穿了好几年，舍不得扔。晴天判断不出来他的身材如何，只有一双穿着泛白长裤的双腿能看出他的腿应该是修长匀称的。就是这样一个颜值和身材并存的宝藏女孩，完全看不出是从大山深处走出来的。在晴天的认知里，从大山深处走出来的姑娘都是那种皮肤黝黑、脸上有着高原红的女孩。可以说，何思南的存在简直刷新了晴天对大山深处女孩的认知。实在是要找理由的话，那就只能说何思南这是天赋异禀了。否则，一个天天干农活。生活在大山深处的女孩子，怎么可能有着女明星都比不上的颜值和身材呢？可看着看着，晴天就不免有些惊讶了。晴天点的东西全是符合川渝人口味的辣菜，晴天自己刚才就吃了一点，就被辣的有点呛喉咙。何思南却能够吃的面不改色、津津有味的，甚至连大气都不喘一下。晴天都怀疑自己是不是一个山城人了。吃辣可是川渝和山城人的强项啊！希望以后不要变成扒耳朵吧。晴天甚是期待的笑了笑。听说川渝姑娘结婚前都是小鸟依人，结婚后就变成了母老虎。不过晴天实在是想象不出何思南生气的样子。他给晴天的感觉永远是不急不躁，内向善良的样子，说话的时候还带着一股浓浓的憨宝宝的味道。下午开工的时候，何思南还是被安排在流水线里工作，晴天则被负责人吩咐去装集装箱了。这是一个纯靠蛮力的搬运工作，尤其是在这样的大夏天搬东西，身体素质不行的人很有可能中暑昏倒。晴天签的是临时工合同，在这一天的时间里，主管车间肯定要压榨晴天所有的劳动力。晴天也没啥顾虑，只是觉得不陪在快要追到手的宝藏女孩身边，感觉浑身不自在。晴天已经打算晚上找主管续约自己的劳动合同了。那个憨憨的川渝妹子还没彻底追到手，晴天可不想就这么离开这个电子厂。开玩笑，追到手只是成功了一半，到了床上才是真正属于自己的。更何况晴天这还没有完全追到手呢，怎么可能善罢甘休呢？于是，在下楼去装箱之前，晴天找到何思南，说明了自己的工作。何思南也是心疼的不行，毕竟这么大热天的去装箱，想想都觉得辛苦。可何思南只是个来厂里打工的，没权没势的他也没有什么办法违抗老板的意愿。思来想去后。何思南小声的对晴天说道：“小晴哥，你不要卖傻力气，可以稍稍微磨会洋工。”闻言，晴天不免有些雀跃，能让这个时尚善良的川渝妮子主动说出偷懒的主意，说明他心里多多少少有晴天的位置了。晴天在他心里的好感度至少有 70% 了。第七章：塑料宝箱，十万余额的银行卡。那晚上下班我来找你，顺便和你去女生宿舍整理一下床铺。何思南签的是长期合同。是有住在电子厂提供的员工宿舍的。何思南内向的脾气又容易受欺负，晴天肯定要过去帮忙撑撑场子，免得他以后在女生宿舍里被欺负了。嗯，何思南楚楚可人的应了一声，始终没好意思抬头看着晴天，羞涩的眼神飘忽不定的，总是给人一种含羞待放的感觉。晴天心里一动，忍不住牵起了何思南白嫩的小手，可手还没捂热，何思南就急忙把手缩了回去，下意识的后退几步，扭捏的低着头看着自己的鞋尖，这着什么急啊？晴天有些不争气的自嘲一声。他总感觉在何思南面前，自己前世积攒下来对付女生的那些套路和话术，一点都派不上用场。就在晴天打算说些题外话来转移现在尴尬的气氛时，何思南突然声如蚊吟的嘀咕了一声：“哟，有人，也就是说没人就可以了。”晴天恍然大悟的回头看了看流水车间，果不其然，有不少大妈和大叔正在看着两人，小声议论着什么。那我先去忙了，等会下班你就在这里等我。晴天期待的说完，这才往楼下的集装箱走去。何思南看着晴天的背影。轻轻的晃了晃小手，精致的脸上露出一抹灿若星辰的治愈笑容。可当他注意到车间里面五味杂陈的目光后，又低着头，羞涩的回到了
，也陆陆续续的从电子厂里涌了出来。全职住宿的就去食堂应付一下晚饭，临时工或者没住宿的就去停车场推出各自的自行车和小电驴回家。胡终于下班了，晴天和几个工友不知道装满了几辆大卡车，早就累得上气不接下气，浑身上下都被汗水浇湿了，衣服甚至都可以凝出水来。这就是劳累的打工人用命劳作一个月，可能连老板的 1% 的薪水都拿不到。可晴天和普通的打工人不一样，他可是绑定打工人系统的。丁、嗯，恭喜宿主成功在电子厂打卡一天，请选择你想要的宝箱作为奖励。经济系可以获得一个随机级别的神秘宝箱，开出的奖励全和宿主的经济开支有关。能力系可以获得一个随机级别的神秘宝箱，开出的奖励全和宿主的日常生活有关。异能系可以获得一个随机级别的神秘宝箱，开出的奖励全是各种各样强大的异能。级别越高的宝箱。开出的道具也就越好，最高为钻石宝箱，宝箱级别为塑料、黑铁、青铜、白银、黄金、铂金、钻石。以上三个级别的选项，随机获得一个级别的宝箱之后，下次成功打卡，该级别的宝箱将不会出现该系列的刷新盘里。三个系列七个级别的宝箱全部获得之后，将重置三个系列的宝箱，宝箱里的奖励也不会和之前开出的奖励重复。在系统耐心的解释后，晴天才算是彻底弄清楚这个系统的操作方式。选经济系的宝箱，晴天很想看看异能系和能力系的宝箱能开出什么样的东西。尤其是异能系，晴天好奇是不是真的能开出只存在于科幻小说里面的那些飞天遁地的强大能力。可现在晴天的经济条件比较落魄，还是打算先把经济条件稳固再说。毕竟说不定过不了多久，就带着那个憨憨的川妹子一起吃饭了嘛。晴天可不想以后出去吃饭的时候，那个川鱼妮子像是老婆婆一样，心疼这心疼那的。爹，恭喜宿主获得经济系宝箱，宝箱级别为塑料。请问宿主是否打开？神秘的塑料经济系宝箱，则系统是某马研发的吧？居然是从最低的宝箱开始给晴天没好气的吐槽一声，但还是默念一声，打开了这个级别最低的塑料宝箱。爹，恭喜宿主成功打开神秘的塑料宝箱，获得一张十万余额的银行卡，银行卡密码为八十八万八千八百八十八。爹，宿主银行账号一切信息属实，请勿担心资金来历不明被调查追踪。我去，十万！晴天难以置信，级别最低的塑料宝箱居然都能看出这么好的东西，那级别最高的钻石宝箱。岂不是要给自己开出个航空母舰？系统的话音刚落，晴天就感觉裤子口袋里有一张硬硬的东西。晴天伸手一摸，确实是银行卡的形状，不过并没有当着几个工友的面拿出来。才不外露，这句话无论放在哪个年代都是很真实的。妈的，那个狗日的主管，我们几个搬了整整一下午，水都不买一瓶过来。就是我在其他工厂装箱的时候，老板都会买几瓶水过来犒劳犒劳的。反正干完这个月我就辞职不做了。这个厂太不把我们当人看了。几个工友光着被腮红的膀子。毫无形象的坐在树荫下，龇牙咧嘴的咒骂着那个安排他们下来装货的主管。要是以前，累成狗的晴天肯定加入他们的行列，和他们一起用斥责那个没良心的主管。可现在，晴天没那个心情，搬了一下午的货，就赚了整整十万块钱，相当于在电子厂工作好几年的工资，好几年想骂都没心情骂。那各位，我先去接我妹子了，你们聊。晴天随意打了个招呼，心情雀跃的哼着小曲，在食堂里买了瓶冰镇可乐，这才乐呵呵的往楼上走去。几个工友看着晴天欢天喜地的背影。有些搞不懂，这小子刚才搬的别提多卖力，连趟洗手间都没去。好不容易熬到下班，他居然一点怨言都没有。要不是看到晴天和他们一起工作聊天，不知道的还以为是老板的亲儿子来体验生活了呢。P.S. 这是纯粹都市文，异能宝箱也不会开出什么修仙之类的东西，大伙放心。我也写不来玄幻的那些内容，开到的异能只对日常生活有用，大家不用担心后面会出现什么玄幻内容。第八章约会谁选食堂啊？晴天来到楼上，就看到何思南一手拖着他的行李箱。另一只手提着自己的编织麻袋，呆萌萌的站在车间门口，乖乖等着。他脖子和额头上全是累出来的细汗，小脸也红扑扑的，看起来竟然有种风情万种的感觉。哟，小伙子来接女朋友下班呀？一个下班的大妈来了个神助攻。何思南听到这话，又像是鸵鸟一样羞涩的低着脑袋。嗯呐、啊，晴天毫不犹豫的回应一声。这个时候要是没有什么反应的话，已经不能算是直男了，完全可以重开了。怎么样，下午累不累？大妈走后，晴天将手里的可乐拧开瓶盖，递给何思南。理所应当的拿过他手里的行李箱，不累，比我在家干农活要轻松很多。何思南开心的摇摇头，但还是有些心疼的说道：“小秦哥，下次能不能莫要买这个汽水了？好贵的，没那么贵的。而且你喝完之后还可以把瓶子留下来卖钱，不是？这不是一举两得吗？”啊！何思南有些跟不上晴天的脑回路。行啦，快走吧，我带你去女生宿舍，等你弄完，咱们就出去吃饭。晴天刚才赚了整整十万块钱，肯定得带这个川渝妹子搓一顿好的才行，顺便增加增加彼此之间的感情。宝藏女孩没有完全追到手。晴天总感觉心里不自在，必须乘胜追击才行。哦，不在食堂吃吗？何思南眨了眨大大的桃花眼，语气憨憨的问了声。食堂的饭菜不好吃，我带你去吃好吃的。开玩笑，食堂那么多人，一点二人世界的气氛都没有。晴天想做什么都不可以，傻子才会带着刚追到的女朋友去食堂吃饭。何思南察觉到晴天又要乱花钱，川渝方言又忍不住飙了出来。小晴哥，莫
，同意一起出去吃饭。在去往女生宿舍的路上，秦天又在电子厂门口的小卖部里买了不少零食。毕竟这是去给自己女朋友撑场子，总不可能空着手去。虽然这个女朋友还没有正式确定，但已经八九不离十了。电子厂的女生宿舍在不远处的一个老旧的小区里。听说这个电子厂的老板靠卖音响设备赚得盆满钵满，这个小区有两栋楼都是他的。可是这个小区的位置不是很好，周围连像样的马路都没有，想租都没人愿意租。开发也不知道要等到猴年马月，电子厂老板。也干脆把这两栋楼拿来当员工们的宿舍，一栋是男生宿舍，一栋则是女生宿舍，距离仅仅只有几十米远。不少员工也是听说这个电子厂有包住的地方，才愿意进来打工的。晴天提着何思南的行李箱和刚买的零食，按照主管的分配的房间，来到了何思南以后要居住的宿舍。这个年代，男女生活动的区域也没有划分的太过严重，男女之间串门也是允许的，只要不引起太大的骚乱就行。宿舍里面有三个女生，有两个看起来比较年轻，长得一般，正在收拾自己的床铺。应该是新来的员工，一个年龄较大的女人，正戴着眼镜，埋头写着什么东西。她注意到门口的两人，停下了手里的钢笔，抬头问了声：“新来的吗？”听见女人的声音，其他两个正在整理床铺的女生抬头看了看门口的两人。当他们看向何思南时，目光中明显闪过一丝惊讶。这丫头长得也太俊俏了吧，跟画里的小人一样。晴天很快就察觉到，这个女人应该是这间宿舍管事的。对我带女朋友过来看看。女人见状，拿出了今天的入职名单，找到了何思南的名字，指着角落的一个上铺位置说道：“何思南，对吧？那个位置是你的。”房间看起来差不多有30平，一共有四张床，有三张床已经被占了，只有一个靠角落，而且还是上铺的位置还空着。上铺啊，晴天有些为难。刚从山区里出来的何思南，应该没有住过这种合租宿舍，肯定不习惯睡在上铺。他又是那种处处为他人着想的讨好型人格。晴天都可以联想到这妮子半夜起来上厕所，不想开灯，惊扰到其他人睡觉，小心翼翼踩着楼梯下铺的样子了。要是不小心摔了怎么办？晴天可受不了。来，签个字吧。女人拿出宿舍条例。指着一片空白处说道：“我叫陈柔，是咱们这间宿舍的宿舍长，每个月二十块钱的水电费，宿舍卫生轮大家留作。”嗯嗯，虽然何思南也不喜欢睡在上铺，可他有些忌惮这个女人严肃的语气，连忙点了点头，放下行李箱就想签字。先等等，晴天拦住了何思南，试探性的问道：“宿舍长，能帮忙换个床铺吗？我女朋友不习惯睡在上铺，我说了不算，这东西都是先到先得的。”陈柔摇了摇头，朝何思南下铺一个正在收拾被褥的女生努了努嘴：“你去和她商量吧，不晓得早点来吗？”现在想到来睡下铺个宿，听到这话，那个正在收拾床铺的女生有些烦躁的操着一口流利的川渝方言。她好不容易自己的生活用品收拾的整整齐齐的，被子什么都都要铺好了，绝对不会因为这个家伙男朋友的片面之词就乖乖跑到麻烦的上铺去睡。听到这声埋怨，又看着带着情绪收拾被子的老乡，何思南顿时怕的不行，可不想第一天入住就和这个老乡发生矛盾。他连忙扯了扯晴天的胳膊，急得方言又飙了出来：“小小秦锅，我觉得上铺挺好哩，不用麻烦别的喽，没事。”晴天平淡的笑了笑，径直朝下铺的女生走去。女生吃了秤砣，铁了心，还没等晴天开口，就直接拒绝道：“哎，先说好，我床都铺好了，是绝对不会换到上铺去的哈。你也是川渝的吗？我和我女朋友也是哟。”晴天试着套近乎，在这个年代，能背井离乡，在其他城市见到老乡是非常难得的。只要不是什么特殊要求，朴素的老乡们之间都会互相抬一手的。第九章，无与伦比的超能力。果不其然，一听晴天和何思南都是川渝的，这个女生无奈的叹了口气：“哎呀，老乡。”我这床都铺好了，我腾来腾去好麻烦吗？哎呀，哪里麻烦嘛？晴天不动声色的拿出一张红钞，背对着何思南，塞到了这个女生手里。老乡帮下忙嘛，我女朋友不习惯睡上铺。晴天原本不想用超能力的，可是人家床都快铺好了，杂七杂八的生活用品也都摆放整齐了。现在叫他动手腾出位置，不给点甜头的话，属实有点过意不去了。看着一张红钞就这么塞到自己手里，女生顿时瞪大的双眼，随后一个劲的点着头，不麻烦，不麻烦。老乡见老乡，两眼泪汪汪嘛，我这就给你女朋友腾位置。开玩笑，他本来就是进厂打工赚钱的，现在仅仅是换个床位就能换到一天半的工资，傻子才会拒绝这个好差事，真是阔少爷！宿舍长自然是看到晴天刚才的小动作了，他没有想到这个家伙居然为了换一个床铺舍得花一百块钱。不过这个男生应该很喜欢这个女生吧，否则也不会愿意花重金来买下一个床位。而看着态度转变如此之快的老乡，呆萌萌的何思南感觉心里暖暖的。原来他相遇故知的典故就是这么来的呀、啊！就在这时，晴天又朝何思南使了个眼色，何思南紧张的点头回应。这才将手里的零食小心翼翼的放在宿舍长桌上，就像上交保护费一样蹑手蹑脚的。嗯，什么意思啊？陈柔看着这么大一袋零食，好奇的问了声。内向的何思南不擅长和陌生人交际，支支吾吾的，不知道说些什么才好。最后他干脆摆烂，直接低着脑袋，抬起眸子，求助般的目光看着晴天。嗨，晴天无奈的叹了口气，有时候觉得这妮子真是傻的可爱。没啥，就是一些零嘴，买来给大伙解解馋。如果是正常的女朋友，晴天根本不会做出这些舔狗行为来关照这群陌生人，甚至都可能不来宿舍。可何思南的性格太特别了，要是刚才
，那谢谢了。陈柔朝着何思南会心一笑，这个女生看起来就有种憨憨的感觉，而且还不怎么会说话，所以想都不用想，这带零食肯定是这个妹子男朋友买的，应该就是怕宿舍有人欺负她吧。陈柔都不免有些庆幸，这个姑娘还真是找了个体贴的好男人。以何思南内向善良这样的性格，要是找个性格恶劣的男生，下场会是有多惨？在电子厂工作了十几年的他，见过太多玩弄女生感情的渣男了。不，不用谢。何思南小声的应了一声，迈着小步伐来到秦天身后。刚才那个老乡已经将自己的东西全部搬到上铺去了。何思南也开始井井有条的打理自己的床位，动作耐心而细腻，一看就是经常做这种家务事的女生，从头到尾都透露着一种贤妻良母的既视感。床铺整理完。秦天又带着何思南熟悉宿舍的环境，这是热水器，左边是热水，右边是冷水。洗澡的时候把这个搬上去，这个就会出水了。你应该有带杯子吧？等会我去帮你买个热水器。你要是渴了就烧水喝，可别直接接水龙头里的水喝。你这辈子会不会太薄了？马上要冷起来了，待会吃完饭我带你去买一件厚点的。何思南就乖乖的跟在秦天身边，耐心的学习秦天教给他的每件事情。只不过，当秦天又要花钱给他买这买那的时候。何思南总是会露出一副心疼的样子。其他三个舍友看着晴天带着何思南在宿舍转来转去的，心里羡慕的不行。身为女生的他们，同样也是从其他城市来江海市打拼的，也想在这个人生地不熟的地方找个同样温柔体贴的男朋友啊。带着何思南熟悉完宿舍后，已经是晚上七点了。晴天带着何思南打了一辆出租车，打算去离工厂较远的夜市里逛逛。江海市的夜市很热闹，人山人海的，到处都是灯红酒绿的店铺，路边的街道也是各种各样小吃摊，人群的欢笑声，汽车的喇叭声。各种食物的油烟味此起彼伏的，何思南很社恐，不是很喜欢这种热闹的地方。他还是觉得食堂会比较好一点。刚下出租车，他就主动贴在晴天身边，精致的脸上不免有些紧张。晴天也没有放过这个好机会，顺势握着何思南白嫩的小手，带着他参观各种各样的店铺。逐渐的，何思南就没有那么怕了，开始慢慢欣赏着这些在大山深处从未见过的热闹环境。繁华的闹市以及各种各样高科技的电子产品，逐渐填满这个来自偏远山区善良姑娘的好奇心。不过，他始终不敢离开晴天半步，紧紧的握着晴天的手掌，生怕一个不小心就在人群中和晴天走丢了。逛了两个多小时，晴天帮何思南买了新的被子和一个热得快，还有一些日常生活用得到的东西。本来晴天还想着给何思南和自己各自买一部手机的，这样晚上的时候两人还可以用手机聊聊天，增加增加彼此之间的感情。可想到刚才自己掏钱时何思南那副心惊肉跳的可爱样子，晴天也就放弃了这个想法。对待何思南这种女朋友。进攻绝对不能太猛烈，不需要一上来就给他买太贵重的东西。她就是一个来自偏远山区的普通女孩，没见过什么大世面，不用给她太过物质的生活。假如刚才给她买了手机，节俭的她肯定会因此担惊受怕好几天，从而逐渐排斥和晴天的来往。所以必须得学会循序渐进，从生活的小细节下功夫，买她现在需要的东西，用这些小细节来体现自己对她的感情。第十章，我陪你一起去好吗？买完何思南需要的东西，两人又在夜市里逛了一会，选了一家路边烧烤摊，打算搓一顿。这家烧烤摊刚摆起来，暂时还没有客人。老板也正在摆放桌椅，准备开张营业。老板吃点什么？自己拿。穿着满是油渍的围裙、叼着香烟的大叔见来生意了，赶忙递过来两个塑料篮子。晴天拿着夹子，望着犹豫不决的何思南问道：“想吃什么？我帮你加。”何思南看着冰柜里琳琅满目的食物，下意识的忽略了烤肉和鲜鱼，指着冰柜里的年糕，试探性的望着老板：“这个多少钱？一块啊，这么小一个就要一块钱啊？”何思南有些惊讶，在自己镇上，一块钱都能买好几个这样大小的年糕了。老板眉毛跳了跳。表情有些不悦，晴天苦笑一声：“你先去位置上把东西看好吧，我来点就行。如果让何思南来点菜的话，晴天担心老板可能要掀桌子了。”嗯嗯，何思南看了眼放在小桌旁刚买的东西，点了点头，赶紧跑过去护着。晴天点了一些烤肉和素菜后，这才来到何思南面前坐下。怎么样，这里好不好玩？晴天看着面前呆萌萌的何思南，笑了笑：“是不是你们镇上还很热闹？”嗯，就是人有点多。何思南点了点头，看着身边时不时路过的车辆和路人，他又慌了起来，连忙挪了挪屁股下的小凳子，往晴天身边靠了靠：“傻丫头。”有我在你身边，你怕啥？晴天宠溺的捏了捏何思南的小脸蛋，手感真是不错，白嫩嫩的。我我不傻。何思南小声的嘟囔一声，红润的阴唇紧紧抿着，倒没有去制止晴天使坏的大手。嗯，你不傻，是我傻。晴天宠溺的笑了笑，回头看了看正在给烧烤架起火的老板，看样子还有一会才能吃上烧烤。晴天指了指前面的小卖部，可能还要等一会，你先在这里等我，我去买包烟。何思南不想一个人待在这么多人的地方，连忙恳求道：“我我陪你一起去好吗？”哎呀，就几步路的距离，你都能看到我了。晴天又朝旁边买的东西努努嘴：“你留下来看着这些，免得被人拿走了。”哦，何思南这才为难的应了一声：“这些东西花了晴天两百多块，何思南可不想被人偷偷顺走。”稳住何思南后，晴天这才来到小卖部，看着橱窗里各种各样的老古董香烟，不免有些感慨：随着时代的变迁，在未来的十几年里，这些香烟都不知道被淘汰了多少款了，还是有钱都没地方买的那种。来包七块的
秦天也就染上了这个可以稍微缓解心情的东西。秦天刚把香烟和打火机放在兜里，就感觉自己的衣服被人扯了扯，回头一看，正是何思南，双手扯着自己的衣角，神色紧张的看着自己，干嘛呢？买的东西不要了吗？秦天没好气的笑了笑，没想到就这几步路的距离，何思南都要跟来，这得是有多社恐啊！人人多，何思南害怕秦天生气，连忙紧张的低着头，看着自己的鞋尖，捏着秦天衣服的双手，迟迟不肯松开。秦天牵着何思南白嫩的小手，安慰道：“好了。”我买完东西了，快回去吧。等会东西被人顺走了。嗯，见晴天没生气，何思南的语气都高了不少。回到座位上，何思南还是贴在晴天身边一起坐。两人买的东西有老板看着，自然没人敢过来顺手牵羊。晴天拿出红塔山，熟练的撕开包装。可他刚想抽出一根吞云吐雾，却注意到旁边的何思南正呆萌萌的看着自己。你讨厌我抽烟吗？晴天试探性的问了声。何思南摇了摇头。他爷爷以前也抽烟，只不过是长长的烟杆，点燃烟叶子的那种。他不觉得男生抽烟是不好的行为。晴天想了想，还是忍住了，把香烟放了回去，打算回去的时候再一个人抽。两人聊了会天，老板也将两人的烧烤端上来了，全是一些肉串和鲜鱼，素菜少得可怜。何思南看的那叫一个心疼，这么多肉还有鱼，得花多少钱啊？愣着干嘛？快吃，吃完回去睡觉了，明天还得上班呢。在晴天的催促下，何思南这才拿着一串热气腾腾的肉串，张开小嘴咬了起来。随着一口油香味混合的肉块进肚后，何思南的眸子动了动，吃的速度也跟着快了起来。晴天倒是不紧不慢的边吃边看何思南。完全没有吃东西的心情，因为光是看他吃东西的样子就感觉饱了。所谓的秀色可餐，应该就是这么来的吧？没过多久，何思南就吃得满嘴油渍的，一双撩人的桃花眼，憨憨的看着晴天，吃饱了没？嗯，哥。何思南点了点头，忍不住打了一声饱嗝，看起来别提多可爱了。随后意识到失态的何思南，又一次害羞的低着脑袋，干嘛总是低头呢？晴天伸手将他脸蛋抬起，抽起一张纸巾，耐心的给他擦着嘴边的油渍，就像是给一块被埋藏许久的矿石宝玉去除污渍一样。没多久，何思南精致绝伦的脸蛋就像是破壳的鸡蛋一样，完美呈现在晴天面前。到现在，晴天都不敢相信，这么完美无瑕的脸蛋是从山沟沟里走出来的。何思南桃羞性妹的躲开了晴天热诚的视线，但脑袋没有挪动分毫，就这么乖乖的被晴天捧着脸蛋，就像织温顺的大金毛一样，傻的可爱。晴天忍不住在何思南脸蛋上捏了捏，这才说道：“我们回去吧。”嗯，何思南思绪万千的应了一声。晴天喊来老板结账。又将没吃完的烧烤打包带走，让何思南带回去给那几个舍友吃。付钱的时候，何思南又心疼的皱着眉头，没想到这顿饭就花了五十块钱。大城市的生活开支真吓人啊！第十一章，你下次能不能轻点？出租车在通往电子厂崎岖的泥路前停了下来，这条烂泥路全是坑，司机不愿意为了二十几块钱的路费折腾自己的车。晴天也没坚持让出租车开进去，反正这里离员工宿舍也不远，还可以和何思南边走边聊会天。晴天付了车钱后，带着何思南提着大包小包。踩着皎洁的月光步行回宿舍。夏天的夜晚总是那么宁静，两人吭哧吭哧的脚步声显得格外明显。袋子里的东西也随着两人的移动开始碰撞，发出清脆的响声。里面全是晴天买给何思南的生活用品。何思南已经被江海市的物价吓怕了，吃顿饭就要花一百多，打个车回来都要花二十几块钱。这次出来，晴天就差不多花了四百多块钱，买的还全是何思南的东西。他自己就买了一包香烟和一个打火机，这样的天文数字完全可以够何思南生活半年了。于是何思南很是过意不去的恳求道：“小金哥，下次能不能不要给我买这么多东西了？太浪费钱了，有什么浪费的？这都是生活用品，反正你以后都是要买的，不是？”晴天无所谓的笑了笑，随后将所有袋子都放在一个手上提着，右手握住何思南那摇摆不定的白嫩小手。何思南心里一动，眼含波澜的看了晴天一眼，又羞涩的低着脑袋，任凭自己的手掌被晴天牢牢握住。两人之间的气氛一下子变得旖旎起来。对这个来自大山深处的宝藏女孩来说，这个善良的老乡正在逐渐走进她封闭的内心深处和日常生活了。晴天打破这短暂的寂静，趁热打铁的问道：“思南，你有没有兄弟姐妹什么的？爸爸妈妈是做什么的？我小时候，爸爸就去世了，妈妈前年也肝癌走了，家里有个还在上初中的妹妹，还有个奶奶。”何思南毫不避讳的回应完，又语气低落的补充道：“但是奶奶的身体不行，每个月都要去镇上检查身体，每天还要吃药。现在是妹妹在照顾她。”晴天心想，这应该就是她出来打工的原因吧。上了年纪的老人多多少少都会带点身体问题，可能光是开药和检查身体都要掏空家里所有的开支，普通家庭都受不了这样的折腾，更别说还是一个父母双亡、来自偏远山区的女生了。再加上读书的妹妹，每年也需要学费和生活费，应该就是受到这样压力，才导致何思南背井离乡来到江海市打工赚钱的。就在这时，何思南握着晴天手掌的力度大了一分，旁边的晴天也听到了他那细微的哽咽声。晴天停下脚步，心疼的问了声：“想奶奶和妹妹了吗？”何思南本就是内向社恐的性格。一个女生告别亲人，独自一人来到这人生地不熟的大城市，要说不怕，那肯定是假的。可碍于生活的压力，作为家里唯一能够打工赚钱的何思南，也不得不勇敢的离开家乡，来到江海市打
将这个被命运捉弄的喘不过气的勇敢女孩抱在怀里，柔声安慰道：“那以后我陪你一起照顾你奶奶还有妹妹好吗？”这个时候千万不能说给她奶奶和妹妹寄钱什么的。出发点虽然是好心以及同情，可方向是错误的。这不仅不能博得何思南的感动，反而还会让何思南觉得又要给她乱花钱。毕竟她本身就不是一个喜欢物质的女孩。果不其然，在晴天怀里的何思南停止哭泣，发出了一声细微的“嗯”，脑袋也跟着轻轻的点了点。他算是同意晴天的表白了。何思南在晴天怀里抬起头，泪汪汪的桃花眼望着晴天，勇敢且羞涩的回应：“小小金哥，你真是个好人。”晴天没好气的笑了笑：“老乡，以后能不能别说我是好人了？”晴天知道何思南不是在阴阳怪气，这是他发自内心的表白，他是发自心底觉得自己是个好人，想要和自己在一起。可从22年穿越过来的晴天，总感觉这句话怪别扭的。这个年代的女生都是这么夸人的吗？啊！可是，小金哥，你真的是个好人啊！何思南有些不知所措，傻丫头。晴天忍不住捏了捏何思南嫩滑的脸蛋，手感真的非常棒，就像是在捏一个刚破壳的鸡蛋一样。我我不傻。何思南撅着小嘴，语气细微的反驳一声，委屈巴巴的看着晴天。他始终没有去推开晴天使坏的手掌，反而像是个憨憨的受气包一样，任凭晴天将他的脸蛋搓来搓去的。晴天低头看着怀里的宝藏女孩，带着泪痕的精致脸颊，红润的嘴唇轻轻抿着，一双桃花眼可怜巴巴的看着自己。凉爽的夏风吹拂着他的秀发，被吹乱的黑色秀发有几缕粘在何思南还有泪水的脸蛋上。我见尤莲这四个字，仿佛就刻印在这张精致绝伦的俏脸上。晴天心里一动，忍不住俯下身，吻住了何思南这湿润的阴唇。从未有过接吻体验的何思南，惊慌失措的发出憨憨的“嗯”的一声，可能是手里提着东西，又可能他就没想反抗，就这么提着袋子，瞪大眼睛看着晴天，随后轻轻的闭上眼。晴天睁开眼，近距离看着何思南，不断颤动的睫毛，精致白嫩的脸上的表情由平静到不安，不安再到慌乱。又从慌乱再到茫然，最后脸上再露出羞人的绯红，表情丰富的可以拍成电视剧了。看着何思南这可爱的样子，晴天没忍住，轻轻的咬了一下，这才意犹未尽的松开了他。小晴哥，疼！何思南眉头皱了一下，脸颊通红通红的，委屈的埋怨道：“小小晴哥，你咬我干嘛？”说着，何思南还鸣了鸣发疼的舌尖。刚才晴天可是比较用力的，我再给你做记号呢，这样以后你就是我的人了。他们城里人都这么玩，我们以后要在这里生活，肯定要入乡随俗才行。晴天一本正经的忽悠完，又忍不住问道。你讨厌我这样吗？那我下次不咬你了。何思南脸蛋通红的沉默片刻，轻轻的摇了摇头，但还是忍不住嘟囔一声：“那小金哥，你下次能不能轻点？我怕疼。”晴天顿时喜出望外，爽快点头：“没问题。”第十二章，低头看不到脚尖。很快，两人踩着皎洁的月光，回到了电子厂的宿舍。那我就不陪你上去了。晴天将手里的袋子递给何思南：“这个点大家都睡了，我上去可能吵醒他们。你回去的时候声音也稍微小点。”嗯，我知道了。何思南听话的应了一声。宿舍那三个人都不错，你上铺还是个老乡。你要学着和他们聊天，找机会融入宿舍的气氛，知道吗？嗯，何思南点了点头。聪明的他知道晴天在教他为人处事的办法。不过想到刚才晴天亲他还咬他的画面，他又害羞的低着脑袋，习惯性的看着自己鞋尖。还有，晴天双手捧起何思南的脸蛋，你长这么漂亮，以后别老是低着头，否则别人会觉得你是丑八怪的。小晴哥，何思南有些为难的嘟囔一声，这是他从小养成的习惯，一时半会儿怎么可能改得过来？另外，你这衣服穿多久了？太显小了。晴天嫌弃的扯了扯何思南这紧凑的衬衣，要不过几天我带你去买几件好看的。根据晴天的判断，何思南的身材肯定很好，只是这一身老土的穿着实在是太掉价了。要是不看脸和腿的话，完全就是一个村姑造型。我带了衣服过来的。何思南一听晴天又要给他买东西，连忙拒绝道：“小晴哥，你莫要再浪费钱了，那就这么定了。过两天下班我就带你去买几件好看的衣服。”晴天伸手捏着何思南的脸蛋说道：“不许说不哈。”我是你男朋友，有这么漂亮的宝藏女孩当女朋友，晴天怎么可能舍得让她穿这么难看的衣服呢？可是，嗯，何思南刚想说些什么拒绝，他这件奇丑无比的衬衣里忽然发出啪嗒一声，像是纽带断裂的声音。紧接着，何思南衬衣里有一件东西正在慢慢滑落，从形状来看，应该是内衣，而且还是非常小号的那种。下一秒，让晴天目瞪口呆的一幕发生了。只见何思南那衬衣上方那东西没有束缚之后，居然直接将这件紧凑的衬衣撑得满满当当的，看起来别提多壮观了。晴天难以置信的看着何思南这夸张的身材，整个人都被惊讶的张开了嘴巴。小小晴哥，我先回去了。何思南羞涩不已的喊了声，一手按住快要从衬衣里掉落出来的胸罩，另一只手提着大包小包，慌不择路的往楼上跑去。晴天好像是魔怔了一般，根据刚才看到的画面，伸出手慌乱的比划着，嘴里还念念有词。这这也太大了吧！也不知道过了多久，晴天才望着女生宿舍，期待一笑。看来以后孩子不会挨饿了。何思南回到宿舍后，其他三个舍友还没睡，正在互相闲聊。哟，老乡，你回来了。和何思南换床位的那个川渝姑娘叫李芳，热情的打了声招呼。她现在都还对何思南那个大方的男朋友耿耿于怀呢。去和男朋友买东西了。陈柔看着何思南提着的东西，柔
，顿时双眼放光。另外一个本来都快睡着的舍友，也鲤鱼打挺的从床上坐了起来，期待的看着何思南手里的烧烤。也不是他们孤陋寡闻没吃过烧烤，只是这玩意太贵了，像他们这种出来打工的人，压根就不舍得花钱买。陈柔也没矫情，接过烧烤，会心一笑。那谢谢了。何思南欣慰的应了一声，不过想到自己现在的窘境，他又试探性的问道：“我能去洗澡吗？衬衣里的东西就要掉出来了。”虽然都是女生，可内向的何思南还是丢不起这个人。没问题。还有热水呢，大伙给你留的。嗯嗯，何思南连连点头，按着快要掉出来的东西，连忙往洗手间走去。都过来吃吧，人家特意带回来的。陈柔将自己的桌子腾出位置，将还冒着热气的打包袋打开，一股油香混合的味道扑面而来。哇，全是肉串串里，那个老乡对咱们真好啊！李芳说完，迫不及待的拿起肉串，美滋滋的啃了起来。那是对我们好，是对思南好呢。陈柔没好气的纠正道，也拿起肉串开始撸了起来。嗨，我要是有个这么好的男朋友，让我折寿都愿意啊！另一个舍友李红。叼着浓浓的香南音，嘴里吃着满是油渍的烤肉，羡慕不已的嘟囔一声。李芳吃的含糊不清，方言又飙了出来：“是啊，那个老乡长得不仅衬头，个子还蛮高的。”唯独陈柔有些诧异，虽然他也羡慕晴天能为女朋友做到这种无微不至地步，可是这又是烧烤，又是花钱换床位的，还有这么大一堆生活用品，最起码也是好几百开支的。按理来说，晴天应该也是来打工赚钱的，就算是想要对女朋友好，也不用这么浪费钱吧。陈柔在这个电子厂工作了好几年，什么样的人他都见过了。他担心晴天是不是有钱人，故意图何思南的长相，所以才这么大费周章的往他身上砸钱。毕竟他的消费理念完全不像是一个来打工赚钱的。希望不是我想的那样吧？陈柔情绪复杂的应了一声，啷个又断了。洗手间里的何思南拿着一件颜色老土的内衣，撅着小嘴埋怨一声：“内衣是小雨何思南身材很多号的那种，而且都已经被穿变形了。这是何思南前几个月在老家买的，虽然戴起来的时候很难受，呼吸都有些急促，可这件内衣足足花了十块钱呢。何思南不想就这么白白扔掉。”等下再来修吧。何思南将颜色老土的内衣挂起来，按照晴天教他的方法，打开热水器，开始洗澡。热水之中沐浴的是一句低头都看不到脚尖的丰满身材。第十三章，这是人住的地方吗？晴天先是摸黑去车间主管那里签订了长期合同，这才按照主管提供的宿舍走去。晴天的工作水平，主管可是看在眼里的，他是自然不会放过这么一个吃苦耐劳的员工。男生的宿舍跟女生宿舍差不多大，不过是六人间的，几乎没什么空余的地方。和有些香味的女生宿舍不同，晴天提着自己的编织袋，刚推开门。一股汗臭味和烟味就扑了过来。宿舍里一共四个年轻人，正光着膀子凑在一起打牌，另外一个大叔正戴着老花镜在看报纸。宿舍环境非常糟糕，他们的生活用品扔的到处都是，地板踩起来也粘脚，鬼知道这是有多久没拖过地了。这个年代的电子厂就是这样，更别说还都是清一色爷们的男生宿舍了。晴天也没矫情，从口袋里拿出香烟点燃，大摇大摆的走了进去。新来的，戴着老花镜的大叔从床上坐了起来，来到他的小桌前，拿出点名册问道：“叫啥名字？”打牌的几个年轻人看了晴天一眼，又埋头继续战斗了。晴天，雾都的。晴天笑着介绍着自己，顺手递了根烟过去。大叔将烟夹在耳边，有些疑惑的问道：“晴天，为什么点名册没有你的名字？”晴天不紧不慢的解释道：“我才找主管签的全职合同，主管说会给你发彩信的，你看看手机。”大叔拿起诺基亚手机看了看，果然有条主管发来的彩信。嗯，看到了。那我跟你说一下，每个月30块钱的水电费、厕所和阳台的卫生，每周大家轮流做。大叔点了点头，又朝那几个打牌青年的上铺努努嘴。你就睡那里吧，没问题。晴天掏出30块钱递给他，提着自己的编织袋爬上楼梯，开始铺床。晴天的东西很少，只有一张被单和枕头，剩下就是一顿零碎的生活用品。妈的，这能睡着吗？晴天跪坐在床上，看着近在咫尺的吊扇，没好气的吐槽道：“整个宿舍就一个锈迹斑斑的吊扇，在哐当哐当的干活。这么热的天，大伙肯定不愿意关掉睡觉的。这意味着晴天每晚都要听着这个噪音睡觉。不仅如此，晴天这个位置还离阳台特别近，这些人堆在外面的袜子，那叫一个臭。只要一吹风。”这股臭味就扑面而来，完全扛不住。晴天又在洗手间和阳台逛了逛，心里有句 M M P， 不知当讲不当讲。这完全就不是人住的地方啊！男生可以邋遢一点，但至少不能把宿舍当狗窝吧？算了，为了生命健康，还是出去租房子吧。反正晴天还有整整十万块没有花，完全可以在电子厂附近租一个房子，顺便还可以把何思南拉着一起同居。想到刚才在女生宿舍楼下的何思南，晴天就不免有些激动。他完全没有想到，这个来自大山深处的姑娘，不仅长得好看，身材还这么的夸张。简直就是天生丽质啊！逛完骇人听闻的宿舍，晴天又来看这几个青年打牌。因为是夏天，这几个青年全部光着膀子，有两个甚至只穿着裤衩盘坐在床上，毫无形象可言。这几人打的是金花，中间有一堆零钱，一个寸头男生赢得最多，面前全是十块五块的大钱。晴天拿出红塔山，挨个散烟，算是和他们打招呼。虽然以后不在宿舍里住，不过人情还是得拉的，毕竟都是在一个厂里上班。香烟是男生之间最合适和简单的交流道具，除非不抽烟，不然没人会拒绝的。哥们
，加我一个，今天今晚就没打算睡觉，正好可以打牌熬一熬。”行，寸头男迫不及待的说道：“老四，你挪挪位置，快来杀杀这吊人的锐气！妈的，输了几十了。”另一个男生愤愤不平的说道：“行，玩几把。”晴天将香烟踩灭，坐在了床边，拿出口袋里的零钱放在面前，开始放底钱。就这样，晴天算是融入这个小社会的宿舍了。有了新人的加入，大伙的兴致都很高。直接打了一个通宵，很快窗外就开始泛白，不少员工已经下楼吃早饭了。晴天的手气不错，一晚上赢了200多块钱，有把牌还被发到极其罕见的三个 K。不打了，不打了，妈的，一晚上输了100多了，刷牙去了，等会还得上班呢。一个人叫苦连天的抱怨一声后，有些恼怒的丢掉手里的牌，转头往自己床铺走去。那明天再战。那个寸头男打了个哈欠，乐此不疲的开始收牌数钱，然后开始穿工作服准备上班了。年轻人就是这样，就算熬了一个通宵。第二天也有精神上班，晴天也美滋滋将赢来的零钱一张张整理好，放进了口袋里，随后爬到了自己的床铺，开始收拾自己的东西，打算今天下班就卷铺盖走人。嗯，小千，你收拾东西干嘛？刚起床的大叔看着将东西收拾好的晴天，懵逼的问道：“你不打算在这里住了吗？”“嗯，昨晚上亲戚打了个电话，让我去他那里住，就在工厂附近。”晴天随便找了个借口，自然不会这么没情商的把原因说出来的。“那我把你三十块钱退给你吧，你这一天都还没住呢。”“不用。”晴天笑了笑，留着给哥几个买烟抽吧。反正晴天昨晚上赢了两百多，把这三十块钱留下来，拉拉关系也不错，那就不强留你了。大叔会心一笑，转身往洗手间走去。晴天将收拾好东西后，提着编织袋来到随意放在角落，又对厕所里的大叔喊道：“叔，我这堆破烂先放在这里，晚上再来拿，行不？”“没问题。”正在刷牙的大叔含糊不清的说道：“谢了。”向其他几个舍友告别后，晴天刷完牙，这才来到女生宿舍楼下，等着自己心心念念的宝藏女孩下来。第十四章豆浆与油条。很快，何思南就跟着几个舍友有说有笑的下楼了。何思南依旧还是那副憨憨的样子，缩在他们之中，不怎么说话，只是偶尔会呆呆的笑一笑，回应他们的话。怎怎么还是这么丑的衣服呢？何思南没有穿昨天那件紧凑的衬衣，换了一件比较宽松的卫衣，卫衣的颜色依旧是老土的褐色。要是不看这颜值极高的脸蛋的话，看起来完全就是一个村姑啊！更重要的是，昨晚上何思南那夸张的身材也深深的藏在了这件老土的卫衣之下。当然，这也很符合何思南的特点，她本就是来自偏远山区的女孩。压根不会怎么打扮自己，也不会花钱去买那些漂亮的衣服。要是他穿的光鲜亮丽，出现在晴天面前，那才叫奇怪呢。总有一天，我一定要扒开这件老土的村姑衣服，再狠狠的给他换一身漂亮的衣服。晴天心里暗暗下定决心。小晴哥，在三人之中有些拘束的何思南，看到晴天之后，步伐明显快了不少，脸上带着开心期待的笑容。怎么样，昨晚上睡得好不好？热不热？晴天宠溺的应了一声，下意识的捏了捏何思南的脸蛋，越来越顺手和熟练了。不热，宿舍里有吊扇呢。何思南不知道。为什么晴天喜欢像是对待小女孩一样捏自己脸？但他一点也不反感这种感觉，反而轻轻的蹭了蹭晴天的大手，一双单纯的桃花眼满是晴天的样子。李芳也过来打招呼：“老乡，昨晚上谢谢你的烧烤呀，不至于，不至于。”晴天无所谓的笑了笑，随后豪爽的说道：“吃过早饭了吗？一起去吃点，我请客。”“好呀，好呀。”李芳毫不犹豫的点头答应，但心里更是羡慕何思南有个这么帅气还阔绰的老乡当男朋友了。陈柔和另外一个湘南舍友自然也没拒绝。不过，陈柔眉宇间倒是闪过一丝狐疑。虽然请吃一顿早饭没啥，可是晴天这豪迈的消费方式，完全看不出来是个来电子厂打工的。可看着晴天和何思南这么如胶似漆的样子，陈柔又没有往最可怕的方向想了。就算晴天真的是什么富二代装穷来电子厂追何思南的，那他一定是非常喜欢这个憨憨的女朋友。晴天看起来不像是那种始乱终弃的渣男，否则也不会照顾到这种无微不至的地步了。电子厂人多，食堂没有提供早饭，在厂子外面摆摊是最合适不过的了。要是遇到生意好的话。一早上都能赚三百多块钱。电子厂外面就有不少每天骑着三轮车专门过来买早饭的早餐商贩，大老远看过去，蒸汽飘渺的。五人随意找了一家卖早餐的，在他们摆在泥巴路上用来招待客人的圆桌坐下。老板，吃点什么？早餐店大叔热情的过来，对对晴天打招呼。毕竟是四女一男一起过来，看着架势，应该都是男生请客的。不得不说，现在的年轻人玩的还真花啊。不过这些女生长得也并不是很……我去，这妹子也太俊俏了吧，像从画里走出来的小人一样。老板的目光落在何思南身上，整个人都不免愣了一下。我要豆浆油条，再来一笼包子。晴天瞥了一眼犹豫不决的何思南，又补充道：“嗯，来两人份的。如果晴天不帮忙何思南点东西，这不舍得花钱的川鱼妮子，可能就只要两个最便宜的馒头用来充饥了。”其他三人也点完餐之后，没过多久，老板就端着热气腾腾的早点上桌了。小晴哥，太多了，我怕吃不完呀。看着面前豆浆油条，还有一屉大大的包子，何思南有些为难的嘀咕道：“没事，吃不完就打包，上班的时候饿了也可以吃。”晴天也有些失算了，没有想到。这个年代的早餐分量这么足，豆浆是很大的一碗，都快溢出来了。油条是又粗又长的那种，包子也不是晴天那个年代小巧玲珑的，一个个跟
，再拿起又粗又长的油条，撅着樱桃小嘴，小口小口的啃了起来。晴天在旁边看得想入偏偏的，这妮子总是莫名其妙的在开车呀。感受到其他三人好奇的目光后，晴天连忙咳嗽一声：“思南，你这样吃油条是没灵魂的。”灵魂？何思南憨憨的眨了眨桃花眼，不明白晴天的意思。那像我这样才好吃。晴天把油条泡在豆浆里，等油条被豆浆泡得软趴趴之后，再用筷子夹起来吃。来，试试看。晴天将自己咬过的油条调转一个方向，递在何思南嘴边。嗯，何思南小脸红红的应了一声，有些不好意思的咬住晴天啃过的油条。他没这么吃过豆浆油条的搭配，晴天的油条刚才泡的也有点久。何思南稍稍用力，就不小心将油条里面的豆浆挤了出来，还有不少溅射在裤腿和卫衣上面，就连他的阴唇旁边都沾着白色的水渍。嗯，何思南低着头看着裤腿上和衣服上的豆浆水渍，呆萌萌的愣了下，毫不在意的笑了笑，很好吃呢，小晴哥。他还秉着不浪费食物的态度。伸出可爱的小舌，将嘴唇旁边的豆浆一扫而光，白皙的天鹅颈也跟着动了动，发出细微的吞咽声。这又纯又欲的样子，看得晴天脸红心跳的。要是咔嚓，就在晴天莫名联想到和何思南做一些少儿不宜的画面时，旁边的李芳学着晴天的办法，咔嚓一声将泡过豆浆的油条直接咬断，吓得晴天莫名哆嗦了一下。老乡，你说的没错，爷，豆浆泡油条确实很好吃，油条软趴趴的，里面还有豆浆的香气呢。李芳含糊不清的说道，吃相别提多难看了。简直就是个粗犷的男人婆！晴天心想，都是川渝来的，怎么相差就这么大呢 ？P.S. 看到这里的读者，麻烦求个点评票呀！我想要五星的那种，不会点评的读者，翻到书的末尾，可以看到五颗星星的图标，那就是点评功能，拜托了。第十五章，焊接电路板。吃完早饭后，众人就去电子厂打卡上班了。晴天昨天签了全职合同，今天则是被主管继续在流水车间里面和何思南一起工作了。可屁股还没坐热，主管就火急火燎的冲进流水车间，身边还带着一个西装革履。大腹便便的男人，车间里有几个老员工认出来了。这个西装男就是这个电子厂的老板。这个老板平日里压根就见不到几次，都是在外面接生意的。现在老板亲自来流水车间，看样子还很着急。那说明他的电子厂应该是出什么问题了，手上的活都先停一下。主管让师傅将流水车间的履带停住，慌不择路的快速说道：“隔壁电路板车间，张师傅脑血栓进医院了。咱们车间有没有做过电路板的员工？一天给二百块钱。”主管说完，旁边的西装老板忧心如焚的在这群员工身上扫视着，希望有人能出来救救场。整个制作 DVD 的电子厂流水线都是一条流程的，所有车间都是一环扣一环的。一旦有车间出问题，那么其他车间就会跟着遭殃，严重的甚至整个电子厂都要跟着瘫痪。其中，焊接电路板的车间是最为复杂和重要的，没有焊接好的电路板 ，DVA 也不可能运作起来。因此，在焊接电路板车间里面的师傅，无论是薪资还是待遇，都要比其他车间的员工好出数倍。平日里，这个车间的员工是足够的，技术也全是厂里最顶尖的，完全不会拖其他车间的后腿，有时候还闲得要死。可是最近电子厂老板在电子商城里接了一个大订单，在一个月的时间内必须上交十万台 DVD。按照这个电子厂的速度来说，这个任务非常棘手，除非让全部员工加班加点，否则根本就不可能吞下这个订单。这个电子厂的老板显然是受不了这么大的诱惑，还是选择签下了订单，打算吞下这个大单，在电子行业里闯出来点名堂。要命的是，今天电路板车间资历最老的张师傅突发脑血栓进了医院，老板刚才还去医院看望过，情况很严重，没有十天半个月是好不了的。张师傅是电路板车间的领头人，不少员工都是跟着他学的这门手艺。电路板车间的很多事情都是他来安排的。现在张师傅进医院了，隔壁的电路板车间简直群龙无首，昨天居然才只完成200多的成件，这可把电子厂老板吓坏了。现在还差一万的订单，时间也只剩下一周，要是规定时间内完成不了这个订单，他不仅吞不下这个大蛋糕，还要支付几十万的违约金。更重要的是，这么大的订单，多多少少在电子厂行业里有点水花。要是违约的消息传出去的话，那以后就可能没有客户愿意投标他的电子厂了。有没有会焊接电路板的？这次是老板亲自问话了。会贴片机的也行，一天二百，速度快，成效好，还有奖金。车间里的人面面相觑，随后默默摇头。一天二百块钱很诱人，可这门工作一听就是非常复杂的。有的人甚至都不知道电路板是啥玩意，他们可不想去不懂装懂，万一弄错了，说不定还要赔钱。老板烦躁的啐了一声，掉头就往其他车间走。主管让师傅重新运作流水线履带后，也连忙屁颠屁颠的跟上。等等，就在这时，晴天站了起来，叫住了两人。我之前在其他厂里做过一段日子，我可以试试。晴天本来没打算出这个风头的，不过考虑到过几天可能要请假带何思南出去逛街，还要租房子住，晴天也就打算帮帮忙了。到时候自己请假，主管也没理由会拒绝。老板停下脚步，诧异的看着晴天：“你学过多久？懂不懂这些技术？我可不要学徒。”晴天游刃有余的笑了笑：“反正在之前的厂子里没出过问题。焊接电路板确实是个技术活，可晴天可是精通电子厂所有技术的，焊接电路板不是手到擒来。”老板试探性的看了主管一眼，主管连忙小声介绍道。叫晴天，前天刚招来的，手脚挺麻利的，一个人的速度顶两三个人。那块跟过来。老板点点头，转身就往其他车间走去，继续找会焊接技术的员工。小晴哥，
秦天宠溺的捏了捏何思南的脸蛋，这才跟在了两人身后。没过多久，老板和主管仅仅招来了八个会这门手艺的员工，有几个还仅仅只当过几天学徒。没办法，这个年代接触过这么复杂技术的员工，简直少得可怜，更别说他们的厂子还这么名不见经传。可现在情况紧急，也只能赶鸭子上架了。进入电路板车间，老板亲自给刚招来的几个员工演示了一遍，这才慌不择路的让他们赶紧工作。教完如何焊接电路板后，老板还没走。就像是监考老师一样，在旁边心急火燎的观察着每一个员工，生怕有员工会出错。不是，你看看你焊的是什么？整块电路板都不能用了，赶紧重焊，再焊错，从你工资里扣钱了。我天，你搁这点汁呢？焊接的地方一个大一个小的，先加热，再加焊料。我要说几遍，你们耳朵被炮打了吗？才看了几个员工的焊接过程，老板就已经吹胡子瞪眼了，脸都被气红了，都有点要打人的趋势了。就在这时，一个手速极快的身影吸引了他的注意力。原本老板以为这是车间原来的焊接员工时，他定睛一看。才猛然发现，这不是刚才车间招来的那个年轻人吗？晴天的速度很快，车间原来的老员工刚焊完一块，晴天第五块的电路板已经快要焊接好了。妈的，焊这么快也不知道焊错了几块。老板见状，气不打一处来，连忙快步接近晴天，训斥的话已经卡在嘴边了。第十六章，你全家都是进厂的料。你，老板气势汹汹走到晴天身边，嘴里的脏话刚想喷涌而出，却被晴天整整齐齐码在旁边的电路板给惊呆了。他取下一个焊接好的电路板，仔细检查。发现电路板上面的焊接点完美的不行，看不出一丝瑕疵，简直比张师傅焊接的还要好。老板又扭头难以置信的盯着晴天，晴天的速度很快，步骤也很工整，取电路板、加热、加焊料、再焊接，最后移开焊接完成的电路板，一套步骤下来，简直快的惊人。更夸张的是，一个焊接点都没有错，简直比电脑焊接还要精准。老板诧异的看了几分钟，就已经被晴天的速度和熟练度给折服了。这是哪里来的神仙？周围其他的工友也纷纷惊叹晴天的熟练度。焊接电路板可是一门技术活，非常考验手上的功夫。以前车间里的其他员工都是经过夜以继日的学习，才好不容易掌握这门技术的，年龄都是在30岁以上。车间资质最好的张师傅，甚至都快50了。晴天看起来这么年轻，居然焊接的比他们还要好，这熟练度可能连张师傅都比不上。更重要的是，他们好不容易焊接完一块电路板，晴天第五块电路板都已经结束了。晴天速度越来越快，快的甚至隐约都能看到双手的残影，简直就像是个毫无感情的人工机械。让开！全神贯注的晴天瞥了一眼旁边的老板，不紧不慢的提醒一声。这家伙像蹲佛像似的立在旁边，妨碍他放电路板了。哦，好。老板连忙应了一声，赶忙放下电路板，退到一边，不想打扰晴天工作。焊接电路板可是个节奏工作，老板担心自己打乱晴天的节奏，他就没有现在这夸张的熟练度了。跟在身后的主管看着老板这副小心翼翼的样子，不免有些惊讶。要知道。他这个胖老板的脾气可是出了名的暴躁，经常把其他主管骂得狗血淋头的。现在被一个在他电子厂工作的年轻人呵斥，退到一边，不仅没有生气，反而还听话的退到一边。有没有这么卑微？其他员工也惊讶的抬头看了呵斥老板的晴天一眼，但又很快埋头继续焊接电路板了。接下来的工作中，整个车间里没有任何人说话，全是焊接电路板的滋滋声，而老板和主管的焦点全部汇集在晴天身上。晴天的速度和熟练度简直太夸张了，而且还会时不时教导一下其他员工焊接电路板的办法和要点，简直比张师傅还要有领导力。被晴天教导过的员工，速度和熟练度也提升了不少。仅仅是一上午，二十人的车间就完成了一千多单的成绩出来，这夸张的成绩。比以往张师傅在电路板车间时，每天的成果都要高出许多。而晴天一人一上午就焊接了近600多个电路板，彻底刷新了所有人的认知，尤其是老板，笑得都快合不拢嘴了。按照这个速度下去，用不了几天就能完美收工了。中午吃饭的时候，老板没让他们去食堂吃饭，他吩咐主管去食堂打饭上来，让他们就在车间里吃饭，吃完饭就继续干活。打上来的饭菜全是荤菜，差不多都是十块钱一份的那种，每人还有一瓶价值二五元的红牛。中午吃饭的时候，何思南过来看了一眼。想要和晴天一起去吃饭，晴天笑着安慰了他几句，这丫头也就没有多问什么，乖乖一个人下楼吃饭了。其他人本来对老板这压榨的命令有些怨言的，不过他们想想每天有二百的薪水，还有这昂贵的员工餐，就没有说啥。吃完中午饭就继续焊电路板，也不知道过了多久，晚上下班的铃声都响过几个小时后，老板终于是让车间里的人回去休息了。现在都十一点了，再继续压榨他们的话，要是有人罢工不干了，那就不好玩了。这老板也很懂这些打工人的想法，当晚就把上午说好的二百块钱薪水结给了每个人。他还承诺，接下来的几天都是200块钱的日薪，而且还包中午和晚上的员工餐。虽然工作了一整天，还加班了好几个小时，可一天就能赚到好几天的薪水。这些到打工人也就没啥怨言，还喜滋滋的表达忠心，表示明天上午一定准时来上班。等其他打工人走后，老板才把晴天的薪水结给了他。不是两张红艳艳的钞票，而是一个信封，光是看厚度就不止200块钱。这妖牛逼的员工，无论是哪个厂子的老板，都是会区别对待的。傻子才会结给他和其他人一样的工资。老板甚至想再观察几天。这员工要是其他工作也能这么厉害的话，说不定都要给他升职，把他留在自己的厂里。
：“小琴啊，今天你可是帮了我大忙啊！你这焊接手艺简直比我创业那会还要厉害。”老板这句话不是吹嘘，晴天今天的焊接技术真的太完美了，无论是速度还是熟练度都是顶中顶。要不是亲眼看见，老板都不敢相信这么年轻的小伙子焊接技术居然能这么好。老板又问：“你之前在哪个厂工作过的？”老家的一个工厂，好几年了，忘记叫啥名了。晴天笑着搪塞道：“这样啊。”老板有些可惜的笑了笑，他还想着去晴天那个工厂看看，能不能挖点这么厉害的员工过来呢？那我先去休息了，明天希望你也能拿出今天的态度好好干。你就是做这个的料，晴天，妈的，你全家都是进厂的料！看着胖老板的背影，晴天没好气的骂了声。随后，晴天打开装着钞票的信封，将钞票拿出来数了一下，一共五张，五百块钱。晴天把钱折好，放进口袋里，没有多高兴。有打工人系统在身，谁还会在乎这种庸俗的东西？叮。恭喜宿主成功在电子厂打卡一天，请选择你想要的奖励。第十七章炒面和啤酒，选一能细的。晴天现在已经有十万巨款打底了，刚刚又赚了五百，租房子和买那些杂七杂八的东西，完全足够了。晴天想要看看异能系的宝箱能开出什么样的东西，最好能给个级别较高的异能宝箱。叮，恭喜宿主获得异能系神秘宝箱，宝箱级别为塑料，请问宿主是否打开神秘的塑料异能宝箱？啧，果然还是从最低的开始给。晴天意料之中的吐槽一声，随后打开了宝箱。叮。恭喜宿主成功打开神秘的异能塑料宝箱，获得异能鉴定之瞳。鉴定之瞳，宿主可以通过双眼观察任何实体事物的详细信息，包括生物。这真的是塑料宝箱能开出来的东西吗？听着系统的声音，晴天激动的笑了笑。这个类似于透视眼的能力，晴天可太了解了。没穿越之前，晴天就看过类似的小说。小说里面的主角就用这样的能力去古玩市场鉴宝淘金，然后只花几百块就能买到几千万的宝物，赚得盆满钵满。那些小说里的能力。仅仅只是对一些物品有用，晴天这个能力对生物都能有效果，简直就是加强版的透视眼加黑科技计算器。晴天现在越来越期待这三个系列的钻石宝箱到底能开出什么样夸张的能力或者道具了。叮，鉴定之瞳已成功融入宿主眼部，系统的话音刚落，晴天就感觉双眼一暖，像是在做眼部按摩一样舒服。晴天随意捡起一张纸壳，仅仅是瞬间，纸壳的信息就弹了出来：物品单层纸板，物品重量40克，物品来源地湘南造纸厂，物品生产日期。2008年2月12日，这也太详细了，连来源地都知道。晴天喜出望外的感叹道：“玩心大发的来到门口的镜子前，这面镜子是让员工们下班检查仪容仪表用的，没多少人在意，只有在上班下班的时候，员工们会瞅上一眼，看看身上有没有沾上脏东西。”很快，晴天的详细信息就弹了出来：姓名：晴天，性别：男，年龄： 21职业：龙兴电子厂员工，当前心情：愉悦，身体状态：疲惫，颜值。居然跟读者哥哥一样帅！天哪，身高一米八十二米，体重7 0 kg， 经验零，经验零。晴天愣了下，这才笑道：“感情这是没把我上个世界算进去啊！”吐槽完，晴天觉得这个鉴定之瞳的能力更加夸张了。他是能看出人的身体状态的，也就是说，晴天只需要看一眼就能看出任何人身上有没有带点疾病，简直比医院那些高科技仪器还要夸张。确实有点疲惫了，晴天睡眼惺忪的打了个哈欠。昨晚一直没睡，今天又焊了一整天的电路板，晚饭都还没吃呢。就算晴天现在是朝气蓬勃的年轻人，也经不起这样的折腾，眼皮已经开始打架了。晴天直接从隔壁车间拽来几张纸板铺在地上，打算今晚就在这个车间凑合一晚上。反正以前工作时，晴天什么地方都睡过，自然也没有那么矫情。电子厂也有不少人就在车间里面睡觉，反正到处都是监控，老板也不怕有人偷东西和恶意破坏东西。晴天刚躺在纸板上，车间的小门吱呀一声被人推开了，正是晴天的宝藏女孩何思南，小晴哥。何思南提着一个热气腾腾的袋子，蹑手蹑脚的走进来。可能怕吵到其他在厂里睡觉的员工，他的声音压得很低，脸上带着开心的笑容，迈着小碎步就跑了过来。你怎么来了？这么晚了不睡觉的吗？晴天坐起身子，好奇的问了声。我刚才听陈姐说，你们今晚上要加班到很晚，可能忙得连晚饭都没时间吃呢。何思南毫不忌讳的侧坐在晴天铺在地面纸板上，一边将袋子打开，一边说道：“我去给你买了炒面。对了，小晴哥，你喝酒吗？我还买了一罐啤酒，袋子还没打开。”晴天就能看到里面是一碗热气腾腾的炒油面，还有一瓶叫做银白砂的啤酒。炒面和啤酒，这是大多数打工人晚上用来凑合的晚饭或者宵夜。可对于现在的晴天来说，这份廉价的炒面加啤酒，却带着一股挥之不去的浓浓暖意。嘿嘿，那谢谢思南了。晴天欣慰的应了一声。其实他也没多饿，现在只是困而已。但这可是宝藏女孩等了好几个时辰给自己带的宵夜，哪有不吃的道理呢？就算吃了十屉包子，晴天也要硬着头皮把这碗面吃下去。嗯，对了，这么晚了。食堂应该关门了才对。你去哪里买的？食堂晚上九点多就没有卖东西了，能吃的东西就只有一些零食和方便面。这碗面的一次性纸盒也不是厂里有的。我，我去厂外面的祥板路街上买的，那里有很多百叶摊呢。何思南语气瞬间就低了不少，就像是做坏事的孩子一样。祥板路，你一个人去的？晴天知道那条街，第一天上班的时候，坐大巴的时候就路过一次。那条街离电子厂很远
，坐出租车可能要二十多分钟才能到，步行最少也要一个半小时，还全是烂泥路。何思南又点了点头，拆袋子的动作都变得慢了起来。那你有没有坐出租车？秦天有些生气的问了一遍。尽管他知道答案，但还是想看看有没有奇迹发生。没，没有。何思南的脑袋更低了，手足无措的应了一声，拆袋子的双手像是慢放了二十遍一样，小心翼翼的。何思南，你是瓜娃子吗？秦天真的有点生气了，方言都忍不住飙出来了。何思南本来就是个漂亮内向姑娘。一个人走夜路不说，居然还跑到那么远的地方去给自己买炒面。这个年代治安本来就不是很好，那条烂泥路还没路灯，何思南又没手机和手电筒，完全就是摸着黑走的。要是他因为自己这顿晚饭出了什么事情，秦天会因此愧疚一辈子的。第十八章，你机智的一匹对吧？秦天今天加班到十一点才刚刚下班，何思南今晚没加班，跟其他工友一样都是六点半就下班。按照来回的路程来计算，秦天想都不用想。何思南知道自己要加班到很晚之后，可能连晚饭都没吃。一下班就直接跑去响板路买炒面和啤酒了。秦天又看向何思南，小脸红扑扑的，白皙的额头和脖子全是细细密密的汗珠，胸口还一喘一喘的，看起来像是刚跑完马拉松一样。而被秦天刚才这么一吼，何思南也是委屈的不行，低着脑袋不吱声，身子微微颤抖，只能隐约听到他的哽咽声，啪嗒，眼泪从何思南脸上滑落，滴在纸板上，映出一个个小黑圈。好了，别哭了。秦天终归是心疼了，伸手托着他的下巴，将他脸蛋捧起来，既欣慰又无奈的替他擦眼泪。我知道你怕我挨饿，可是你为什么不打包食堂的菜等我下班呢？放太久菜会凉的。何思南身子一抽一抽的反驳道，声音委屈巴巴的。嗨，晴天也不知道该说什么才好了。那你吃晚饭了吗？晴天又问。吃没吃？何思南担心晴天要把炒面给他吃，本来想要说吃了的，可是被晴天一瞪，何思南害怕的缩了缩，又只好说没吃。那咱们一起吃。晴天笑着将装在袋子里的炒面和啤酒拿出来，拆袋子的时候。秦天才发现，这碗面和啤酒是两个袋子装着的，而且两个袋子都打了好几个结，应该是何思南怕里面的东西洒出来，特意求老板这么做的。秦天都能想象这个内向的妮子小心翼翼要求老板多拿个袋子时的委屈小表情了。嗯，筷子呢？秦天翻了翻袋子，里面居然没有筷子。哦，在我这里。何思南刚才已经拆了一层塑料袋了，下意识的把筷子拿在手上，只不过他还没把筷子递给秦天，就被秦天训了。何思南用袖子擦了擦眼泪，连忙撕开一次性筷子上的塑料薄膜。又将筷子拆成两根，双手捧着筷子，像是献宝一样递在秦天面前。瓜娃子，秦天接过筷子，看着何思南这哭花的脸蛋，没好气的笑了笑，但还是警告一声：“下次可不许一个人跑那么远的地方去了哈。”何思南重重的点了点头，不过又声如蚊吟的嘀咕一声：“我，我不是瓜娃子。”嗯嗯，你机智的一匹对不对？秦天笑着调侃一句，随后用筷子挑起一口油面，递在何思南小嘴前：“来，张嘴。”我，我不饿。何思南脑袋摇得跟拨浪鼓似的。小手也跟着紧张的晃了晃，急得方言又飙出来了。小青锅，你先吃嘛，你饿了一晚上了都。我不想说第二遍啊，快点！晴天霸道的命令道。何思南这才张开小嘴，颤颤巍巍的将炒面含住，生怕会掉在地上。好吃不？嗯。何思南憨憨的点了点头。晴天也装模作样的吃了一小口，随后一副嫌弃的样子埋怨道：“你这是在哪家买的？咸死了啊！不咸啊！”何思南有些惊诧的嘀咕道：“还不咸？是你味觉出问题了，还是我味觉出问题了？”晴天将筷子和炒面递给何思南，你自己多吃几口看看。那老板是盐贩子吗？看着晴天这嫌弃的样子，信以为真的何思南接过炒面，拿起筷子纸，夹起几根面条，很快吃了好几小口，耐心的咀嚼品味，随后意犹未尽的说道：“真不咸啊，小晴哥，反正我吃不下，全给你吃了吧。”晴天嫌弃的甩甩手，拿起袋子里的啤酒看了看，嚯，银白沙呀，好几没喝过了。这款啤酒在08年非常有名，不过后面几年不知道为什么。就越来越见不到了。晴天喝了一口，一股小麦混着发麻的酒香味灌入嘴里。这个年代的啤酒制作过程用的都是实打实的材料，基本没加那些花里胡哨的东西，喝起来特别顺口。端着炒面的何思南看着喝着啤酒的晴天，呆萌萌的愣了会，这才意识到自己上了晴天的套。他又将炒面递在晴天面前，像是贤妻良母对待叛逆妻孩子那样耐心劝道：“小晴哥，吃点吧，你饿一晚上了都，你也吃不惯是吧？我就说嘛。”晴天接过炒面，无所谓的说道：“那倒了吧，明天就去投诉那家商贩。”说着，秦天真的拿起炒面，瞄准不远处的垃圾桶，做出投篮动作。小金哥，莫要甩了。何思南连忙抓着秦天的手，一个劲的求饶道：“我吃得惯，吃得惯，那就快点吃。”秦天得逞的笑了笑，又将炒面还给了何思南，还调侃一句：“你们那儿不仅吃辣的行，吃盐也行啊。”才莫的。何思南撅着小嘴，气哼哼的埋怨了一句，有种撒娇的可爱感觉。不过很快，何思南又看着秦天恳求道：“小秦哥，明天能不能莫要去投诉那个阿姨啊？”炒面的阿姨对何思南很好，不仅给了他两个袋子。还没有多收钱，还嘱咐何思南走夜路的时候小心点。何思南知道晴天是在套路自己，故意让自己吃炒面的。可单纯的他不知道晴天是不是真的要去投诉那个炒面的阿姨。正在喝啤酒
。不过你要吃快点哈，我反正吃的时候很闲。你要是剩一点，我明天就去投诉他。不闲的，不闲的。在晴天的威胁下，何思南果然吃得很快，吃的小嘴旁边满是油渍。嗨，还说不是瓜娃子，这都瓜到哪里去了？晴天灌了一口啤酒，无奈的感叹道。就在这时，晴天忽然想到自己刚刚获得的鉴定之痛，反正现在闲着没事，不妨来看看这个憨憨的宝藏女孩的信息。如此想着。晴天盯着旁边的何思南，用出鉴定之瞳能力。第十九章，何思南，你是我妈妈。姓名：何思南。性别：女。年龄：二十。职业：龙兴电子厂员工。颜值：九六分。身高：一七米。体重：五三 kg。三围：九十五厘米、六十二厘米、九十六厘米。当前心情：紧张。身体状态：短暂呼吸急促，长时间的胸闷气短，建议换符合身材的内衣进行调整，否则有几率引发其他危害。经验。零九九十五，真的假的？晴天神情呆滞，不可思议的喃喃一声。要知道，国内大多数女生都是六十至七十厘米，只有个别身材较好的女生能达到八十厘米。何思南居然能达到九十五厘米，这简直都能和那些身材火爆的老外女生相提并论了。当然，很多身材较胖的女生也能轻松达到这个级别。不过，那不叫身材好，那叫正方形坦克，按 F 就能入的那种。明眼人都能看得出来，何思南的身材绝对不胖，甚至可以说是纤细苗条。他能有这样的数据。再加上这张颜值极高的脸蛋，只能用一个成语来形容，那就是童颜巨杀了。晴天又愣愣的看着吃着炒面的何思南，那宽松的胃一下，只要细细观察，就能看到伴随着他吃面抬头起伏动作，胃衣里就会时不时跟着抖动一下，看得晴天目瞪口呆的。嗯，得找机会给他换件合适的内衣了。何思南的身材很好，带来的安全隐患也不能忽视。这可是夸张的95厘米逆天的 F 级别，通俗一点讲，就是相当于每天都带着两个哈密瓜生活。晴天光是想想就感觉累，而且长时间呼吸急促，胸闷气短的话。很有可能造出一些身体内部疾病，严重一点还有可能有生命危险。这可不是危言耸听。小晴哥，我吃完了。没多久，何思南就把炒面吃完了，还没来得及擦嘴，他就迫不及待的将空空的纸盒递给晴天看：“你莫去投诉那个阿姨好不好？”嗯，就是有点憨，其他啥都好。晴天看着何思南拿着纸盒，这副忐忑不安的样子，就像是给家长检查作业的孩子一样，心里忍不住吐槽一声。晴天默不作声的笑了笑，从工作台上拿来一盒纸巾递给他：“擦擦吧，看你这憨样。”这是工作时用来擦汗水的，防止汗水滴到电路板里面。我我不憨。何思南委屈巴巴的嘟囔一声，拿着纸巾擦了擦嘴边的油渍，随后埋头收拾一番，站起来将炒面纸盒和纸团丢进垃圾桶里。行了，快回去睡觉吧，明天还得上班呢。晴天扯了扯坐着的纸板，还不忘又提醒一声：下次莫一个人去那么远的地方啊。嗯嗯。何思南听话的点了点头，随后看着整理纸板的晴天，小声询问：小晴哥，你不回宿舍睡觉吗？哦，忘记跟你说了，我没在男生宿舍住了，住不习惯。晴天恍然大悟的说道：“过两天忙完了，你和我去逛逛，我要在厂外面租个房子，顺便再买点生活用品。”晴天没有提出要给何思南买衣服和适合他这身材的内衣，也没有说租房子要让他过来一起住。要是说了，何思南肯定又是一副舍不得花钱的婆婆语气。至于同居吗？何思南应该也不会拒绝，毕竟两人的关系彼此都心知肚明了，现在就差捅破那层窗户纸了。嗯，听到晴天要去买东西，何思南果然就同意了。想法过于单纯的他。心里还暗暗提醒自己得去给晴天新租的房子打扫卫生什么的。行了，回去睡觉吧。晴天将自己的外套枕在脑袋下，惬意的躺在纸板上。纸板不是很厚，地面也有点凉，睡着不是很舒服，不过能凑合一晚。何思南深深的看了一眼，转头就离开了。就在晴天刚快睡着时，何思南又蹑手蹑脚的回到了车间里面。这次还抱着他一个绣着大红花的红色被单，还有一个白花花的绣花枕头，很有乡村气息的生活两件套。何思南，你是我妈妈。晴天真是被气笑了，真的拿着妮子是一点办法也没有了。被晴天这么一问。何思南又委屈的低着脑袋，不过他还是讨好般的将被单和枕头递过来。小小晴哥，地上凉，你盖着被子睡好不好？晴天反问。那你呢？何思南低头不说话了，毕竟他从家里过来就带着一床被单和一个枕头。嗨，晴天也没办法了，只好接过被单和枕头，否则晴天觉得他可能就这么一直拿着。将枕头放在旁边的纸板上，晴天将喜庆的被子盖在腿上，拍了拍旁边的位置，过来一起睡。不，不用了，小晴哥，我回宿舍睡就好。何思南羞红着小脸。慌不择路的摇手拒绝，在他的认知里，和男生一起睡觉那是得结婚那天才行。晴天有些不耐烦的喊道：“回去睡木板吗？快点过来，莫莫凶我好不好？”何思南被吓了一个机灵，赶紧跑过来，小心翼翼的缩在旁边的纸板边缘，瑟瑟发抖的像是只受惊的橘猫一样。“你这样怎么睡？”晴天握住何思南的脚踝，将他拉到了纸板中间，随后抬着他的脑袋，把枕头塞到他后脑勺下，嫌弃道：“枕头太硬了，我睡不习惯，你自己用。”何思南一听自己的枕头被嫌弃了，心里又委屈的不行。眼神无神的靠在枕头上，不知道在想些什么。这就是典型的内向且秉持着讨好人的自卑性格。这种性格的人，别人说任何话，他就会联想很多事情，看起来一副无所谓的样子，可是心里
就在这时，何思南感觉脸颊一暖，原来秦天低头啃了他一口，瓜娃子，豁你的！秦天意犹未尽的笑了笑，摸着他的秀发安慰道：“快睡吧，明天还得上班呢。”第二十章，还真想当我妈是吧？嗯，被秦天突然袭击，何思南的胡思乱想一扫而空，声音细微的应了一声，心里感觉暖暖的，脸蛋也不知不觉红了起来。小小秦哥，嗯，何思南微微侧头，眼含波澜的桃花眼看着上半身靠在墙壁上闭眼睡觉的秦天，勇敢且深情的表白：“你真是个好人。”我晴天气急而笑的睁开眼，刚来的困意直接被这句话给搞没了。他还以为何思南可能会说一些“我喜欢你，我们耍朋友好不好”，只属于情侣之间的动人情话。结果这妮子居然来了一句：“你真是个好人。”晴天扭头刚想吐槽些什么，就对上何思南这羞涩动人的视线。何思南乖乖的蜷缩在旁边，秀丽的面颊带着扭捏的红润，羞涩的眼神躲闪似的来回飘荡。这是一种少女怀春独有的含羞，没有男生能在这种动人的视线下把持得住。于是晴天吐槽的心情都没有了。也学着何思南的语气回应着他自认为的表白方式，嗯，你也是好人，你全家都是好人。随后无尽的困意袭来，晴天终于扛不住了，顺手捏了捏何思南的脸蛋，睡眼朦胧的喃喃道：“快睡吧，明天还得上班呢。”嗯，何思南小鸟依人的应了一声，鼓起勇气，非常大胆的往晴天旁边挪了挪位置。第二天一早，晴天就被工友们吵吵闹闹的脚步声给吵醒了。睁开眼一看，何思南已经不在旁边了。晴天也没感到意外，何思南的想法就是这么单纯。没有结婚是不能和男生睡在一起的。昨晚上能让何思南陪在自己旁边睡觉，已经是他最大的极限了。有社恐的他，更是不敢在众目睽睽之下和一个男生睡在一起。不过何思南的被子还盖在晴天身上，那个绣花枕头也在晴天脑袋下面。应该是天快亮时，何思南偷偷将晴天睡姿调整好，做完这一切才狗狗碎碎的回去的。傻丫头，真想当我妈是吧？晴天没好气的笑了笑，将被子和枕头叠好，放在车间的角落，还找来一张干净的纸板盖住，免得沾灰。做完这一切，晴天懒洋洋的伸了个懒腰。惬意的看了一眼窗外万里无云的明媚天空，心情甚是雀跃。打工人勤劳的一天又要开始了。今天的工作依旧是焊接电路板，无聊且乏味。电子厂老板也早早的赶到车间，监督车间里的工人们劳作的同时，顺便还看看晴天的速度有没有慢下来。晴天现在可是电路板车间里最重要的一个员工，老板能不能吞下这个大订单，很大程度都要取决晴天的速度。这也是电子厂老板昨晚上愿意私底下多给晴天三百块钱的主要原因。开玩笑，这个订单纯利润都有一百多万，傻子才会在乎这几百块钱的小钱。要是晴天今天的速度和效率能和昨天一样，老板都琢磨要不要再多给点晴天工资了。能用微不足道的几百块钱把这么一个神仙员工留在自己厂里，那换来的利润可是非常夸张的。当然，休息了一晚上的晴天，自然没让老板失望，速度和熟练度反而比昨天还要出色。仅仅是一上午的时间，晴天又震惊的完成了近九百多块电路板的害人成绩，而其他工友全部加起来也才一千多块。也就是说，这一上午。整个车间近一半的电路板是晴天一个人焊接的。更夸张的是，其他工友焊接的电路板时不时都有出错的地方，需要进行复杂的返工环节。可晴天焊接的电路板没有一个出错，每一块电路板的焊接点都非常完美，找不出一丝瑕疵。只要搭上线路，装进 DVD 里就能使用。这夸张的效率和速度让电子厂老板乐得不行。中午吃饭的时候，当着其他工友的面，逮着晴天一顿乱夸，字里行间里还透露出用不了多久就要给晴天升职加薪的意思。其他工友羡慕的同时，也不得不佩服晴天这令人叹服的焊接技巧。晴天的速度和技巧，同在一个车间的工友们都是有目共睹的。要是他们是电子厂的老板，肯定也会给晴天加薪升职的。晴天自然对这些没啥兴趣，对老板的画饼发言更没有丝毫动心。要不是何思南还在厂里面，晴天可能赚到十万块钱的当天就走人了。他是不可能留在电子厂继续给他卖命的。只要把宝藏女孩手拿把掐的追到手，晴天可能连工资都不结，直接拐着何思南提桶跑路了。中午吃饭的时候。还是老板让主管打饭上来，依旧是四荤一素的天价员工餐，还附带一瓶红牛。老板看起来没多饿，员工们在吃中午饭的时候，他就一个人在工作台上继续焊接电路板，单子追得紧。身为整个电子厂的掌管人，老板自然是能多焊几块是几块。晴天吃完员工餐，来到正在焊接电路板的老板面前，老板，等忙完了，我想和我女朋友请个假，行不？啊！正在焊接电路板的老板一听这话，顿时慌了，下意识的觉得晴天要提桶跑路，毕竟据他所知。晴天是没有住宿的，跑路的可能性较大。他电子厂开了这么久，遇到太多提桶跑路的年轻人了。但那些都是工作效率极低的酒囊饭袋，就算走了，老板也不当一回事。可眼前这个小伙子是个神仙啊，工作效率一个比得上四五个人，老板自然不想让他跑路的。请假做什么？老板的声音没有不耐烦，反而是一种小心翼翼的试探。就买点生活用品，我和我女朋友都是刚来江海市，很多东西都还没买呢。哦，那没问题，我批了。老板豪爽的挥挥手，等电路板的工作弄完，你们就可以去，不用去跟主管说了。那谢谢了。晴天笑着点头。吃完饭后，晴天和其他工友又开始埋头滋滋滋的焊着电路板了。第二十一章：黑铁宝箱。国贸商城一套房，今天加班到更晚，直到凌晨两点，老
，为了员工们能够快起来，效率高一点，老板也是在200的高薪前提下，又加了100块钱，大家才愿意一直加班到这么晚的。否则，就算一天200块钱的高薪，也没人愿意从早上7点开始，一直做到凌晨2点，就算是牲口都是要喘口气的。大家的手里工作停下来后，每个人都累得精疲力尽的，几个年龄较大的员工脸色发白，双手都在打颤，就连晴天都有些扛不住这么长时间的工作。忍不住在心里骂了一声：“这个黑心老板，这是完全不把他们当人看啊！”今天晴天就吸取了昨天的教训，早早的去嘱咐何思南，让他下班吃完饭就回去睡觉，千万不要等自己，也不要傻乎乎的跑去买宵夜了。很快，去财务室拿钱的主管折返回来，手里拿着一叠厚厚的红钞，这是车间里员工今天的薪资。这次临时凑齐的工作任务比较赶，而且每天都是这么玩命的加班劳作，老板自然不敢把薪资拖在月底一起结，那样会引起公愤的。他知道必须得让这群打工人看到点甜头，第二天才能更好的压榨他们。辛苦了。辛苦了，大伙！老板让车间的员工们排起了长队，让主管挨个给他们发钱，还喜出望外的补充一句：“希望大伙明天再辛苦一天。”没有多少单了，精疲力尽的员工们虽然仍有怨言，可看着主管手里红艳艳的钞票，还是默不作声的点了点头。这年头赚钱都不容易，有时候累死累活，还有可能遇到卷钱跑路的老板。这几天虽然累，可是干一天活就拿一天的钱，也算是不错了。晴天和昨天一样，依旧是拿着的一个信封，里面装着今天的薪水。这次的信封比昨天还要厚一点，应该大概有个一千块钱。其他员工羡慕的看在眼里，想说些什么，始终没好意思开口。他们看得出来，晴天这个信封里面绝对不止三百块钱。这两天下来，晴天的焊接技术和速度都是有目共睹的。毕竟多劳多得，他一个人能顶得上半个车间员工的速度和效率，员工们怎么好意思去埋怨什么？而且，要是没有晴天的话，老板肯定会让他们加班到更晚。更何况，这是人家老板自己给的钱，他们只是出来打工的，自然不会多管闲事。小晴，明天最后一天好好干。老板开始落实第一个小饼了。干完之后，你就去你之前的车间当组长吧。每个月的薪水，我单独给你开到 2,800 这个岗位其实没啥作用，顶多就是薪水涨了一点，还能管管几个员工而已。老板也就是想用这个小饼套住晴天而已。毕竟这笔牲口还要夸张的神仙员工，几十个电子厂都找不出一个，怎么可能不把他留下来呢？行，晴天敷衍的笑了笑，没当一回事，开玩笑。2 8 0 0块钱就想把自己留在厂里继续当牲口，这也太不把自己当人看了。要不是晴天还想在这个电子厂多刷几个宝箱，鬼才会继续给这个吸血鬼老滑头干活。老板和主管走后，晴天这才将信封里的钞票倒出来数了一遍，还真是一千块钱。这个年代的电子厂，一天一千块钱，谁敢相信呢？不过晴天还是老样子，毫无波澜，把钱折好放进口袋里，没有多高兴。叮，恭喜宿主成功在电子厂打卡一天，请选择你想要的奖励。听到系统的声音，晴天才笑了笑，思索片刻后，又选择了经济类的宝箱。晴天已经没打算去电子厂附近租房子了，他要攒够买房的钱，再带何思南离开电子厂，先去市中心买套房，再在市区里盘下个店面，做点生意啥的。到时候自己开店，每天在自己开的店里面工作刷宝箱，还能和憨憨的宝藏女孩腻歪腻歪，那不是爽歪歪吗？这是个细水长流的计划，十分需要大量的经济支持。别看现在是08年，可房价也相当贵，更别说还是在寸土寸金的江海市了。晴天的10万块钱确实是笔巨款，可想要买房买车的话，那还是太少了，只能做点小本生意。所以晴天现在急需系统的经济支持。叮，恭喜宿主获得经济系宝箱，宝箱级别为黑铁，请问宿主是否打开神秘的黑铁经济系宝箱？开，晴天已经不指望系统能够突然刷新一个钻石宝箱出来了，这已经明摆着要让自己从最低级的宝箱慢慢开启了。叮，恭喜宿主成功打开神秘的黑铁经济系宝箱，获得国贸商城一楼42号店铺不动产权证书。国贸商城，晴天激动的呼吸都慢了一拍。江海市的国贸商城可太有名了，那是江海市客流量最大的地方，最著名的江海市明珠塔就是在国贸商城旁边。不仅如此，国贸商城旁边还有江海市最著名的大学和江海市最著名的小吃街。每到节假日，国贸商城都是人山人海的，在国贸商城开店的商家们都能因此赚得飞起。互联网发展起来之后，愈加繁华的国贸商城更是成为了无数网红打卡的地方。更重要的是，那里的房价是整个华夏最贵的地段，没有之一。仅仅是现在的08年，国贸商城的房价就高达近4万一平。在未来几年，全国房价开始暴涨时，国贸商城的房价更是高的吓人，而且还是有价无市的那种。不少富二代想在国贸商城弄套房或者店铺做生意，都只能望而却步。叮，产权证书资料信息已全部落户在宿主名下，请宿主不要担忧证书来源。系统的声音落下，晴天手里一沉，一本红色的小本本落在他手上。借助车间内昏暗的灯光，晴天能够清楚的看到红本本上面的几个烫金大字：不动产权证书。第二十二章，这甜的发腻的早餐。晴天激动的翻开产权证书。仔细的阅读里面的所有信息，生怕有重要的细节自己没注意到。这可是在如今价值百万，未来更是价值千万的产权证书——华夏不动产权证书，江海市国贸商城一楼42号户，房屋面积120平方，房屋所有权。晴天，没错了。仔细翻看好几遍后，晴天这才心满意足的将房产证收了起来，打算找个时间去看看自己这个刚到手的店铺地势如何。
。既然是在国贸商城这个人流量密集的地方，晴天肯定要拿这个店铺用来做生意赚钱。虽然系统交代过，从系统那里获得的钱不会受到引起任何怀疑，可晴天总感觉自己不干点什么事业，系统奖励的钱就拿得不舒服，总有种疑神疑鬼的感觉。现在只要用这个店铺做点小买卖，晴天就能彻底消除这个顾虑了。至于做什么生意，晴天还没想好。得先看看42号的商铺位置如何，适合做什么生意。反正是客流量巨大的国贸商城，无论做什么生意都能赚钱，只是多和少的区别而已。晴天和昨天一样，又偷来几张纸板，就地而吸。被子和枕头，晚上下班的时候就已经还给何思南了。晴天可不想让他继续陪自己睡在纸板上，宝藏女孩可不能当落难公主一样对待。后天就带他去逛街买衣服，顺便看看电影。然后晴天美滋滋的想着，伸手放进口袋里，摸了摸硬硬的产权证书，没多久就睡着了。第二天一早，晴天还是老样子。被员工们进入车间的噪音吵醒了，晴天迷迷糊糊的睁开眼，就看到有几个工友正坐在各自的工作台上，悠哉悠哉的啃着馒头和油条，等着七点准时开工。晴天睡眼朦胧的将纸板丢在一边，打算也去下面买点早饭填填肚子。嘿嘿，看来已经不用跑腿了。晴天刚下楼，就看到何思南提着热气腾腾的早餐往厂里面走来。看到晴天后，何思南的步伐明显快了不少。今天天气很闷热，何思南穿的是一件比较宽松的白色衬衣。尽管有小好几号的赵兄帮忙束缚，可晴天能明显看到那对迫不及待想要钻出来透气的波澜之物，跟着何思南的跑动，上下轻微摇晃着。晴天左右张望了下，并没有注意到何思南，这才惋惜的吐槽一声：“跟着这个主人，你们可真是受罪啊！”同时，晴天也决定今晚下班就带何思南去买一件合适的赵兄。晴天是真的担心何思南会因为这方面的原因，身体跟着出现啥毛病。小小晴哥，我我给你买了包子、油条，还有豆浆。何思南气喘吁吁地将装着早餐的袋子递给晴天。何思南在农村的时候，无论多重多累的农活都做过，可因为身材原因，他唯独不擅长跑步。仅仅是这么一小段路，就让他累得上气不接下气的，白皙的脸蛋满是细汗和红晕。跑那么快干嘛？我又不会跑。晴天没好气地笑了笑，接过何思南的早餐，随后看着他另一只手上的袋子，里面就只有两个白得发亮的馒头。你就吃这个？嗯。何思南察觉到晴天的语气明显有些不高兴，虽然他不知道为什么，可还是下意识地低着脑袋。把馒头往身后藏了藏，细声细语的应了一声：“吃得饱吗？”晴天又皱眉问了声：“吃得饱的。”何思南连忙抬头回应，眼神飘忽的观察晴天的神情：“给我买的包子什么馅儿的？肉肉的。”何思南语气明显开朗了许多。何思南平日里基本没有买过一块钱一个的肉包子，都是买五毛一个的白馒头。这个年代的馒头很大，不仅能吃饱，有时候早上多吃几个，中午都可以不用吃了。我不喜欢吃肉的，又贵又难吃。记住，下次别给我买肉包了。”晴天嫌弃的提醒道：“我我知道了。”何思南委屈的应了一声。但还是牢牢的将这个信息记在心里。晴天把肉包递给何思南，又向何思南手里的白馒头点了点下巴：“把你的馒头给我啊！”“怕什么啊？”晴天直接把肉包塞到何思南手上，伸手就将何思南手里的馒头抢了过来，随后才得逞的笑道：“快吃吧，吃完该上班了。”嗯，何思南点了点头，这才开始小口吃着平日里压根不敢奢求的肉包。他先是将外面的面皮一点点吃完，再慢慢品尝里面的酱肉。他吃的很慢，也很享受，看起来很是可爱。晴天啃着小麦香的白馒头，又扭头看了看何思南这无比夸张的波澜。他始终不敢相信何思南平日里就吃这些五谷杂粮，身材就能发育的这么好。可能这就是传说中的天生丽质吧。何思南本来在吃着肉包，可他逐渐察觉到晴天这毫不避讳的目光。当然，他不知道晴天在看他什么地方，只感觉晴天一直在盯着他，直到把何思南盯的小脸发红，眼色羞涩躲闪，晴天才咳嗽一声，回过神来，继续一本正经的啃着馒头。同时，晴天心里也期待自己有朝一日能啃到更好吃的馒头。喝豆浆给你剩了一半。晴天把还剩满满一大杯的豆浆递给何思南，不，不用了，小晴哥。何思南盯着晴天咬过的吸管，小脸红的发烫，随后连忙摇着小手拒绝。嗨，嫌弃我今天没刷牙吗？可我这是工作所迫呀。思南，晴天一副失落的样子，唉声叹气。没，没有啊，小晴哥，我莫有嫌弃你爹。何思南心惊肉跳的辩解道，急得方言又飙了出来。那赏个脸呗。晴天期待一笑，露出一口大白牙，将豆浆递在何思南面前，吸管正好对准他的阴唇。何思南没有多想。红着小脸就咬住了吸管，大口大口的喝了起来。白皙的喉咙一动一动的，像是急于想要证明什么。第23章，黑皮加不良加少女。I M G S R C 等于 H T T P 冒号斜杠斜杠 P 三杠 Reading 杠 Sign。Novel Pick Com Novel Pick R 七 F E C 七三 C D E 五 B 五 A 二幺零 B 零五二 B 零九四 C A C 四 C 八 T P L V N O P J P A D L K 三 S 等于八 D 九六三零九幺与 X expires 等于幺八零五七八七四二六与 X signature 等于 T P G S 八 U W 五十一六 O U G H T R 二 D T C C R E 八 Y 四百分号三 D 嗡嗡。就在两人用一杯豆浆腻歪的时候，电子厂外面传来一阵阵非常刺耳的轰鸣声。一群头发染得五颜六色的鬼火少年少女骑着两辆被他们改装的无比奇葩的电动车，风驰电掣的往电子厂里冲。
，车头到车尾都缠绕着五彩缤纷的 LED 线路灯管。这微弱的灯光在刺眼的阳光下显得微不足道。鬼知道大白天开这个灯管的意义何在。更奇葩的是，这两辆电动车位置就没多大，撑死就坐两个人。冲在前面的那辆电动车上面，居然整整坐了四个男生。电动车的轮胎都被四个人的重量压得陷在地上。最后面的那个鬼火少年几乎是坐在尾翼上的，半个屁股悬空一半，两条腿没地方踩。就只能大大张开一晃一晃的，看起来别提多奇葩了。隔壁三个见了，可能都要竖个大拇指。这四个鬼火少年的穿着也很符合鬼火少年的日常穿搭，紧身裤、豆豆鞋，还有他们顶在头上的五颜六色的蘑菇头发型。另外一辆电动车是死亡芭比粉色，上面同样坐着三个鬼火少女，前面两个少女的头发同样也是红橙黄绿青蓝紫的，简直就跟那四个鬼火少年是天造地设的一对。唯独坐在尾翼后面的那个少女没有染头发，是一头黑色的长发。这就是这个年代的特产，无论什么地方。多多少少都有这种追逐潮流的年轻人，老家在城镇农村的人应该深有体会。鬼火对于某些城市的年轻人来说，有一种说不清道不明的情怀。互联网发展起来后，这样独具特色的弄潮更是多得夸张。各种短视频上都有他们说着“非主流才懂得火星文”语言，骑着鬼火装逼的沙雕视频，可能在其他人眼里会觉得他们脑子不大正常，不知道那样的破车有什么好装逼的，还天天骑着炸街扰民。而鬼火少年不会在乎那些世俗的眼光，他们觉得这样的穿着不仅是潮流。还非常酷，很符合当代年轻人。更离谱的是，不少小女生还都特别崇拜这些骑鬼火的少年。看到这些鬼火少年骑着闪闪发光的鬼火，成群结队的聚集在马路上，时不时的抬个车头甩个尾飘个移，那些小迷妹们就要疯狂打电话。对此，晴天也没多意外，毕竟年代的差距摆在这里。哦，这妹妹颜值挺高啊。晴天的注意力停留在那个没染发的少女身上，少女的打扮也很非主流，黑色的皮夹克，一件满是破洞的牛仔裤，一副标致的瓜子脸，精致的五官，身材纤细而苗条。他的皮肤较黑，但不是黑的很明显，是那种古铜色的黑，有点像巧克力的颜色，很像是岛国动漫里面常见的不良黑皮少女。如果能穿上 J.K. 校服的话，那就更像了。闲着没事，晴天用鉴定之瞳看向这个黑皮少女，姓名陈芊芊，性别女，年龄19职业赞无，颜值9分，身高一六十米，体重4 9 kg， 三围60厘米、5 4厘米、8 6厘米。当前心情惆怅，身体状态营养不良。作息不规律，经验零哦，居然还是个晴天，有些惊讶，还以为这个鬼火少女已经被这几个鬼火少年打过牌了。不过她被这群鬼火少年拿下，只是时间问题。能跟着这群鬼火少年一起玩的女生，也不能说是不自重。十九岁的女生都是比较叛逆，喜欢刺激的东西，再加上家庭的缺陷或者性格里缺爱，他们就会比较喜欢和一些坏坏的男生玩在一起，也不会去在乎对付的品性如何。无论陈芊芊是哪种情况，她只要继续和这群鬼火少年待在一起，那迟早会被这几个鬼火少年给攻陷的。鬼火少年之所以能同时泡到好几个女朋友，无非就是他们脸皮厚，可以对女生死缠烂打。这个年代的女生，特别是家庭有缺陷或者在成长过程中缺爱的女生，根本无法招架鬼火少年不要脸的攻势。只要他们随便说几句甜话，再骑着鬼火带女生兜几圈，等待时机成熟后，鬼火少年找个人多的地方，用廉价的塑料鲜花摆上一个个花圈，凑成爱心状，然后大胆的对女生告白，再叫上狐朋狗友在旁边吆喝，答应他，答应他。大多数混这个圈子的女生，面对这样的攻势。就算心里不是很愿意，但他也会觉得自己愧疚鬼火少年什么。再加上有鬼火少年的狐朋狗友助阵，大部分女生都会同意鬼火少年的表白，然后就迷迷糊糊的给他了。鬼火少年又没啥经济条件，电动车可能还是从哪里顺来的。他们拿到女生的一血之后，自然兑现不了他对女生画的饼。用不了多久，两人就会莫名其妙的结束这段孽情，然后各自又在朋友圈里发一些分手后的伤感非主流消息。这样的例子，晴天前世打工的时候见过太多太多。不过他前世看到的都是一些颜值不是很高的女生。被鬼火少年追到手，晴天当时也没有替女生感到同情，甚至还有点想笑。可是现在这个黑皮妹妹颜值有点高，身材也很不错，哎，干嘛呢？门口的保安直接拿着塑胶警棍将这两辆鬼火拦了下来。你们不是这里的员工吧？想飙车，滚去其他地方飙！四个鬼火少年被拦下来后，一个顶着绿色锅盖头、打着耳钉的少年，气势汹汹的停好车，做出了鬼火少年的标准动作。只见他头发一甩，手指磨了磨鼻子，双手叉腰看着保安，不屑冷笑：“我是来陪女朋友找工作的。”厂里规定了，染毛的不要走走走走。保安不耐烦的驱赶着，他家周围就有几个鬼火少年，每天晚上都骑着一辆破烂鬼火炸街，别提多烦人了。第二十四章，狐朋狗友。绿毛貌似是这群混混的小头头，见到气势汹汹的保安，感觉装逼氛围上来了，直接不屑的反问道：“我 T M 不走又怎么样？你个小逼崽子，你跟谁 T M 的？”听到这个黄毛小子跟自己摆谱，保安顿时怒了，提着塑胶警棍就冲了过来。几个在保安室看戏的保安也拿着塑胶警棍冲了出来。绿毛看见。这群保安手里的警棍，心里发怵，赶紧后退了好几步。他可不想为了一
，我是来找工作的，没想找你们麻烦。哟，还挺有礼貌的。晴天在旁边嘀咕一声，看来这个黑皮少女才刚遁入魔道不久，是有机会让她回头是岸的。保安嫌弃的打量着陈芊芊一眼，有种看发廊小姐的感觉。毕竟能和这群流里流气的痞子玩在一起的女生，有没有教养不知道，反正肯定是不自爱的。要是她女儿也变成这样，铁定要被打断一条腿。你可以进去，这几个人不准。陈芊芊没有染头发，就是皮肤有点黑。保安自然不会拦他，反正这种女生大概率工厂是不会要的。嗯嗯，我知道的，谢谢叔叔。陈芊芊连连点头，可不想失去这个机会，头也不回的往电子厂里走去。陈芊芊和何思南一样，同样是从外地来江海市打工的。江海市的工作不好找，更别说像陈芊芊这种没学历、没工作经验，还是外地来的人了。芊芊宝贝儿，那我晚上再来接你啊！绿毛李海嬉皮笑脸的喊道：“不需要，以后也不需要，我不想再和你们玩了。”陈芊芊回头生气的反驳一声，眼神中有些厌恶。已经后悔加入李海的这个朋友圈了。本来陈芊芊对这些打扮怪异的朋友有些好感的，尤其是李海，还经常给他买零食或者一些小礼物。这种看似微不足道的关心，恰恰对从小在单亲家庭长大的陈芊芊来说非常有用。陈芊芊在江海是人生地不熟的，又带着外地人对陌生环境的惶恐性格，自然很需要一些嘘寒问暖的关怀。慢慢的，为了融入这个小圈子，陈芊芊就学着他们的打扮，还经常夜不归宿的跟着他们去外面飙车。可是久而久之，陈芊芊发现一个很奇怪的问题：他们整天不上班。却每天都还有钱花，直到后来李海直接坦白，他们有时候会去建筑工地上偷材料卖钱，还会去人多的地方摸包，就连电动车也是偷来的。李海更是把这种事情描绘的轻描淡写，还简称为发横财。更夸张的是，陈海有时候没钱用了，还怂恿让陈芊芊去偷他妈妈的钱给他花，或者跟他们一起去发财。陈芊芊是单亲家庭，从小就和母亲相依为命。陈芊芊虽然很讨厌自己那个土里土气，还经常管天管地的母亲，也经常和他母亲吵架。可是陈芊芊是知道他母亲是有多辛苦的。一个人要打三份工，有时候就回家睡两个小时，就继续上班了。陈芊芊底线还是有的，只是这个年纪的她过于叛逆罢了，是不可能做出这种毫无道德的事情来的。于是陈芊芊决定甩掉这群烦人的损友，好好找一份工作赚钱，给家里弥补点家用。呵呵，土包子装什么纯呢？等着吧，有你喊爸爸的那天。李海看着陈芊芊的背影，不屑的哼了声，随后从口袋里摸出一个黑色的小布袋，上面还绣着一个红色的小花。妈的，人土钱包也土！李海讥笑一声后，直接打开。小布袋里面有几十块皱巴巴的零钱，还有一个二手小灵通，有多少钱？旁边几个人立马围了上来，迫不及待的搓着手，等着分赃。妈的，就五十三块钱和一个小灵通。李海将布袋里的东西全部掏空之后，恼火的把空扁的布袋丢在一边。操，这也太穷了吧！骑粉红色鬼火的女生嫌弃的撇撇嘴，随后把二手小灵通拿在手里，不屑的翻看着。她本来就是个穷鬼，让她闻个身都没钱。另一个女生也不屑的啐了一声，别急歪了。李海熟练的指挥道。先把小灵通卡拔了，等回去二手市场还可以卖点钱。那你不打算泡他了呀，李哥？一个男生意味深长的笑道。陈芊芊虽然黑了点，可是长得好看，身材也不错。要不是刚认识他的时候，李海说了陈芊芊归他，否则其他三个男生早就开始被陈芊芊死缠烂打了。干嘛不泡？我还是头一次玩黑皮呢。李海势在必得的说道。可是你都把他钱包偷了，到时候他问你怎么办？另一个男生又追问道。怕什么？这条路这么烂，到时候我就说是他在路上不小心抖掉的。李海又游刃有余的补充道。而且到时候还可以怪他没事找事，说不定他一后悔，我再说几句好话哄哄他，说不定就能直接拿下了。那李哥，我们今晚还来接他吗？翻看着小灵通的女生，有些不情愿的问道：“这条路真够烂的，晚上还没路灯，他可不想骑着自己的爱车又来折腾一次。”这你们就不懂了吧？李海一副过来人的样子说道：“我让他在这里饿几天，过段日子再来接他，他肯定会感动的要死。到时候我都不用说什么，他自己就动起来了。”哈哈，李哥，你好坏啊！就是就是，两个女生恬不知耻的奉承道。好了，走吧，先去把小灵通卖了，再去国贸商城看看能不能发点横财。李哥，国贸商城最近比较严啊，不好摸包了。对啊，李哥，赵天昨天就被保安抓到了，罚了五百块不说，还被他爸妈打得跟猪头一样。那算了，还是等晚上去工地搬铁吧。李海悻悻地说完，几个人就骑着鬼火扬长而去。第二十五章，鬼火少女陈芊芊。晴天在电路板车间忙活了一上午，中午下班的铃声终于是响了起来。由于晴天的加入，电路板订单就没有前两天那么赶了。电子厂老板。也不想再掏腰包请员工们吃饭，中午到点就让他们去楼下食堂吃饭。刚离开电子厂，晴天就碰到在车间门口乖巧候着的何思南。怎么样，上午累不累啊？晴天擦着何思南脸上的细汗，还顺手捏了捏，手感一如既往的软乎乎，像是果冻一样 Q 弹。晴天说的看似是一句无关紧要的废话，毕竟工作哪有不累的道理？这就是情侣之间常见的废话文学。对方如果真的对你有好感的话，经常说一些这样带着关心意思的废话，可以增加彼此之间的感情，女方也会在心里觉得男方很在乎自己，不累。何思南开心的摇了摇脑袋，不过又小声补充了一句：“小金哥，你以后能不能摸捏我脸了？为啥？我又不是小孩了。”何思南羞涩的嘟
。可犹豫几次后，何思南还是把手缩了回去，又扭捏的低着头看着鞋尖。现在刚下班，楼道里全是去食堂吃饭的员工。内向的何思南不敢在大庭广众之下这种羞人的举动。瓜娃子，给你机会你不中用啊！晴天又捏了捏，这才牵着何思南白嫩的手掌往楼下食堂走去。我我不才不瓜！何思南依旧倔强的小声反驳道，看着自己被晴天握着的手。何思南心里感觉甜蜜蜜的，下意识的加快小步伐，跟着晴天。食堂里，晴天让何思南先去占座，自己排队打饭。在排队的时候，晴天冷不丁的发现，上午那个鬼火少年带来的黑皮少女正好排在自己前面。想不到这个黑皮妹妹居然通过面试了。晴天意外的喃喃道，心里琢磨着要不要拉这个妹妹一把。晴天上午可是用鉴定之瞳把那群痞子看了个遍，结果也跟晴天猜的差不多。那群家伙全是三只手，那个叫李海的绿毛。行窃次数更是高达几十次。陈芊芊只要继续和那群鬼火少年玩在一起，被骗身子还不算什么，严重的还有可能进去踩缝纫机。小妹吃点什么？轮到陈芊芊的时候，打饭阿姨有些鄙夷的看了一眼穿的流里流气的陈芊芊。这个年代，陈芊芊这样的穿着对女生来说是不检点的。陈芊芊扫了一眼那群热气腾腾、流着红油的荤菜，咽了咽口水，忍住了。我要小青菜和红烧豆腐，四块。食堂阿姨打好菜，将餐盘递给陈芊芊。两个素菜也这么贵？陈芊芊小声的埋怨了一声。随后伸手摸口袋，准备掏钱，可摸了摸空空如也的口袋，陈芊芊顿时愣住了，又摸向另一个口袋，表情越来越紧张了。小妹，你快点行不行？后面还有人等着呢。打饭阿姨不耐烦的催促道：“她刚才听到陈芊芊的嘀咕了，心里正不爽呢。等等一下，我我我的钱包好像……”陈芊芊慌不择路的把每个口袋都翻了个遍，愣是找不到她的小钱包，怎么回事？刚刚在车上的时候，明明放在口袋里的。陈芊芊急得焦头烂额，钱包里可是有她这几天的伙食费和晚上搭公交车回去的路费，而且。他和母亲住的地方离电子厂非常远，是十三路公交车的终点站。要是找不到钱包，别说吃饭了，连回家都是一个问题。更重要的是，他的小灵通还在钱包里面，那可是他妈花了二百多块钱给他买的。哎，小妹，能不能快点？后面排队的员工已经开始不耐烦了，纷纷探着脑袋，不耐烦的催促道：“我，我的钱包。”陈芊芊性格不像何思南那么内向，可在这人生地不熟的电子厂，遇到这么尴尬的事情，他也紧张的要死。再加上后面员工们的呵斥，陈芊芊急的眼泪都开始打转了。浪费时间！打饭阿姨烦躁的啐了一声，就要把陈芊芊打的菜倒回去。算我的吧。晴天想了想，还是递给打饭阿姨五十块钱，顺便点了自己和何思南的菜。听到有人帮忙付钱，惊慌之中的陈芊芊猛然抬头，恍然的看着这个好心人，心里一阵感动。拿着，晴天将陈芊芊点的员工餐递在他面前，谢，谢谢你。陈芊芊先是一愣，随后赶忙接过餐盘，一边擦着泪，一边向晴天道谢：“我等会找到钱包就还你钱。”晴天无所谓的笑了笑。将零钱收好，端着两盘员工餐往何思南走去。陈芊芊端着员工餐，看着晴天的背影，愣了愣，随后小心翼翼的跟在了晴天身后。因为刚才的小插曲，导致后面排队的员工都向打扮特殊的陈芊芊投去鄙夷的目光。平日里，陈芊芊跟着李海他们虽然也很在意这些目光，可有李海他们在旁边，陈芊芊不会那么不安。在李海他们的怂恿下，叛逆的他有时候还能勇敢的用眼神瞪回去。现在陈芊芊孤零零的一人，自然有些受不了。这些异样的目光，于是陈芊芊的下意识的朝晴天靠近，装成和晴天很熟的样子，并肩走着。晴天瞥了一眼旁边的陈芊芊，无奈的笑了笑。从小在单亲家庭长大的陈芊芊，属于那种既缺乏安全感，但又叛逆性格的问题少女。说白了，在宠溺母爱照料下长大的陈芊芊，就是缺少严厉的父爱来修正她这个叛逆的性格。单亲家庭，尤其是由母亲抚养长大的女生，都有这种怪异的性格问题。陈芊芊之所以初来乍到就去招惹李海那群流里流气的痞子，无非是想要在一群鬼火少年身上寻找那奇葩的安全感。第二十六章，我要是你爸，腿都给你打断。小哥，我我可以坐在这里吗？晴天刚把餐盘放下，陈芊芊讨好般的声音就从身后传来。值得一提的是，同为女生的她没有去问何思南能不能坐在她身边，而是在问晴天。晴天是坐在何思南对面的，陈芊芊是看着晴天旁边空位问的。晴天点了点头，没有拒绝。谢谢你，陈芊芊一边道谢，还不忘又承诺一声。我钱包可能放在车间里，忘拿了。我等会找到钱包，肯定会还你钱的。说着，陈芊芊直接坐在晴天旁边，还微不可察的向这个个子高高的好心人身边靠了靠。陈芊芊就是个渴望安全感的问题少女。晴天刚刚把她化解了那个尴尬的小插曲。陈芊芊在这个电子厂又没认识的人，因此在潜意识里，陈芊芊就希望晴天能够庇护她，自然会想要和晴天走近一点。何思南抬头看了一眼坐在晴天旁边的陈芊芊，有些不开心的撅了下小嘴。吃完饭后，陈芊芊就火急火燎的跑回车间里找自己丢掉的钱包了。离开时，陈芊芊还特别承诺一声，一定会还晴天刚才的四块钱的，态度十分诚恳。明天陪我去买点东西。陈芊芊走后，晴天一边说着，一边拿出口袋里的烟，想要来一根解乏。可烟还没点燃，晴天就注意到何思南已经停下手里的筷子，正憨憨的望着自己，耐心的听着
他本来就打算去帮忙晴天提东西。看着毫无怨言的何思南，晴天没好气的笑了笑，又伸手捏了捏何思南的脸蛋。瓜娃子，就这么听我的话，就不怕我把你抓去卖了？晴天手上不小心沾了一些油，捏在何思南脸上滑溜溜的。我不瓜。何思南依旧像是个憨憨的受气包一样，没有一点抗拒的动作，只是撅着小嘴，小声反驳道：“嗯嗯，你不瓜，快把脸擦擦。”晴天意犹未尽的松开这软乎乎的脸蛋，随后将纸巾向何思南面前推了推，又指了指外面：“我去抽根烟，你慢慢吃。”嗯，何思南点了点头，这才拿着纸巾擦着脸上晴天留下来的油渍，嘴角勾勒起一抹甜甜的微笑。嗯，那不是黑皮妹妹吗？晴天刚想点烟，就看到陈芊芊正坐在电子厂门口的树荫下，一个劲的抹着眼泪。怎么了？晴天来到陈芊芊面前，试探性的问道：“钱包没找到？没，没有。哦”呜，陈芊芊点了点头，哭得很是伤心。他找了整个车间，就连女生洗手间都找了一遍，也没有找到自己的小钱袋。钱包里有陈芊芊这几天的路费和伙食费，还有他妈妈打零工攒了好几天才给他买的小灵通。本来就是在人生地不熟的地方上班，现在又遇到这么窘迫的事情，向来没啥主见又缺乏安全感的陈芊芊，都不知道接下来该怎么办才好了。陈芊芊的家离这里非常远，坐公交车都要坐两个多小时，沿途走路回去更是不可能。刚下江海市绿皮火车没几天的他，根本就不知道回家的路线。只知道自己住的地方是十三号公交车的终点站，陈芊芊都忍不住幻想自己一边沿途乞讨，一边往来时的路摸索了。我，我想我妈了。呜、哦、呜、哦，陈芊芊越想越害怕，居然抱着膝盖蹲了下来，像是个小孩子一样，哭着要找妈妈。平日里，陈芊芊虽然很反感那个管天管地的母亲，可现在陈芊芊又恨不得那个烦人的家伙立马出现在她身边。这就是单亲家庭，尤其是单亲母亲独自抚养起来的问题少女，他们从小到大非常嫌弃母亲啰嗦的大道理。总是左耳朵进右耳朵出，一遇到麻烦了吧，又只能像现在这样一个人哭。不过陈芊芊有这么夸张的反应也正常。一个来其他城市打工生活的女生，离开相依为命的母亲，这么远不说，身上的所有家当都不见了，还不认识回家的路，不害怕？那是假的，别哭了。晴天都被这黑皮妹妹这糗样给逗笑了，忍不住揉了揉她的脑袋，快起来吧，这么大的人了，你不嫌丢人啊？呜、哦、呜、哦，晴天这么一嘲讽，陈芊芊哭得更大声了。行了，晴天拿出一百块钱递给陈芊芊。晚上自己坐公交车回去吧，明天上班的时候还我就行。看着晴天递过来的银蓝色旧版百元大钞，陈芊芊顿时止住哭声，抬起头泪眼婆娑的看着晴天，鼻子一抽一抽的。可是小哥，我还欠你四块钱没还呢，你都有钱坐车回去了，明天一起还我就行了。陈芊芊看着眼前的百元大钞，又委屈巴巴的恳求道：“我我我能不能月底再还你啊？”陈芊芊已经没钱了，也不想把自己丢了钱包的事情告诉他妈。那几十块钱没什么，主要是里面有个二百多块钱买来的小灵通，要是他妈知道了，肯定要心疼死。行，月底还我。晴天忍俊不禁的调侃道：“快起来吧，多大个人了，还跟个小屁孩似的蹲着哭。”小小哥，你真是个好人。陈芊芊揉着眼泪，颤颤巍巍的站起身来，给了晴天一张好人卡。以后别跟那群人来往了，他们可不是什么善茬。还有，明天别穿着身来上班了，花里胡哨的。晴天看着陈芊芊这身非主流打扮，愤愤不平的补了一句：“我要是有你这样的女儿，我肯定得打断你一条腿。”你妈拦着都没用。吐槽完，晴天才点燃香烟，吞云吐雾的朝电子厂走去。准备上班了，陈芊芊捏着手里的百元大钞，看着晴天高高的背影，回想着他刚才说的话，心里某种渴望已久的情绪被狠狠的触动了一下。第二十七章黄金宝箱，生物强化液。这几天下来，焊接电路板的车间有了晴天的加入，本来非常赶的电路板订单，现在已经完全跟得上进度了。反正按照这个速度，月底之前是绝对能够完成这个订单需求的。因此，下午下班铃声响起来后，老板也就没让员工们继续加班，结了大伙的薪水，就让他们下班休息去了。今天没有加班。大伙的薪水也变成了二百，晴天的工资也不是被信封包着的了。不过老板为了拴住这个神仙员工，还是额外多给了晴天两张，并且再次强调给晴天升职加薪的事情。小晴，明天你就是那个车间的组长了，给我好好干。你们车间效率提高的话，年底我给你发点奖金。老板很是看好的，拍了拍晴天肩膀，又给晴天画了一个细水长流的大饼后，这才喜滋滋的离开了车间。晴天毫无波澜的将四百块钱折好放进口袋，对这个组长位置没有一点兴趣。开玩笑，有打工人系统在身，谁还会在乎这种微不足道的东西？就算是把整个电子厂给晴天，晴天都懒得运营。等系统的声音响起来之后，晴天才期待的笑了笑。叮，恭喜宿主成功在电子厂打卡一天，请选择你想要的奖励。晴天本来想要再次选择经济系宝箱的，毕竟买房、买车还有开店做生意都需要大量的资金支持。可是连续累了几天的晴天，这次冷不丁的看向了能力系的宝箱。能力系可以获得一个随机级别的神秘宝箱，开出的奖励全和宿主的身体素质有关。晴天这几天作息都不是很好，再加上每天都是长时间的劳作，晴天的身体已经有点超负荷了，胳膊和腰总是隐隐作痛。选能力系的，晴天思索了片刻，直接选择能力系的宝箱。反正工作一天就能刷个宝箱，现在也不急，这一时半会大不了再在电子厂里工作几天，多刷几个经济系的宝
，神秘的能力系黄金宝箱，黄金级别。我去，系统你终于做个人了。晴天还以为这个系列的宝箱又要从塑料宝箱开始呢，没想到这次的宝箱居然整整跨了四个级别。那也就是说，前面几次就是自己运气问题，才从最低级的宝箱开启。其实真的和系统说的那样，每次选择的宝箱级别都是随机的，也有可能一发入魂，直接获得钻石级别的宝箱。开开开！晴天已经开始期待黄金级别的宝箱能开出什么样的东西了。前面几个级别较低的宝箱都能开出那么多好东西，那这个黄金宝箱开出的东西肯定是逆天级别的。叮！恭喜宿主成功打开神秘能力系黄金宝箱，获得生物强化液、生物强化药剂。饮用之后。宿主的所有人类器官将会进行史诗般的加强，可以堪称世界上最强的人类男性。我要的就是这个！晴天激动的欢呼一声，他放弃经济系，选择能力系的宝箱，为的就是能够开出一个可以加强自己身体的东西。随着系统的声音落下，一瓶拇指大小的蔚蓝色粘稠液体出现在晴天手里。晴天没有多想，拧开指甲盖大小的瓶盖，将里面的液体全部倒进嘴里。没啥味道，就是有点粘稠。晴天花了好一会功夫，才把瓶子里的液体一滴不剩的倒进嘴里。生物强化液的效果是立竿见影的快。仅仅是瞬间，晴天就感觉自己浑身上下都流淌着一股暖流，整个人像是在蒸桑拿一样热乎乎的。慢慢的，晴天感觉自己全身上下的肌肉部位都在隐隐散发一股轻微的撕裂痛感，像是有新的肌肉肉芽往外钻的感觉。尤其是晴天刚刚隐隐作痛的腰部，这种感觉最为明显，像是正在做矫正手术一样。晴天还感觉到自己的体型在逐渐变化，身体各个部位的线条正在重新拼凑打造。很快，这种回炉重造的感觉。终于是消失了。晴天迫不及待的来到车间门口的镜子面前，干净利落的脱掉自己的上衣，欣赏着自己这堪称完美的身躯。镜子里倒映的是一具脱胎换骨、充满爆发美感的完美男人身躯。晴天现在的身躯没有一点多余的赘肉，浑身上下全是充满爆发力、精壮且结实的小麦色的肌肉，一些代表男人身体强劲的部位代号：狗公腰、腹肌、鲨鱼线，这些全部都能在晴天身上一一指出。就连健身圈里最难练出的蝙蝠背，在晴天背后身上也清晰可见。背上那充满爆发力的肌肉线条。看起来真的像是一只展翼扑飞的蝙蝠。晴天现在的身体真的就和古希腊雕像一般，充满美感的同时，爆发力还十足。工作一天的疲惫感也消失不见。晴天感觉自己现在跟打了鸡血一样，活力十足的。晴天的身材不像是健身房那些肌肉男那样，看起来油腻的不行。只要穿上衣服，晴天就和平常没什么区别，只是看起来体型会大了一点，给人一种更加精神的感觉。对了，是所有器官都加强吗？那晴天恍然大悟的拉开裤裆，低头一看，整个人都愣了愣。妈爷，强化液有点东西啊！晴天不可思议的喃喃道：“在生物强化液的洗礼下，小晴天都直接变成大晴天了。嗯，说不定我现在可以找几个富婆吃软饭了。”晴天按了按自己腹部轮廓分明的八块腹肌，忍俊不禁的调侃道：“这种完美的男人身躯，要是被某些江海市富婆看到，晴天就不用再辛辛苦苦打工赚钱了。别说富婆和小女生了，这种堪称完美的身材，可能连男人见到都会羡慕的抓狂。” P.S. 扣一可获得主角同款生物药剂。第二十八章，你可要对我负责哈、啊，小晴哥，今晚是不是？就在晴天欣赏自己回炉重造的身体时，何思南可爱的探脑袋走进来，正好看到光着膀子站在镜子前搔首弄姿的晴天。小小晴哥，你怎么不穿衣服呀？何思南惊讶的瞪着一双害羞的桃花眼，随后慌不择路的转过身去，脸上一片绯红。涉世未深的他，自然欣赏不来所谓的男人好身材，只是突然看到晴天光着膀子的样子，感到不好意思而已。这就是所谓的少女的矜持之心，这个年代的女孩大多数都是如此。今天这么热，车间里就一台吊扇，热的遭不住了就脱了。晴天大大咧咧的开始穿衣服。发现何思南还是背对着自己，白皙的侧脸染着一层红霞，看起来可爱的不行。于是晴天玩性大发，快步来到何思南面前，歪着脑袋看着他红的发烫的脸蛋，一本正经的威胁道：“我说思南，我可是个黄花大闺男，你刚才把我身子都看完了，以后你可得负责啊。”哦，何思南抬起头看着晴天，一双清澈动人的桃花眼眨了眨，随后无比真诚的点了点头，思绪万千的应了一声：“我会负责的。”这也太憨了吧！晴天没好气的笑了笑，完全没有想到这么低俗的手段都能对何思南起作用。宝藏女孩已经憨得没救了。晴天被何思南这个意外的回答弄得一时半会也不知道说啥好，就这么低头看着何思南这红润精致的脸蛋，不禁入了迷。何思南有着让无数男人欢呼雀跃的萝莉容颜，这白皙软乎的精致脸蛋，吹弹可破的肌肤，清澈明媚的桃花眼，小巧精致的鼻子，还有这如同樱桃般轻薄如意的樱唇，再配上她这波涛汹涌的傲人身材，童颜巨如这个词用来形容她是最合适不过的了。更重要的是，何思南这总是委委屈屈的、害羞内向的气质和语气。就宛如一个在逃小公主一般，更是能令无数男人激发心底的保护欲和征服欲。晴天每次看到何思南这副楚楚动人的样子，都恨不得将他狠狠的拽进怀里，肆意的手拿把掐。妈的，真 T M 可爱啊！晴天按捺不住了，低头啃了一口何思南这软乎乎的脸蛋，还有些用力的缩了一下，松开的时候还发出“啵”的一声，在他脸上留下一些口水和清晰可见的牙印。小晴哥，何思南一副受委屈的
。何思南抬头看了秦天一眼，终究不好意思做出这么羞人的举动。他只是伸出手，在秦天脸上轻轻的摸了下，很快就收回去了。你可真是个哈儿呢！秦天宠溺的刮了下何思南白皙的小俏鼻，莫说我憨喽。何思南有些在意的撅着小嘴，不喜欢秦天说他憨或者刮娃子之类的。哈哈，不憨不憨。秦天心满意足的笑了笑，随后又认真的补充。你先回宿舍，把身份证带上。国贸商城是江海市比较重要的地方，没有身份证是不让进的。明天休假一整天，晴天不可能和何思南一整天都游山玩水，那得多无趣啊！晴天依旧秉持着一句名言：“追到手才算确认关系，只有到了床上才是真正属于自己的。”这么好的机会，晴天肯定不能放过宝藏女孩，是时候把她变成自己的了。何思南丝毫没有意识到自己陷入了晴天的圈套，反而还严肃的点了点头，跑回女生宿舍去拿身份证。在女生宿舍楼下等了会后，何思南终于迈着小碎步跑来了，胸前依旧一晃一晃的。这还是在小好几号的赵兄束缚下的画面，秦天都不敢去想象，要是没有赵兄帮忙，这幅场景是有多么壮观。小秦哥，这是我的身份证。何思南毫不犹豫的把身份证递给了秦天，白皙的额头沾着一些汗珠，呼吸也有些急促。他这副傲人的身材，是真的不擅长跑步。傻瓜，跑这么快干嘛？何思南伸手擦了擦何思南额头上的汗水，接过他的身份证看了看，宝藏女孩就是宝藏女孩，就连身份证上的她也是这么漂亮。嗯，秦天冷不丁的看向何思南的出生年月日。发现再过几天就是这个穿云女孩的生日了呀！晴天默默记在心里，打算等何思南生日那天给她个大大的惊喜。那走吧，牵着何思南柔弱无骨的小手往电子厂外走去。晴天前天已经帮何思南跟老板请过假了，自然不用再去找车间主管批阅了。明天有一整天的假期，晴天打算带何思南去国贸商城逛逛，顺便再给他买点好看的衣服。何思南什么都好，就是衣服太过老土了，不看脸和身材的话，完全就是一个大山深处来的村姑。还有何思南那不合适的赵兄，晴天也打算给他买一件尺寸合适的。何思南的身材太好了，要是继续带着不合适的赵兄，晴天真的有担心会不会引发啥身体的毛病。两人在街道上打了辆出租车，直奔江海市的国贸商城。出租车很快驶出郊区，在油柏路上风驰电掣的疾驰而行。从电子厂到江海市，差不多要一个多小时的路程。晴天和何思南聊了一会后，又去找司机闲聊。何思南家里没有电视和手机，又没有在繁华城市打拼的亲戚朋友，几乎是断绝了和外面的一切信息。他就在旁边，像是个好奇宝宝似的，凑到车窗边。好奇又憧憬的看着外面越来越繁华的建筑，高耸入云的建筑，灯红酒绿的街道，各种各样炫酷的汽车，这些现代化的东西都对生活在乡村十几年的何思南来说非常有吸引力。很快，出租车在国贸商城的负一楼地下停车场稳稳停住。晴天付了车费后，牵着何思南的小手就去坐电梯。第二十九章，令人心疼的宝藏女孩。江海市发展非常夸张，国贸商城周边的到处都是现代化的工业设施，丝毫看不出现在是正在往大时代迈步的08年。两人进入电梯。晴天伸手按下一层按钮，电梯开始缓缓上升。何思南没有坐过电梯，突然起来的失重感吓得他连忙侧抱着晴天，一双惶恐的桃花眼里满是浓浓的依赖感。别怕，我在呢。晴天拍了拍何思南的小手，心里不免有些心疼。上天给了何思南无与伦比的容貌以及身材，但却让他的生活支离破碎，家庭里的所有重任都要一个弱不禁风的女孩来承担。她就像是一夜在波涛汹涌的大海里随波逐流的孤舟，随时都有可能突如其来的海浪打翻。晴天之所以能这么快追到何思南，无非就是他实在是太需要一个能够依靠的避风港了。两人刚走出电梯，来到国贸商城一楼，何思南就被外面人山人海的广场吓得往晴天身后缩了缩。现在是晚上九点多，国贸商城的广场上全是刚下班的社畜和来逛街的情侣，还有不少来旅行的老外。江海市最著名的建筑明珠塔下面，也密密麻麻的全是路人，都在拿着相机咔嚓咔嚓的拍着。08年，江海市还没那么严，人声鼎沸的广场上，已经被各种小吃以及买各种小玩意的商贩给占满了。饿了没？晴天扭头问了声，紧紧的握着何思南的手掌，给他足够的安全感。还，还没。何思南轻轻的摇摇头。那先去帮你买衣服，等会吃完饭我们再逛一逛。好，嗯，给我买啊。何思南一副惊讶的样子。晴天笑了笑，也懒得和这个憨憨女孩解释太多，牵着她的小手进入国贸商城。国贸商城里面更是人满为患，到处都是穿的光鲜亮丽的路人。现在是夏季，尤其是女生打扮的那叫一个大胆精致。晴天看在眼里，都有些怀疑自己到底穿没穿越。在晴天的庇护下，慢慢的。何思南也就没有那么惶恐了，开始慢慢欣赏着这些在大山深处从未见过的繁华环境。金碧辉煌的服装店，长长的黑色扶梯，以及各种各样高科技的电子投影广告，逐渐填满这个来自偏远山区宝藏女孩那颗对大城市的憧憬之心。不过，她始终不敢离开晴天半步，反而紧紧的握着晴天的手掌，生怕一个不小心就在人群中和晴天走丢了。很快，晴天找到一家专门卖女士服装的服装店。晴天在门口瞟了一眼。里面有些衣服确实不错，牵着何思南的手走了进去。这个服装店规模还挺大，什么样的女士服装都有卖，就连内衣也是琳琅满目的。服装店的售货小姐一看有生意上门了，赶忙踩着高跟鞋哒哒哒的跑到晴天面前，热情的搭
，就像是第一次上幼儿园的小朋友一样，既惶恐又不安的紧紧跟在晴天身边。他觉得一身老土打扮的自己不配出现在这么奢侈的地方。别紧张呀，晴天揉着何思南的小手安慰道：“看看有没有你喜欢的衣服。”何思南不敢去看身边这些光鲜亮丽的衣服，因为他知道这里的衣服一定很贵。他不想平白无故浪费晴天的钱，于是可怜巴巴的恳求道：“小金哥，我带来的衣服够穿的，我们回去吧。”对此，晴天也不打算问何思南的意见了。直接扭头看着身后的售货小姐，指着门口模特身上穿的那条裙子问道：“你那条裙子还有库存吗？”晴天刚才就是在门口被这条白色裙子给吸引住的。何思南身材这么好，穿这条裙子肯定很漂亮。有的，有的。售货小姐连连点头，兴高采烈的介绍道：“那是我们店推出的夏季特色雪纺裙，你女朋友这么好看，穿起来肯定漂亮。那拿来试试。”好嘞，帅哥，你稍等一下。售货小姐喜滋滋的跑去翻库存了。趁着这个空隙。晴天又带着何思南来到鞋子专区，指着鞋柜上琳琅满目的女士鞋，试探性的问道：“看看有喜欢的吗？”何思南知道自己拒绝是没用的，连忙在鞋柜上扫视一眼，指着一双最普通也最便宜的休闲鞋说道：“小晴哥，这个就好。”“呵，什么眼光，难看死了！”晴天嫌弃的吐槽道，随后目光落在一双黑色的小皮靴上。“我觉得这个挺配你那条裙子的。”“小小晴哥，我不喜欢这个，就刚才那双就好。”何思南被这双皮靴的价格吓得心惊肉跳的，连忙拽着晴天的手拒绝道：“嘿嘿。”我喜欢就行。晴天知道何思南在想些什么，直接牵着他坐在了换鞋的沙发软垫上。随后，晴天喊来另一个售货小姐，把那双小皮靴取出来递给何思南：“来，先把鞋子换上，等会裙子拿过来了，再把裙子换了。”小晴哥，何思南委屈的看着晴天，真的不忍心浪费晴天的钱买这么贵的鞋子，三百多块钱都够他买多少双小布鞋了。那我帮你换吧。晴天蹲在何思南身边，就要帮忙他解鞋带。我，我换就是了。何思南惊慌失措的握着晴天的手，眼睛都有泪水在打转了，看起来别提多委屈了。晴天无奈一笑，明明是给他买衣服，偏偏却搞得像是在祸害他一样。何思南换好小皮靴之后，之前那个售货小姐也拿着雪纺裙走了过来，把裙子递给何思南后，示意他去更衣室换衣服。小小晴哥，何思南又紧张的握着晴天的手，他没有去过更衣室，不知道接下来的流程是什么。没事，就是去那个小房间换衣服，换好就可以出来了。晴天指着前面的更衣室说道：“放心，我就在这里等你。”何思南忐忑不安的看了晴天一眼后，这才如获至宝的捧着裙子，迈着紧张的步伐走向更衣室，还时不时回头看看晴天在不在。第三十章，漂亮是漂亮，就是有点憨。可没过多久，在更衣室里换衣服的何思南就从更衣室里紧张的探出脑袋，脸色绯红，看着晴天的求助道：“小晴哥，我我……”何思南支支吾吾半天，愣是不知道该说些什么才好，眼泪都在眼眶里打转了。我能去看看吗？晴天试探性的问了一声售货小姐，毕竟女士更衣室，男生要是过去可能会被说闲话的。售货小姐理解的笑了笑：“可以的，帅哥，反正现在没客人的，不过你们得快点啊。”晴天点了点头，这才快步来到何思南面前，还没进去，怎么了？我我把扣子弄坏了，何思羞涩不已嘟囔道，脸红的简直可以滴出血来。扣子是裙子的扣子吗？何思南的声音小的可怕，不是，是是我我内衣后面的扣子。嗯，一听这话，晴天肾上腺素急速飙升，也就是说，现在跟自己说话的何思南是没有照胸束腹的状态。晴天顿时有种想要拨开云雾见青天，一时如山真面目的冲动感。怎么办呀，小晴哥？何思南又羞又急的声音，让热血沸腾的晴天冷静了不少。没事。这家店是有卖这个的，我去帮你买一件。那那记得买便宜点的，莫要乱花钱了。晴天九九十五，售货小姐听到晴天的照胸要求，整个人都不好了。她完全没有想到，那个看起来土里土气的内向小女生，居然有着这么夸张的东西。这是有外国血统吗？震惊好一会之后，售货小姐才为难的说道：“帅哥，这尺寸太大了，我们店里没怎么进这么大尺寸的货。七十和八十的倒是有，那就拿最大的。”晴天老脸一红的挥挥手。行，我这就去给你拿。没多久，售货小姐就拿来一个盒子，递给晴天。帅哥，这是我们店里面最大的尺寸了。行，我知道了，等会一起算吧。晴天也没多想，拿着盒子向更衣室跑去，随后在更衣室外面喊道：“思南，我买来了，你看看行不行？”何思南打开门，探出脑袋，脸色绯红的接过盒子：“谢谢你，小晴哥，没事，我先去那边等你，你好了就叫我。”晴天很想进去帮忙，毕竟何思南是逆天级别的95尺寸，一个人就想要带上80的尺寸。是非常困难的。不过晴天不想趁人之危，反正今晚憨憨的宝藏女孩是肯定跑不脱的。晴天刚没走几步，何思南又打开更衣室小门，探出脑袋，羞涩不已的喊道：“小小晴哥，你买的这个太小了，我我一个人带不上。”熊大的女生带照胸的时候非常困扰，更别说还是小那么多的照胸了，没有人在后面帮忙拉，根本就带不上。八十还小啊！晴天莫名激动的咽了口口水，随后试探性的问道，语气有些激动：“那要我来帮你吗？”啊！何思南不可思议的望着晴天。精致雪润的小脸很快浮起两片红霞。他本来是想让晴天去找售货小姐过来帮忙的。虽然同为女生，何思南也会感觉不好意思，可至少不会那么害羞。何思南的想法很朴素，也很传统，认为只有等到结婚那天，自己的身子才能给晴天
：“小秦哥！”何思南喊了秦天一声，他眼中含羞，轻咬下唇，眉头时而紧皱，时而舒展，像是在心里做着什么激烈的斗争。有戏！秦天连忙回过头来看着何思南，一本正经的问道：“要我帮忙吗？反正我是你男朋友，看看也无所谓，对吧？”嗯。何思南终于还是微不可察的应了一声，精致柔美的小脸被修得通红通红的。那咱们快点吧！秦天一副冷静的样子，迫不及待的推开门缝。和何思南进入了更衣室的小房间。小房间里，何思南正光着上半身，细腻雪白的肌肤在更衣室的灯光下显得格外夺目。晴天进入更衣室后，何思南就用两条雪白的藕臂抱着自己那波澜之物，想要遮挡，可奈何体积实在是太夸张了，几乎是呼之欲出的那种。何思南两条纤细的手臂完全遮挡不住，甚至在手臂的挤压之下，更是壮观不已，一颤一颤的。晴天木讷眼睛里的倒映之物也跟着上下的轻微晃动。老实说。秦天都担心何思南下楼梯的时候能不能看到前面的路，这玩意真的不会阻挡视线的吗？何思南之前那件罩胸则是被挂在旁边，颜色一如既往的老土，看起来像是大妈戴的一样。秦天光是想想何思南平日里戴这么老土的罩胸，就想吐槽：这真是暴殄天,天物啊！小秦哥，莫要盯着我看了。感受着秦天目光炯炯的热诚视线，何思南脸红耳赤的轻轻喊了一声，扭捏不已的低着头：“嗨嗨，别害羞嘛！”秦天一边拆盒子里的东西，一边缓解现在尴尬的气氛：“我是你男朋友吗？帮你做这种事情很正常的。”嗯，何思南应了一声，果然没有刚才那么害羞了，胸前的双手都有些放松，跟晴天说的一样，他们已经在耍朋友了。晴天还亲过他，还一起睡过觉，没必要这么羞人的。晴天把盒子里崭新的红色罩胸递给何思南，紧张的摸了摸鼻子，给你先戴好，我从后面帮你扣上。好，何思南声音小小的应了一声，腾出手去拿罩胸，而手臂之下没有束缚的东西，随着何思南手臂的抬起，直接就弹了一下，看得晴天眼睛瞪得老大，以后孩子肯定不会挨饿了。晴天目瞪口呆的喃喃一声。第三十一章，宝藏女孩必须得好好宠着才行。帮完忙，肾上腺素飙升的晴天就依依不舍的离开更衣室，在外面等着，也没心情去和那几个售货小姐聊天了。她坐在客人用来换鞋的软的沙发上，脑海里也一直回荡着何思南那夸张的身材，太夸张了呀！我的憨憨女孩，晴天激动的笑了笑，更是期待今晚的结尾工作了。没多久，何思南就穿着那白色的雪纺裙，踩着刚换上的黑色小皮靴，从更衣室里走了出来。晴天不禁眼前一亮，白色的雪纺裙将何思南这苗条的身材凸显的淋漓尽致的。裙下是一双白皙修长的双腿，脚上是一双黑色的小皮靴。何思南可能还不适宜这种精致奢侈的穿着，眼神既迷茫又羞涩，双腿也下意识的并拢摩擦。这是一种只属于单纯少女的独特娇羞。人靠衣装，马靠鞍，这句话真没错。更何况何思南底子本来就好，就是之前穿的太老土罢了。几个正在聊天的售货小姐顿时就愣住了，这是刚才那个穿的土气的小姑娘吗？刚才何思南进店的时候一直在看着地面，几个售货小姐也看不到何思南的长相，他们完全没有想到这个土气的女生居然长得这么漂亮。更夸张的是，这个女生颜值高也就算了，身材居然还是逆天的95级别。这件裙子被她撑得鼓鼓囊囊的，看起来竟然有种呼之欲出的感觉。哟，这是谁家姑娘呀？这么漂亮！晴天嬉皮笑脸的走上前来，牵着何思南的小手，宠溺的捏了捏他的脸蛋，夸奖道：“这裙子真漂亮，你喜欢吗？”何思南有些为难的低着头说：“不喜欢那是假的。就算何思南是从大山伸出来的，可爱美之心人皆有之，更何况她还是个女生，就更喜欢这种漂亮的衣服了。”为难的思索了片刻之后，何思南反问了一声。这个衣服是不是很贵？没事，你喜欢就好。晴天牵着何思南来前台算钱。帅哥，你女朋友穿这裙子真的漂亮，跟画里的仙女似的。柜台小姐一边算账，一边毫不忌讳的夸奖道：“虽然听起来像是吹捧，但这是她发自内心夸的。售货小姐在这里买衣服这么久，还从来没有见过这么漂亮、身材还这么好的女生呢。”何思南有些经不住这么夸，有些害羞的往晴天身后缩了缩，但嘴角却勾勒起一抹欣喜的笑容。他觉得自己有点能跟晴天走在一起的资本了。漂亮是漂亮，就是有点太憨了。晴天没好气的跟售货小姐调侃道：“哈哈，帅哥你可真逗，哪有人说自己女朋友憨的？”售货小姐咯咯的笑着，随后将消费单打印出来递给晴天：“帅哥，一共 2,400 刷卡还是现金？”听到这个天文数字，本来还有些羞涩的何思南，直接被震惊的像半截木头般，愣愣的戳在那儿。他完全没有想到，一件裙子再加上一双皮靴和内衣，居然要 2,400 块钱。小小晴哥，我别发癫哈，穿都穿了，哪有脱的道理？晴天知道何思南想要说什么，直接打断他的话。掏出之前塑料宝箱里的银行卡，递给售货小姐，刷这张卡。好嘞，售货小姐美滋滋的拿来 POS 机，将晴天的银行卡插进去，再递给晴天输密码。晴天输完密码之后 ，POS 叮的一声，刷卡成功，开始打印出收据。看到这一幕，晴天顾虑的心情才彻底缓解。看来这十万块真的可以用。买完衣服，晴天就带着何思南去明珠塔下面逛。本来晴天还想在国贸商城给他买几件衣服或者其他女生用的东西来着，可想到何思南刚才看到自己刷卡时那副心惊肉跳的样子，晴天还是忍住了。何思南还是不大适应这种夸张的消费方式，
，给你花钱不是应该的吗？可是太贵了。何思南到现在还不敢相信，自己居然真的把价值 2,400 块钱的衣服和鞋子穿出来了，像是做梦一样。他整个人现在都是小心翼翼的缩着身子，生怕自己不小心把这条裙子弄脏或撑坏。而且他说话的同时，还会时不时都会看向地面，生怕自己不小心踩到脏东西，把这双300多块钱的皮靴弄脏。你是不是不想和我耍朋友吗？秦天实在是不想听何思南这副老婆婆的心疼语气了，故作生气的威胁道：“那可以吗？那以后我就不给你买东西了，反正你也不领情。”莫有，莫有，我想和你耍朋友，我想和小秦哥在一起，我不想离开你。何思南被吓得心惊肉跳的，连忙抱着秦天的胳膊，紧张说了一大堆紧张的情话。从进场那天起，这个善良的老乡已经彻底走进何思南的心坎里去了。在秦天这几日的攻势下，善良且纯洁，还对陌生城市感到惶恐不安的何思南。已经逐渐把秦天当成是主心骨和一种可以肆意依赖的避风港了。再加上这几日秦天对他的关爱和呵护，何思南早已经在心里认定秦天就是自己未来结婚的男人了，是绝对不想离开他的。秦天这才满意的笑了笑。那以后你就乖乖听话，莫再计较这些小细节了，好吗？何思南什么都好，就是消费观念比大多数人都要节俭。秦天也能理解，他从小生活在那么贫寒的家庭里面，省吃俭用的性格是从小就养成的。秦天现在必须得慢慢磨合何思南这种节俭的消费观念才行，否则以后的生活不说难熬。那也会非常别扭的。既然把宝藏女孩骗到手了，那必须得好好宠着才行。嗯嗯，我晓得了。何思南赶紧点点头，更是紧紧的抱着晴天的胳膊，生怕晴天挣开，眼里满是那种一辈子不想和你分开的依赖感。第32章，是不是不想和我耍朋友吗？晴天会心一笑，提着何思南换下来的衣服，牵着他白嫩的小手往明珠塔走去。好不容易来一次国贸商城，不去明珠塔逛逛，怎么能行呢？夜晚的江海市是最繁华的，到处都是川流不息的马路。广场四周也全是炫彩夺目的 LED 广告灯，最著名的明珠塔也散发着璀璨夺目的明亮光芒，在夜空之中，仿佛真的像是一颗挂在天空的明珠。江海市在华夏乃至全世界的地位都不言而喻，江海市也为整个华夏贡献了极高的 GDP， 成为华夏重要的经济、贸易、金融、航运的中心，并一直坚持走在全国的前列。明珠塔下面人满为患，到处都是来参观这个被誉为“东方明珠”的游客。游客们拿着相机和翻盖手机，对着这个华夏最标志的建筑之一疯狂拍摄。帅哥、美女，拍张照片不？一个脖子上挂着照相机的女人热络的跑过来打招呼，只要十块，两分钟就可以拿照片了。这是不少旅游景点都能遇到的摄像行业。他们抓住来旅游的路人想要在此留恋的心理，向游客提出专业拍摄和快速出照片的业务。可价格就有点攒人的意思了。大部分外地来的游客刚开始听的，还有点想要拍一张纪念纪念这趟旅程。可听到这攒人的价格后，直接掉头走人。开玩笑，他们自己用手机拍完，找个照相馆洗出来都用不到几块钱。这拍一张彩色照片就要十块，没有几个冤大头愿意掏钱。何思南也被十块钱一张照片给吓得愣愣的。他以前上报贫困家庭去镇子上的照相馆拍照片的时候，一张照片也才一块钱，拍几张吧。晴天也没多想，反正一张才十块钱，无所谓，正好可以趁这个机会跟这个憨憨的宝藏女孩在江海市的明珠塔下留点纪念。好的，好的。摄像小姐一听要拍几张，兴高采烈的带着两人去明珠塔最好的拍摄位置。晴天单手揽着何思南的纤腰。冲着摄像小姐的镜头笑了笑，周围全是路人围观。何思南有些羞涩的低着头，不敢面对镜头。美女，别害羞，把头抬起来看镜头。摄像小姐高声提醒了一声，何思南这才含羞待放的抬起头，勇敢的直视着相机镜头。我去，这也太漂亮了吧！摄像小姐不可思议的感叹一声。她刚才去问生意的时候，注意力都在男方身上。何思南又是低着头的，她也没有去在意何思南的颜值。现在她才发现，这个女孩简直比那些大明星还要漂亮，而且这身材也好的不行。一身白色的雪纺裙被他撑得满满当当的，摄像小姐下意识的低头一看，都不免有些自卑的叹了口气。不过在工作，摄像小姐也没有多想，很快就调整状态，将两人甜蜜的样子聚焦在镜头之中，连续拍了好几张。拍完照片后，摄像小姐又带着两人去旁边的小帐篷里，这是他们专门洗照片的据点。帅哥，一共拍了五张。摄像小姐拿着照相机走近，络绎不绝的夸赞问道：“你女朋友真是漂亮，你长得也这么帅，这五张都非常不错呢，要洗几张出来？拍照片没什么成本，主要是洗照片需要消耗胶卷。”都洗出来吧，好，好嘞。摄像小姐连声答应，迫不及待的钻进帐篷里，让里面的人洗照片。没多久，她就拿出五张有些发烫的彩色照片出来递给晴天。小哥，你女朋友真是漂亮呀，无论是哪张照片都非常不错呢。你们简直就是郎才女貌呢。谢了。晴天接过照片，递给他一张五十绿钞，这才带着何思南继续逛着明珠塔广场。小小晴哥，我们看看照片吗？何思南很是在意照片上的晴天是什么样的，他对晴天的爱意都这么卑微，自然不会像正常女友那样直接伸手把照片拿过来看。给。晴天直接把五张照片塞给何思南，随后在四周扫视着，打算找个地方搓一顿。何思南接过照片，担心不小心把照片给弄卷了，就轻轻的翻看起来。他的注意力全是照片里的晴天，还时不时伸出手，轻轻的摸着照片里的满是笑容的晴天，嘴角勾勒起欣喜的甜甜笑
。秦天就在旁边宠溺的看着这个满眼都是自己的宝藏女孩，不想去破坏这个安静又甜蜜的气氛。给小秦哥，我看完了。何思南将照片塞回密封的塑料袋里，轻手轻脚的递给秦天。嘿嘿，我帅不帅？秦天接过照片，恬不知耻的问了声。嗯，帅。何思南乖巧的应了一声。没有一丝犹豫。当然，何思南可能都不知道帅的定义是什么样的。他又没几个同龄人朋友，周围的邻居还全是大叔大妈。对这个憨憨的宝藏女孩来说，只要对她好，关心她，就算相貌平平的男生，她都会觉得非常帅。当然，实在是丑得突破天际，有违常人审美观的男生，那就另当别论了。嗯嗯，鉴于你这么诚实，本帅哥请你这个大美女搓一顿火锅。秦天得意洋洋的哼了声，挑挑眉问道：“怎么样，赏脸吗？”大美女。这是两人刚认识那天谈到的美食。晴天也得知住在乡村里的何思南从来没有涮过火锅，现在有机会和条件了，自然要请这个川渝姑娘好好搓一顿来自家乡的美食。嗯，何思南的眸子闪烁一下，破天荒的毫不犹豫的点点头。他可是一直记得晴天当时跟他聊的这个非常辣的美食。川渝人对辣可是情有独钟的，就算是宝藏女孩也不例外。何思南从小到大都生活在乡村里，只有帮奶奶卖蚕蛹或者一些自己种的小菜时，才会跟着奶奶去镇上。虽然镇上也有火锅店。可何思南的经济条件可不允许他吃这么奢侈的美食。爱吃辣的何思南每次路过那家名不见经传的火锅店时，都会忍不住去看几眼锅内红的溜油的汤底，然后狠狠的咽上几口唾沫。第33章，这狗我当定了。江海市的餐饮行业也十分繁多，两人找了一会，就找到一家地道的川渝火锅。这家火锅店的生意非常火爆，要不是两人运气好，刚进店里就有一桌客人刚好吃完离开，否则可能还要等那么一会。川渝的火锅是华夏出了名的麻和辣，第一次吃火锅的人，只要忍住那股直逼喉咙的辣感。就会彻底爱上这款美食。江海市的人不怎么爱吃辣，可一旦抗住了这种味道之后，就会欲罢不能。帅哥，要吃什么汤底？晴天点了不少火锅必涮的食材之后，服务员用地道的川渝普通问道：“我们有清汤的、辣的、微辣的，你要是吃得来辣的话，可以试试我们家的特辣。”晴天本来想选微辣的，可是看着何思南那期待的眼神，还是选择了特辣。自从喝了生物强化剂后，晴天现在的身体素质可以说是百毒不侵，区区辣椒什么的更是不在话下。主要是晴天担心何思南没吃过火锅。怕他一时半会接受不了特辣口味的，因为特辣就连老山城人都不怎么敢尝试的，真的很辣的，你遭不遭得住啊？晴天心存顾虑的问了声，可以的。何思南轻轻的点点头，脸上却是一如既往的期待表情。行吧，等了十几分钟，一个服务员端来一整锅满是红油和辣椒的锅底，放在两人面前开始点火。锅底烧开之后，两人开始往里面放食材，一股刺鼻的辣味瞬间就窜了出来。思南，你遭不遭得住啊？要不要喊老板加点清汤？晴天还是在意的问了声，不用的。何思南无所谓的摇摇头，夹起一根烫好的鸭肠，像是嗦面条一样，将一整根红油油的鸭肠吃了进去，脸上满是满足的样子。你感觉怎么样？晴天眯着眼问了声。何思南有些不好意思的嘀咕道：“小晴哥，我感觉有点淡，他们会不会上成微辣的了？”晴天，结果这顿饭大部分东西都是何思南吃的。晴天没和何思南抢，就喝了一瓶啤酒和几盘酥肉。何思南是真的不怕辣，其他桌的客人吃一点就被辣得面红耳赤。疯狂喝水，缓解嘴里那股呛人的辣味，他却能吃得毫无波澜，甚至脸色都没带变的，一张阴唇上满是红油。吃饱了吗？晴天忍俊不禁的问了声。要不要再点点菜？不用了，小晴哥，吃饱了。何思南满足的笑了笑。我们现在回去吗？不急，还早呢，才晚上十一点。晴天有些尴尬的瞥了一眼墙上的吊钟，随后又说道：“反正明天咱们都休息，先逛逛再说，正好让你缓缓时。”这个时候千万不能操之过急，绝对不能直接提出去酒店过夜的意思。就算何思南很单纯。对晴天也不设防，可这是个傻子都知道，一男一女去酒店过夜是什么意思？总不可能孤男寡女的在酒店的房间里下一晚上的象棋吧？晴天结完账，本来想带着何思南去明珠塔边看船的，结果两人刚走在广场上，豆大的雨点冷不丁砸在晴天身上，天空中闷雷滚动。小晴哥，好像下雨了。何思南扯了扯晴天的胳膊，紧张的提醒一声，他可不想晴天刚给他买的衣服就这么被打湿。哎呀，那可不大好了。晴天心里乐得不行，但还是装作一副为难的样子说道：“售货小姐说了，你这皮靴要是泡水的话，很有可能起褶子的啊，那怎么办？”何思南担忧不已的看着自己脚上这双黑色小皮靴，那我们明天再回去吧，先去找个酒店凑合一晚上怎么样？这个时候就不用想太多了，借口老天已经帮忙找了，直接单刀直入就对了。一听要去酒店过夜，何思南小脸顿时一红，一副为难的样子。何思南再单纯，可他也知道去孤男寡女去酒店过夜的话，可能会发生点什么事情。何思南自然是愿意给晴天的，他的心都已经在晴天那里了。可是他还没有准备好，也对那种事情有种莫名的畏惧。朴素且传统的他，想等以后跟晴天结婚的时候，再名正言顺的以新娘的名义把自己交给晴天。放心，我们就去简单凑合一晚上，我不会对你动手动脚的。何思南这扑克脸太好猜了，晴天干脆直接发誓，我要是动你的话，我就是狗，好不好？嗯。何思南终究还是担心鞋子被雨水打湿，再加上晴天还发誓了，单纯的何
，瞬间就没了人影，整个江海市都陷入大雨的冲刷当中。外面看起来白茫茫的一片，好在两人跑得快，否则就要变成落汤鸡了。江海市的国贸商城四周到处都是酒店，晴天思来想去，选了一家规模不错的五星级酒店，真是天空作美啊！站在酒店门口，看着外面的倾盆大雨，晴天庆幸不已的感叹道：“晴天把两人的身份证递给服务员，落实完房间之后，拿着房间的电卡。”牵着犹犹豫豫的何思南就往电梯那边赶。小小秦哥，要不我们买把伞打车回厂里去吧？何思南像是感知到了什么，有些惶恐的恳求道，步伐也有些慢了下来。啊！可是我钱都交了啊，咱们现在就退房的话，人家是不退钱的。晴天一副为难的样子，继续补充。而且这么晚了，还下这么大的雨，没有出租车司机愿意送我们回去的。这么远不说，路还那么烂。开玩笑，在这么重要的节骨眼上，就算是十头牛都拉不回晴天的决心。这样啊，何思南看到晴天刷卡的收据了。一晚上可是五百块钱啊！何思南可不想让晴天白白浪费五百块钱。放心啦，我不是说过吗？如果我欺负你的话，我就是狗。难道你不相信我吗？没有，没有。何思南紧张的挥着小手，一双桃花眼深信不疑的看着晴天。我，我相信你的小晴哥，你别误会啊！你相信我就好。被何思南这么认真的样子盯着，晴天反而有点心虚了。不过好不容易把他骗到酒店里来，现在外面还下着雨，回去是不可能回去的。反正这晚上这条狗，晴天是当定了，耶稣来了都没用。第三十四章，我就看看。晴天牵着扭捏不安的何思南走过金碧辉煌的走廊，找到了自己的房间，插入钥匙，推门而入。晴天熟练的插入电卡，房间里的灯光就自动打开了。精致奢侈的房间，干净柔软的大床就呈现在两人面前。不得不说，钱真是个万能的东西，无论在哪个年代都能发挥极大的作用。要是前世这个时候追到何思南的话，可能晴天就只能花个几十块钱带何思南廉价的小旅馆了。晴天又回头看着何思南，他现在脸上既害羞又委屈的为难小表情，看起来像是被自己拐卖了一样。莫怕，我不会欺负你的。晴天温柔地摸着何思南精致的脸蛋，将他抱在怀里，轻轻地拍着他的后背，耐心安慰道：“我们就睡一觉，聊聊天，明天早上就走。现在就算再急，也得考虑女方的情绪，毕竟是两人齐心协力才能完成的工作。女方要是带着抗拒或者不安的情绪，工作不可能顺利完成的。当然，霸王硬上弓的话，何思南应该也会半推半就的交给晴天。可晴天不喜欢赶鸭子上架的强迫感觉，你情我愿的氛围感才是最好的。强扭的瓜虽然解渴，可晴天还是比较喜欢吃较甜的瓜。”他不想在宝藏女孩心里留下个坏人的印象，至少要做一个体贴的坏人。嗯，单纯的何思南终究还是相信晴天，脑袋轻轻的蹭着晴天胸膛，以此缓解心里那股不安感。我去洗个澡，等我洗完你也去洗一洗。晴天一本正经的提醒道：“这是酒店的规则，他们的床很贵，要是弄脏的话，第二天他们会罚款的。”何思南看了一眼柔软的大床，信以为真的点了点头。那你先随便看看，我去洗了。晴天揉了揉何思南的秀发，迫不及待的往浴室里走进。很快就传来了哗啦啦的水声，何思南脸蛋红红的瞥了一眼浴室。酒店的洗手间玻璃是比较透明的，何思南能够隐约看到浴室里晴天模糊的搓澡动作。何思南羞涩的移开目光，既忐忑又好奇的打量着这一晚上五百天价的奢侈房间。挂在墙上的液晶电视、钻石般的璀璨吊灯，大的可以同时躺下四五个人的柔软大床。站在落地窗前，就能将灯火通明的江海市一览无余。这是从大山深处来的宝藏女孩从未见过的奢侈房间。何思南站着有些累了。如坐针毡的坐在了旁边的真皮椅子上，他担心自己不小心弄脏被单，没敢坐在床边。几分钟的时间，火急火燎的晴天就洗完澡了，头发都没怎么擦干，穿着浴袍就出来了。思南，你去洗吧。晴天递给何思南一套白净的浴袍，洗完澡穿这个就行。嗯，何思南思绪万千的应了一声，红着脸蛋接过晴天手里的浴袍，蹑手蹑脚的走进浴室。没多久，水声就传来了，光是听着宝藏女孩洗澡的声音，晴天就感觉自己能猛吃三大碗米饭。晴天躺在床上看电视，等了差不多二十多分钟，浴室里的水声终于是停了。穿着浴袍的何思南，娇嫩的脚丫踩着一次性拖鞋走了出来。看向何思南的一瞬间，晴天呼吸都慢了一拍。白色的浴袍更是被他傲人的身材撑得鼓鼓囊囊的，仿佛稍微扯下浴袍，那波澜壮阔的织物就会直接跳出来。一双白皙修长的双腿上还滴着尚未擦干的水渍，可能是洗完热水澡的原因。他精致的俏脸红润无比，再配上此刻少女的羞涩眼神，竟然有种风情万种的感觉，简直又纯又欲。笑，小晴哥，衣服怎么办？何思南指了指挂在浴室里的裙子和小皮靴，扭扭捏捏的问了声：“没事，放在那里就行。”晴天故作镇静的笑了笑，随后拍了拍自己旁边的位置：“快来休息吧，时间不早了。”嗯，何思南羞涩的应了一声，蹑手蹑脚的坐在了晴天床边，始终没好意思躺下来。“我是你男朋友，别这么害羞。”晴天耐心的安慰道。“而且我们在厂里。”不是睡过一次吗？闻言，何思南这才小心翼翼抬起腿，蹑手蹑脚的钻进被窝里，只露一个憨憨的脑袋在被子外面，含羞带放的看着晴天。晴天见状，果断关掉电视，再伸手关掉床头柜旁边的水晶吊灯，整个房间顿时陷入一片昏暗，只剩下两盏吊灯还在散发着柔和的灯光。房间里一下子安
，两半鲜红的阴唇紧紧抿着。晴天按捺不住，低头吻住这娇艳欲滴的阴唇。何思南一声轻颤的长鸣，微微颤抖着向后躲闪，白皙的脖颈肉眼可见的泛着红晕，敏感的肌肤变得滚烫起来。小小青哥，你说好的，不欺负我。何思南惶恐的按着晴天双手，可怜巴巴的求饶道。晴天看着何思南这副令人怜惜的表情和姿态，心里那股保护欲瞬间给激起了，但同时还夹杂着一股想要欺负他的罪恶感。没啊，我很喜欢你，怎么会欺负你呢？那那你还。何思南羞涩的低着头，不再说话，心脏跳得贼快。晴天双手撑在何思南脑袋两边。居高临下的看着他，厚颜无耻的威胁道：“思南，你上午可是看了我身子的，现在我看看你的不过分吧？那小青哥，你只能看看。”何思南沉默片刻，羞涩的将脑袋撇到一侧，紧张的闭上眼，一副任人摆布的模样，秀丽的面颊略带红润。小小青哥，不是说了，只是看看吗？何思南被吓了一跳，惊恐万分的推开晴天，惊慌失措的他，甚至拿出晴天发的是威胁道：“小青哥，你说了，要是欺负我的话，你就是……”何思南支支吾吾半天，始终不想把狗字说出来。善良的他到现在还在想着维持两人的关系。哇！晴天毫不犹豫的叫了一声，这才俯身下去。小小晴哥，你讨厌！这个善良的宝藏女孩终于破天荒的骂了晴天一声。废鹤企鹅群号 74965213， 欢迎大家来聊天打屁。新书也在里面公布了。第35章，你讨厌我这样吗？第二天早上，晴天心满意足的睁开了眼，扭头既心疼又满足的看着旁边还在酣睡的何思南。何思南像是被欺负的猫咪似的，紧紧的抱着晴天，胳膊蜷缩成一团。带着泪水的眼眶微微红肿，精致白皙的脸蛋还带着丝丝泪痕。我见“尤怜”这四个字，仿佛就已经刻印在他的脸上了。晴天终于是将这个憨憨的宝藏女孩占为己有了。虽说晴天的手段以及过程有点卑鄙，可男生追女生的方式就是如此，不是靠套路，就是靠情话。再加上何思南又不排斥晴天，早就已经把心给他了。晴天得手更加容易而已。晴天捋了捋何思南凌乱的秀发，一边摸着何思南温暖的俏脸，一边打开电视。直到中午，正在看电视的晴天感觉自己背上痒痒的，扭头一看，何思南已经醒来了。他正红着小脸，用双手悄悄地扯着自己被晴天压着的秀发。或许是两人现在都是坦诚相见的状态，他害羞；又或许是在埋怨晴天昨天骗他，所以赌气没搭理晴天。他就这么默不作声地将自己的秀发一缕缕地从晴天背后抽出来，小心翼翼地。饿了没？要出去吃点东西吗？晴天起身，将何思南的秀发撩开，侧躺在床上，温柔地看着这个憨憨的宝藏女孩。何思南轻轻地摇摇头，一双羞涩的桃花眼始终不敢和晴天对视。你讨厌我这样吗？晴天揉着何思南还有些湿润的眼眶。试探性的问了声，何思南勇敢的抬起头，看着晴天，沉默片刻，终究还是摇了摇头。晴天欣慰的笑了笑，将何思南揽在怀里，胸膛巨大的柔软感袭来。何思南本来还有些不好意思，可想到两人已经做过运动了，何思南也就释怀了。在晴天怀里依靠片刻，何思南努力且勇敢的伸出手，抚摸着晴天的脸颊，声音有些幽怨：“小晴哥，你骗我！”晴天之所以能够这么容易将宝藏女孩占为己有，很大的原因是何思南太相信，也太依赖晴天了。晴天骗他说，只是看看何思南就乖乖的一动不动。那以后你还会让我骗吗？晴天摸着何思南发烫的耳垂，厚颜无耻的问了声。他知道何思南的回答是什么，可心里那股征服欲与罪恶感作祟，就想看看何思南这副我见犹怜点头的样子。跟晴天预料的一样，何思南终归还是轻轻的点了点头，没有丝毫怪罪的意思。小小晴哥，何思南握着晴天摸着自己脸颊的大手，语气卑微且热烈的问道：“过年我想带你去见奶奶，可以吗？”在何思南传统的认知里，昨晚之后，晴天已经是他的男人了，那必须得奶奶见过之后。两人才能结婚。晴天毫不犹豫的点点头，可以啊。你打算什么时候带我去呢？过过年，没问题。小小晴哥，两人又依偎许久之后，何思南勇敢的表白：“你你是个好人，我好爱你，你也是好人，我也爱你。”晴天学着何思南的语气回应着，随后将何思南抱在自己怀里坐了起来，靠在了床头。小晴哥，冷、嗯。只穿着一件浴袍的何思南就这么空落落的坐在晴天腰上，脸色通红的嘟囔道。闻言，晴天将被子全部扯了过来，将两人围了起来。现在呢，还冷吗？何思南轻轻的摇头，只是觉得自己这个姿势坐在晴天身上，感觉有些不好意思。哎呀，别老是低着头嘛！晴天身上将何思南脸蛋抬起，实诚的夸道：“你这么漂亮，难道不想给我看吗？”何思南又轻轻的摇摇头，眨了眨羞涩的桃花眼，眼神飘忽的看着晴天。为了不让何思南滑下去，晴天双手扶着何思南丰满的大腿，侃侃而谈：“过几天我带你离开电子厂，好不好呀？”哦，何思南有些意外的看着晴天：“我打算在这附近开一家店，到时候你来做老板娘，好不好呀？”既然宝藏女孩已经占为己有了。那晴天就没有在电子厂继续工作的必要了，只要再刷几个经济系的宝箱，晴天就可以带着何思南过来折腾自己的店面了。好，何思南重重的点了点头，没有去问晴天的身世以及资产，他想的很简单，也很单纯，只要能够跟着晴天，晴天做什么他就做什么，然后两人再顺理成章的结婚，再帮晴天带带孩子就足够了。这么听话，晴天摸着何思南的嫩滑的大腿，忍不住调侃一声：“你就不怕
，那过几天我会来这边盘理一下店面，你就厂里面等我好吗？晴天决定用系统奖励的那套店面开一家奶茶店，过几天就过来装修店面和招聘员工。等一切整理好之后，就把何思南带过，直接上岗当老板娘。嗯，何思南静静的听着。等晴天说完之后，依旧是一副百依百顺的点点头。这就是晴天喜欢何思南最重要的一点。何思南满足了大部分男人梦寐以求伴侣的优点，他有着能让男人怜爱的楚楚可人。又有着柔情似水的包容之情，前者能使男人激发保护欲，后者又能让男人感到踏实温暖。就像是现在这样，晴天无论要去做什么，何思南也不会有任何怨言，只会在背后默默支持你，憨憨的爱你，等你和信你。嗨，真是孩儿！晴天既欣慰又无奈的摇摇头，随后目光落在了何思南的身上。何思南就穿了一件浴袍，再加上这个姿势，身下的晴天能够将他傲人的身材一览无余。晴天将浴袍的位置扯了扯，双手握住了何思南纤细的腰肢，小小晴哥。何思南惊呼一声，身子禁不住一软。贴在了晴天身上，皱着眉头，委屈巴巴的娇嗔一声：“你坏死了。”P.S. 反正何思南是正宫的，大家就放心好了。无论发生什么事情，他都不会被虐的。第36章，运动天赋不怎么好的何思南，晴天扶着何思南的纤腰，他就像是瘫软泥一样，直接累瘫在床上。不是何思南的运动天赋不好，相反，何思南在家里经常干农活，力气要比一般女生要大很多。只是现在晴天的身体简直太强了，好像根本不会感觉累一样。晚上六点，两人共同洗完澡后，何思南穿着昨天那深白裙和小皮靴，乖乖的站在镜子前。晴天帮忙，他呼呼呼的吹着头发。没有老土的装扮，穿着裙子和小皮靴的何思南，无论是颜值还是气质，真的像是个精致的公主一样。思南，你还记得你奶奶的手机号吗？晴天冷不丁的问了声。我奶奶没有手机。何思南失落的摇了摇头。我只知道村口小店里的座机号码。我想他们的时候就会找电话亭打电话回去。这样啊，晴天有些无奈的轻叹一口气。这就是这个年代的社会最底层的人。远隔重洋去异国他乡打工不说，家里想念的亲人还没办法主动联系他们。要是家里出了什么事情，一时半会儿。还联系不上在外打工的人，这无疑是最糟心的事情。好了，头发吹干了。晴天放下吹风机，吧的一声啃了一口何思南嫩滑的脸蛋，走，吃饭去。嗯，何思南俏脸微红的应了一声，迈着怪异的步伐，赶紧跟着晴天离开房间。带着何思南在国贸商城的香菜馆吃了一顿后，晴天又带着何思南来到了国贸商城的手机专卖店。进入手机店后，何思南一直心神不宁的盯着晴天后脑勺，总感觉晴天又要浪费钱在自己身上了。虽然何思南已经认定晴天是自己的男人了，可他一直都不想晴天在自己身上浪费钱。这既有从小到大养成的节俭，又有对未来生活的规划。晴天倒没有注意何思南那副为难的小表情，自顾自的看着柜台里琳琅满目的手机。08年的手机大多数都是半智能的翻盖机，网络速度最多也就是二三 G， 想要升级到三 G， 还得去营业厅办理升级才行。这个年代的手机除了接听电话和短信功能，最大的作用就是有个手机自带的浏览器，可以用来查点东西。手机的娱乐功能也很少，除了用来看视频和听音乐的多媒体功能和手机自带的小游戏，就没啥可用来娱乐的软件了。大多数买手机的人也基本是用来办公用的，当然有钱的话也可以用流量去玩那些付费游戏，但那都是普通家庭完全不敢去接触的。想当年，晴天用老爸的手机玩了几个小时的流量小游戏，还没充几天的花费，直接被晴天干完。被老爸发现后，晴天被打的那叫一个惨。帅哥，买手机吗？一个礼仪小姐看见两人后，迫不及待的过来介绍：“我们这里手机品牌很多的，摩托罗拉、爱立信，全是正规厂商，还有山新公司最近新推出的款式，你想要了解一下吗？”手榴弹就不用了。我还想多活几年。晴天打断了礼仪小姐络绎不绝的商业话术，单刀直入的问道：“你们有诺基亚吗？诺基亚手机可是在08年风靡全国的产物。这款手机辐射低，很实用，支持的软件多，外形也美观，价格也便宜。最重要的是，这款手机寿命非常长，简直就像是一块板砖一样，硬的一批，甚至可以拿在手上当防身道具使用。这个年代，华夏国内有非常大一部分人的手机都是选择的诺基亚，现在又没有太多手机牌子可以选，晴天也只能选择这款机型了。有的。”李仪小姐一听晴天这副拿定的口吻，迫不及待的带着晴天来到了诺基亚专卖柜，拿出诺基亚最新款的模型递给晴天。这款手机是诺基亚最新款的7 6 1 0 S， 采用了方便的滑盖设计，机身也非常轻盈，不论是拿在手中还是放在口袋都不会有累赘感。该机还配备了简单易懂的界面及灵敏的反应速度，普通用户上手很容易的。晴天拿着模型把玩片刻，轻描淡写的问道：“多少钱？”这这是诺基亚最新款，官方价格定在 3,850 我们店最近在做活动，只卖 3,500 3,500。何思南惊讶的阴唇一张一合的，握着晴天的手，力度也下意识的大了一分。何思南一直知道手机很贵，可是这贵的也太离谱，相当于他在电子厂不吃不喝两个月才能买下。惊讶之余，何思南心里却默默的松了口气，觉得这么贵重的东西，晴天应该不会花钱给自己买了。就算是要买，应该是小晴哥自己想要用手机做事呢。可就在这时，晴天冷不丁的转过头来，冲着何思南笑道：“你喜欢哪种颜色的啊？”何思南震惊不已的看着晴天。一时半会儿没有回过神来，他没有想到晴天真的是带自己来买手机的，而且还是买这么贵的手机。小晴哥，我不想女女士的话。李仪小姐见何思南要拒绝的样子，反应极快
，我推荐粉红色的呢。”闻言，李一小姐连忙拿出一个粉红色的诺基亚模型，递给何思南：“这款是专门为女性用户打造的呢。小姐，你这么漂亮，用这款颜色是最合适不过的了。”看着手里粉红色的手机模型，何思南爱不释手的摸了几下。他确实很喜欢这个颜色，也确实很想要个手机，这样就可以随时随地的给村口的小卖部打电话。得知奶奶和妹妹的情况了，可想到这个手机就要 3,500 块钱，何思南又赶忙把模型还给了李一小姐，一个劲的摇着头，我我不喜欢这个颜色。李一小姐先是一愣，随后反应很快的说道：“我们还有其他颜色供您选择呢，您要不再看看？不用了，就要这个颜色。”晴天说完，又补充了一句：“有黑色的吗？再帮我拿一款黑色的。”李一小姐愣了会，才喜出望外的点头回应：“有的，有的，先生你稍等一下，我这就去帮你拿。”李一小姐蹦蹦跳跳的离开了，毕竟这可是两部手机的提成啊，小晴哥。能不能换一个便宜的？何思南拉着晴天的胳膊，轻轻的摇晃着，指着一款100块钱的老人机，精致的脸上满是恳求的样子。他是真的不想接受这么贵重的礼物。这可是 3,500 块钱，家境贫寒的何思南既要供奶奶的药方和妹妹的学费，这辈子就没有见过 3,500 块钱凑成一叠有多高。第37章，看你以后还怎么低头看地下。店里其他客人看到两人这戏剧性的一幕，下意识的以为是这个女生求着男生帮忙买手机呢。晴天揉了揉何思南的秀发，柔声问道。你想不想和奶奶还有妹妹以后每天都可以联系？何思南为难的犹豫片刻，终究还是点了点头。那就对嘛，有了手机，你以后就可以每天都知道家里的情况了。晴天又严肃的说道：“你想想看，你没手机，你奶奶年龄那么大了，你妹妹还在上初中，他们万一出点什么事情，第一时间通知不到你怎么办？”何思南听着，精致的脸上顿时浮现出惶恐的表情。何思南一个性格内向、卑微的女生，之所以背井离乡，独自一人来江海市打工，为的就是给两人更好的生活。他想要支撑起这个支离破碎的家庭，妹妹和奶奶是他世界上唯一的亲人了。何思南可不希望他们在老家发生什么意外。而且，你还当我是男朋友吗？晴天虎着脸问道。别人男朋友买什么，女朋友都要的，我买什么你都拒绝，你是不是不想和我耍朋友吗？不，不是的，小晴哥，我没有不想和你耍朋友。何思南一看晴天好像生气了，连忙慌不择路的解释着，方言都忍不住飙出来了。你是个好人，我好喜欢你的，我想和你耍朋友啊，你莫生气好不好？我知道错了。何思南都没来得及害羞，紧张不已的说了一连串的情话，生怕晴天会嫌弃他。听到何思南这紧张兮兮的表白发言，手机店里其他客人都向他投来了好奇的目光。何思南本来还有些在意晴天是不是在生气，可看到晴天脸上憨憨的笑容，以及其他客人投来的好奇目光后，何思南俏脸唰的一下就红了起来，马上低着头看着自己小皮靴的鞋尖。嗯，我之前说什么来着？你又不听话了？晴天用质问的语气提醒道。何思南恍然大悟的抬起头，还小心翼翼的讨好般的问道：“我不会低头了，小晴哥，你莫生气了。”晴天一副没哄好的样子，继续问道：“那手机还买不买的？”何思南连忙点点头，买的买的，都听你的。晴天也没再继续吓唬他了，捏着他的脸蛋安慰道：“我知道你担心我乱花钱，我知道自己的经济情况的，你以后不要再为钱的事情担心就行了，好吗？”嗯，我知道了。何思南也没去问过多的信息，他现在只想晴天不要再生他的气。不过何思南就算是再过单纯，他也得知晴天刚才透露出来的一个信息，那就是小晴哥很有钱。很快，两人的手机就激活成功了。付完钱之后，晴天就带着何思南离开手机店，继续逛着国贸商城。反正天已经黑了，明天早上再回去。也不迟，晴天带着何思南在国贸商城买了不少吃的和女生喜欢的小玩意，让他带着回去给那几个舍友。晴天马上要自己开店做生意了，何思南那几个舍友可以喊来帮帮忙，工作效率可以的话，也可以直接留下来上班。当然，还有适合何思南尺寸的照胸，晴天也帮忙买了。晴天可是一直记得这个安全隐患的，何思南现在带着的是八十码，依旧会感觉勒得慌。九十五码的实在是太少了。晴天带着何思南在国贸商城转了好久，才在一家规模较大的内衣店买到了适合他傲人身材的九十五尺码。当时售货小姐都不相信何思南有这么夸张的身材，直到何思南换好照胸从更衣室里走出来之后，那令人折服的傲人身材让内衣店所有的售货小姐们全部都沉默了。有合适的照胸帮忙束缚之后，何思南完美的傲人身材就彻底展露出来了，简直就是男莫女类的大杀器！看你以后还怎么低头看地下！电梯里，晴天看着旁边矮一头的何思南，那毫无下垂趋势的95级别，扬眉吐气的哼了一声，搂着何思南纤腰的手更是用力了一分。回到酒店房间，两人洗完澡，晴天就抱着何思南躺在床上，开始教他用手机。何思南很聪明，半智能手机也没啥难懂的地方，他很快就轻松掌握了。小小晴哥，我能给我奶奶打个电话吗？我想问问家里的状况。何思南扭过头看着身后的晴天，举着粉红色手机，试探性的问道：“他还有些不敢相信这部手机是属于自己的。”哈儿，你的手机想打就打，问我干啥？晴天正在玩手机自带的推箱子小游戏，心不在焉的拍了拍何思南的小翘臀，力度还有点大，虽然隔着浴袍。但手感依旧不错，反正都是做过运动了，关系也确定下来了。男女之间这样的小举动也能增加彼此之间的感情。小晴哥，你坏！何思南红着小脸，幽怨的看了晴天一眼。虽然他已经把自己彻底交给晴天了，只是性格比较内向的他，还是有些接受不了这难以启齿的动作
。何思南将手机轻轻的贴在耳边，喂，是那个。电话那头是个川渝大叔接的，李叔叔，我是何思南，我想找145号的何思涵接电话。哦，我晓得了，等一下。这年代的村里发展都比较落后，村里没有电话的人，想要和在外打工的亲戚打电话，都是选一个固定的座机，只要有人打电话过去。负责管理座机的人就按照来电人提的人名找上门去喊他过来接听，看起来很是麻烦，但这是这个年代家境贫寒的亲人之间互相联系的唯一方式。等了几分钟，何思南背后的晴天都能听到电话那头一阵快速的脚步声响起，随后就是一个甜甜的女声传来：“喂，思南姐。”第38章，晚安，我的宝藏女孩。思涵听到久违的妹妹声音，何思南的声音一下子就哽咽了起来。尽管他才离开老家半个月，可这种与亲人分开的滋味是非常难受的。这就是这个年代。大多数漂泊在外的打工人对家乡的思念之情。何思南跟妹妹聊的内容也全是家里面的事情，比如奶奶身体怎么样，有没有按时去镇上抓药，妹妹最近学习成绩好不好之类的。妹妹何思涵也一一将家里的事情告诉他。何思南听着逐渐放心不少，只是声音越来越哽咽了。何思南没有主动说起自己的情况，他的性格就是报喜不报忧，也不想让妹妹和奶奶担心。妹妹年纪较小，刚上初一，也没有问何思南的情况怎么样，只是一个劲的说想他，还问何思南啥时候回去。过年。过年姐姐就回来，何思南擦了擦眼泪，喜极而泣。你要乖啊，要听奶奶的话，照顾好奶奶，好好读书，将来做个有用的人呀、啊。又聊了回家常之后，何思南担心长途话费太贵，依依不舍的挂断了电话。好了，别哭了。晴天伸手将何思南揽在怀里，擦着他脸颊滑动的眼泪，柔声安慰道：“家里不是都好好的吗？过年回去看看就行。”嗯，何思南桃花眼里还噙着眼泪，靠在晴天怀里，重重的点了点头。小晴哥，谢谢你，你真是个好人。嗯嗯，我知道。晴天宠溺的揉了揉何思南的脑袋，安慰道：“睡觉吧，明天早点回厂里。等过年了，我就带你回去看看他们。”嗯，何思南带着哭腔应了一声，更是往晴天怀里钻了钻。现在已经快11点了，何思南白天累得不行，刚才又哭过一场，身心疲惫的他，很快就在晴天怀里睡着了。睡着的何思南还在偷偷抽泣着，不过应该是做了什么美梦。他的睡脸上带着幸福甜蜜的笑容，还时不时呢喃几声模糊不清的梦话。晴天就在旁边静静看着。心里无比庆幸是自己遇到的这个善良的宝藏女孩，并且把她成功追到手，占为己有。何思南这内向卑微的性格，要是遇人不淑的话，下场绝对会非常惨的。这绝对不是在开玩笑。自古红颜多薄命，何思南长得太漂亮了，又是听风就是雨的懦弱内向性格。要是何思南没有遇到晴天，那他在一百种未来里，悲惨堕落的命运至少占八成以上。最好的结局就是被一个又一个渣男蛊惑，被渣男玩弄感情和身体，一脚踢开之后，大概率会找个老实人结婚生子。最坏的结局的话。实在是太多太多了，晴天不敢去想了。没什么心机的何思南，太容易相信其他人了。遇人不淑的他，在这个鱼龙混杂的社会，什么悲惨的事情都可能发生。正因为这样，晴天才会忍不住感叹，自己提前一步追到何思南是庆幸的。小晴哥，何思南又在迷迷糊糊的说着梦话，长长的睫毛微微颤抖，睡脸看起来有些紧张。下意识握住晴天手腕之后，他脸上那副紧张之情才消失不见，取而代之的一脸的依赖和满足。月光从窗外折射进来，在他精致绝伦的俏脸上。铺上一层淡淡的白月光，有一种朦胧的美感。何思南就穿着浴袍睡觉，因为是侧躺在晴天旁边的关系，浴袍之中的波澜之物被旁边的晴天一览无余。晴天只是摇摇头，欣慰一笑，没有过多的动作，不想去破坏这美好的气氛。晚安，我的宝藏女孩。晴天轻轻的吻了一下何思南略微湿润的阴唇，这才将他丰满的身子搂入怀中，惬意的睡去。第二天一早，天还没亮，晴天就和何思南打出租车回到了电子厂。晴天就没有陪何思南回女生宿舍去，而是先回男生宿舍，把自己那堆破烂提走，来到电子厂外面的小镇。打算在这里临时租个房子。目前晴天也找不到什么合适的工作，晴天打算再在,在电子厂工作几天，刷几个经济系的宝箱，就开始着手来盘理自己在国贸商城的商铺了。男生宿舍的生存环境太夸张了，晴天也懒得去苟且偷生，在外面找个房子住，每天跟香香的宝藏女孩过甜蜜蜜的同居生活，他不香吗？反正晴天现在又不缺钱，也不在乎这几百块钱的房租。女生宿舍里，何思南已经提着大包小包回到宿舍，几个舍友刚刚起床，正在刷牙洗漱，床位靠门口，较劲的陈柔。看到一身白裙、身材夸张的何思南，差点没认出来。思思南，嗯，何思南有些不好意思的应了一声。其他两个舍友也向何思南投来了震惊的目光，尤其是何思南那夸张的95更是让三个舍友沉默了。这妹妹平日里都隐藏的这么深吗？长得漂亮就算了，身材还这么好，还能不能愉快的做朋友了？那个何思南有些受不了被围观的感觉，提了提手里袋子，冲着大家含蓄一笑。小青哥买了点礼物给大家。另外一边。晴天正在小镇上找房子，这个年代的房子很好找，小镇上到处都是房屋出租的小广告，房租也十分便宜。晴天找到一个离电子厂较近的小区套房，参观了一圈这两室一厅的房子后，晴天爽快的和房东签下合同，并付了租金，把自己的破烂丢在房间里，离开小区，随手打了个出租车赶往电子厂。晴天和何思南回来的较早，忙完这些事情之后，才
，打工都是人上人，打工人美好的一天又开始了。就在这时，晴天的后背被轻轻拍了下，晴天回过头来，才发现是黑皮的不良妹妹陈芊芊，正微微弯腰冲着他灿烂一笑。早上好呀，小哥。第39章，黑皮妹妹陈芊芊。陈芊芊有着一张标致的瓜子脸，精致的五官，身材纤细而苗条，脸上活泼俏皮的笑容。无时无刻都透露着一股少女的灵动之情。她的肤色不是纯粹的黑，是那种古铜色的黑，有点像巧克力的颜色。如果让她穿上 J.K. 校服，再配上她这古灵精怪的俏皮笑容，绝对和岛国动漫里的那些不良的黑皮少女一模一样。唯独这一对 A 有点拿不出手，甚至都没有何思南的五分之一。应该是和鉴定之童描绘的那样，是这妮子营养不良造成的。不知道好好吃饭之后还能不能二次发育。晴天还发现，她今天的穿着不再是之前那么流里流气的了。陈芊芊家庭条件也很差，穿的也很朴素。但至少看起来顺眼不少，又黑又亮的头发上还夹着一个粉红色的小发夹，俏皮中带着一丝少女的可爱韵味，应该是上班之前特地打扮过的。早上好啊，黑皮妹妹。晴天打了声招呼，又玩味的调侃一声：“前天回去还有没有哭啊？”晴天现在还记得，陈芊芊像是个小屁孩似的蹲在地上哭的糗样。哎呀，小哥你真是讨厌！陈芊芊顿时羞得不行，羞涩而抓狂的反驳，开口说话的时候还能隐约看到一颗尖锐的小虎牙，看起来奶凶奶凶的。还有，我叫陈芊芊了。不是什么黑皮妹妹，小哥，你这是对我的人身攻击！陈芊芊气哼哼的纠正道，有些撒娇的可爱韵味。哟，你还知道人身攻击啊？晴天忍俊不禁的反问道。那你又不知道我叫啥，就怎么知道我小了？你小哥，你好下流哦，居然对我一个女生说这种话。陈芊芊可不是单纯的像张白芷的何思南，她和那群满口误会之语的狐朋狗友玩过一段日子，有时候还会忍不住用她母亲的手机偷偷瞄几眼黄色小说，自然知道晴天在说什么。不过陈芊芊倒挺喜欢晴天这种接地气的感觉。至少和他相处起来不用小心翼翼的，会比较轻松随意。我叫陈芊芊，是湘南的。陈芊芊很是熟络的搭话：“小哥你呢？你是哪人啊？”晴天，雾都的。哦，那就是小晴哥了。陈芊芊开朗的笑道，跟何思南一样，腻歪的喊了一声“小晴哥”。嗯，行吧。晴天接受了这个有些亲昵的称呼，他觉得这个黑皮妹妹还挺有意思的。吃早饭没？一起去吃点。晴天朝电子厂外面的卖早餐的商贩点了点下巴。我我不饿呢。陈芊芊有些难为情的笑了笑，我还欠你104块钱。我还得攒钱还你呢。嗯，想不到还挺守信用，这就是晴天愿意和这个黑皮妹妹聊天的原因。陈芊芊之前确实有些不良的事迹，但那也只是家庭原因养成的性格造成的。现在她也没再和那群狐朋狗友来往了，还选择进厂打工补贴家用。至少她这知错就改的品质还是可圈可点的。走吧，我请客。晴天打量了一眼陈芊芊这纤细的身子，说道：“瞧你瘦成啥样了，跟竹竿似的，一看就知道平时没好好吃饭。”陈芊芊听着这调侃的话。不仅没有在意，反而看着走在前面的晴天有些发愣。这句话他母亲也经常说，可处在这个年纪的陈芊芊性格较为叛逆，还总是嫌弃他母亲多管闲事。可不知道为什么，这句话由晴天一个认识不到几天的外人说出来，他总感觉倍感温暖，有种被关爱了的感觉。去不去啊？晴天回头问了声，一副不耐烦的样子。去。陈芊芊喜出望外的应了声，脸上满是灿烂的笑容，连忙屁颠屁颠的跟在晴天身后，并且下意识的往晴天身边靠，心里美滋滋的。两人来到早餐摊饭前。晴天买了自己和何思南的早饭打包之后，又对陈芊芊说道：“想吃什么，自己叫老板拿，我叫两个馒头就好了。”就算是晴天请客，陈芊芊也不好意思要太多东西。陈芊芊从小生活在贫穷的家庭里，她母亲没什么文化，可社会最基本的教育礼仪还是有的。在这种环境下长大的陈芊芊，自然没有养成大手大脚的性格，也没有花其他人钱的习惯。尽管是在有人请客的前提下，晴天也没有多想，只是想到这妮子就干吃两个白馒头，可能会噎得慌，还是给她多点了一杯豆浆。不用啊，小晴哥，我吃两个馒头就行了。能吃饱的。看着晴天递过来的豆浆，陈芊芊受宠若惊的拒绝道：“光吃两个馒头，你不嫌干嘛？”晴天将豆浆塞到陈芊芊手上，拿着吧，小心噎着。握着手里暖暖的豆浆，陈芊芊心里某种压抑十几年的莫名情绪不免有些触动。虽然她母亲也这么关照过她，小晴哥，你人真好。陈芊芊语气有些感动的说道。晴天正喝着豆浆，听到这句话，差点没喷出来。不是，你们女生就只会这么夸人吗？啊！可是你人真的很好呀，我来江海市这么久，头一次遇到你这么善良的人。陈芊芊很是真诚的夸奖道：“陈芊芊从小就跟着母亲一起生活，因为家里没有男人的原因，再加上他们母女俩较穷，平日的生活里经常受到周围人不友善的对待和歧视的目光。陈芊芊也经常抱怨不善言语的母亲，觉得就是母亲太懦弱，他们才会受到这些不公平的对待。正因如此，在这种环境下长大的陈芊芊性格非常缺爱，希望自己身边能有个靠得住的男人，能给予她安全感。这也是陈芊芊为什么会和李海那群痞子混在一起的主要原因。她渴望有人能够呵护自己和自己的母亲。行了。”快点吃吧，等会该上班了。晴天没好气的说完，一边喝着豆浆，一边迫不及待的朝前面的一个女生迎去。晴天的宝藏女孩也来上班了
就差张开双手做出求抱抱的动作了。可秦天刚走过来，就嫌弃的看着何思南这身老土的村姑打扮，郁闷的质问道：“昨天给你买的衣服呢？为什么不穿？那那衣服太贵了，我不想上班穿。”何思南开心的笑容顿时垮了下去，连忙语气卑微的讨好道：“小青哥，你莫生气了，我现在回去换好吗？那套衣服和小皮靴价值 2,400 块钱。”何思南本来已经决定把那套衣服放在过年过节的时候再穿了。当然，晴天如果要求他穿那套衣服上班的话，何思南也会毫不犹豫的回宿舍换回来的。算了，那衣服也不适合穿着上班。等有空去带你买几件用来上班的吧。晴天无所谓的笑了笑，又将手里的早餐递给他。吃东西，吃完去上班。嗯，何思南听话的接过早餐，还小心翼翼的看了晴天一眼，看看晴天有没有在生气。嗯，你那几个舍友呢？怎么没跟你一起下来？何思南正小口小口的吃着油条，听到晴天问话，直接就停住了，嘴里的东西快速咽下去，连忙回应道：“他们刚起床，才刚开始洗漱。那你为什么不跟他们一起下来呢？”晴天试探性的问了声。随后玩味的调侃道：“是不是想要快点下来见我呀、啊？”嗯，何思南轻轻点了头，俏丽的脸蛋泛起丝丝红晕，白皙的额头以及天鹅颈也有一层细细的汗珠。因为换上合适的罩胸后，何思南的胸口一上一下的，甚是明显。想都不用想，他肯定是跑着下楼的。何思南和晴天在酒店的时候就洗漱过了，他把东西带给舍友之后，就迫不及待的跑来工厂，想要和晴天碰面了。下次一个人的时候不准跑了哈，你又不擅长跑步。晴天伸手擦了擦何思南额头上的细汗，主要还是在意何思南跑步的样子被其他男人看到。嗯，我知道了。何思南听话的点点头，又小口小口的啃着油条，像只仓鼠一样。对了，我跟你说个事。好，何思南又乖乖的放低手里的早餐，认真的看着晴天，像是接受命令的士兵一样。你吃你的，听着就行，什么德行？晴天没好气的笑了笑。何思南这才一边吃着早餐，一边认真的看着晴天，一副洗耳恭听的样子。我在厂子外面租了个房子，晚上你别回宿舍了，跟我去住小区里的房子。好。何思南毫不犹豫地应了一声。反正昨天在酒店的时候，何思南已经彻底交给晴天了。他已经认定晴天就是他的男人了，同居什么的，自然也不会拒绝。何思南在心里还暗暗提醒自己，去新房子的时候要好好打扫卫生。这么果断，晴天一副意外的样子，随后悠悠地调侃道：“思南，你就这么缠我身子啊？才才莫得，小晴哥，你坏。”何思南面红耳赤的小声反驳，羞涩的眼神来回躲闪，不敢去看晴天的眼睛，看起来可爱极了。那我可不可以缠你身子呀？晴天厚颜无耻地反问一声。一听这话，何思南不禁想到昨天在酒店的事情，连脸上的红晕更深了。他点头也不是，摇头也不是，就像是鸵鸟一样，就这么红着脸，低着头。只不过现在的他看不到自己的脚尖了，只能看着自己夸张的九十五微微起伏着。真是个哈儿！晴天捏了捏何思南红的发烫的脸颊，没再戏弄他了，牵着他嫩滑的小手，将往电子厂里走。也不知道是不是错觉，反正晴天在眼睛的余光中，明明看到何思南红着脸蛋，轻轻的点了点头。陈芊芊在电子厂门口看到如胶似漆的两人，心情惆怅的咬着吸管。不悦的撅着小嘴，不知道在想些什么。因为电路板订单已经成功完成了，晴天就回到了原先的车间里去装 DVD 的变压器了。这个工作同样无聊乏味，一坐就是一上午。好在有宝藏女孩在旁边陪着聊天，一上午的时间很快就过去了。中午下班的时候，晴天和何思南在食堂里吃完饭就回到车间里休息了。这个厂是中午11点下班，下午1点上班，中午有两个小时给员工们休息。一到中午休息的时候，电子厂的员工们要不坐在位置上聊天解乏。要不就拖来纸板铺在地上睡午觉。不过倒有几个年轻的员工向晴天投去略显惊讶和羡慕的目光。晴天现在就是坐在干净的纸板上，拿出昨天刚买的手机，玩着花费流量才能玩的小游戏，一种拿枪打怪物的马赛克冒险游戏。这个年代，手机可是个奢侈品，更别说晴天手里这个看起来霸气外露的新机了。何思南就乖乖的坐在晴天旁边，像是个软乎乎的靠枕一样，被晴天懒洋洋的靠着，一句怨言也没有。他一双好奇的桃花眼，还时不时看看晴天的侧脸。又时不时看着手机屏幕里的马赛克小游戏，何思南玩不来，也看不懂所谓的电子游戏，只是看见晴天操控的小人被怪物杀掉之后，他就会忍不住皱着眉头，一副担心的样子。而且晴天大力按着手机键位的发出的声音，总是听得何思南心惊肉跳的。他可不敢这么糟蹋晴天给他买的手机，更别说浪费流量玩游戏了。哇，小晴哥，你买手机了？就在这时，几缕黑发的发梢落在了晴天的手机屏幕上，晴天抬起头。就看到陈芊芊那张带着俏皮笑容的瓜子脸，晴天不动声色的应了一声，继续噼里啪啦的按着手机键位。嘻嘻，小晴哥，我能坐在这里吗？陈芊芊笑盈盈的看着晴天，一副古灵精怪的样子问道：“你可真会挑时候，没看到我和我女朋友腻歪着吗？别当电灯泡。”晴天头也不抬的下了逐客令。哎呀，这不是纸板都被其他员工拿完了吗？陈芊芊鼓着腮帮子，气哼哼的埋怨一声，也不管晴天下的逐客令，直接在晴天旁边坐了下来。第41章，我，你要不要呀？看着陈芊芊坐在晴天旁边下来，何思南下意识的将晴天往自己身上拉了拉。正在玩游戏的晴天没有在意何思南这个小动作，以为他是被自己靠的不舒服了，干脆就坐直身体继续玩。何思南只能郁闷的低着脑袋，不知道在想
可性格内向的他又不善与人交谈，只能主动往晴天身上靠了靠。这是需要话费才能玩的游戏，你最好别拿你妈的手机下载。晴天认真的提醒一声：“哦，这样啊。”陈芊芊恍然大悟的点点头，随后就安静的看着晴天玩游戏，琢磨着该找什么话题跟晴天聊天。本来陈芊芊过来是找晴天聊天的，可她就在旁边看了一会，就被晴天玩的小游戏给吸引住了。操控小人用枪击杀怪物，还能获得奖励。更重要的是，画面还是彩色的呢。看着看着，陈芊芊不免有些躁动。也想玩几把过过手瘾，这可比他母亲二手机里面自带的推箱子和连连看好玩多了呀。不过陈芊芊不是那种见到好东西就张口要的人，只能在旁边躁动不安的看着。有时候遇到难缠的怪物或者获得更强的枪械，他比晴天还要激动，在旁边当着泉水指挥官提醒晴天怪物的位置。要是放在晴天那个年代的话，妥妥的网瘾少女一个。你死亡，请问是否花费一元复活，或者从头开始？坑爹游戏！晴天不屑的啐了一声，直接退出游戏。死一次就要花费一块钱，不复活就得从第一关开始。老马都没有这么能吸血啊！小金哥怎么不玩了呀？你才刚是那个 H 子弹呢！陈芊芊看得正起劲呢，晴天直接退出游戏了。这游戏没意思，又垃圾又耗钱。晴天给了一个中肯的评价。他是穿越回来的，这样的山寨吸血游戏怎么可能入得了他的眼？嗨，要是这个年代有抖音看就好了。我好想看大姐姐跳舞啊！晴天心里暗暗的吐槽一声。对于一个生活在互联网极其发达世界的人来说，随身携带的手机只能用来打电话和发短信，简直是太遭罪了。这样啊，陈芊芊意犹未尽的喃喃道。就这么看着晴天，将手机放回口袋里。晴天看着陈芊芊这蠢蠢欲动的样子，忍不住问了声：“嗯，你想玩玩吗？可可以吗？我可以玩吗？”陈芊芊确实想要玩玩晴天刚才玩过的小游戏，那可比推箱子和连连看有意思多了。玩吧，上班的时候把手机还我就行。晴天将轻描淡写的将手机递给陈芊芊，这妮子刚才在旁边看的这妖起劲，不给他玩几把，晴天总感觉哪里过意不去。谢谢你，小金哥。陈芊芊如获至宝的感谢道。随后更是往晴天身边凑了凑，他的动作就要比何思南大胆的多了，甚至可以说是贴在晴天旁边的。小晴哥，这手机怎么翻开啊？怎么把刚才那个游戏按出来？陈芊芊没玩过这种滑盖手机，很是兴奋的虚心请教。又叫小晴哥了。何思南在旁边声如蚊吟的嘀咕一声，他不喜欢其他人喊晴天这个称号。晴天拿过手机，将屏幕往上一推，数字键就弹了出来，又将刚才那款垃圾游戏按了出来，递给了他。哦，居然还可以这样，好高科技啊！陈芊芊双手颤抖的接过手机，一副不可思议的样子。晴天买的是诺基亚最新款，对于这个年代的人来说，也确实是比较高端的电子产品了。你玩吧，记得上班还我就行。晴天提醒一声后，起身往车间外走去，打算抽根烟准备上班。车间不让抽烟，晴天就只好去厕所了。干嘛啊？晴天刚起身，就发现何思南正憨憨的跟着自己，开口哄道：“我去抽烟呢，你去坐着休息休息，马上开工了。”晴天一直都不想在何思南面前抽烟，毕竟这玩意对身体有害。他可不想让何思南吸二手烟。何思南回头看了看玩着晴天手机的陈芊芊，落寞的轻轻摇头。他不喜欢和陌生人待在一起，更不喜欢和陈芊芊待在一起。晴天一看就知道这妮子在想些什么了。何思南的心思很好猜，全都写在这张漂亮脸蛋上了。想都不用想，宝藏女孩这是在吃陈芊芊的醋了。傻的可爱。晴天捏了捏何思南的脸蛋，牵着何思南往车间外走去，打算去买瓶水，下午上班的时候喝。在纸板上面玩游戏的陈芊芊看着两人卿卿我我的离开车间，顿时感觉手里的游戏索然无味，撕了。烈日当空的小卖部门口，晴天拧开一瓶可乐，递给何思南，冷不丁的问道：“你讨厌那个女生吗？”何思南双手捧着冰凉凉的可乐，犹豫片刻，摇了摇头：“我只是不想你和别的女生靠得那么近。”你还真是耿直啊！晴天莫名佩服的叹了口气，和这样没啥城府的女生谈恋爱，简直太轻松了，完全不用绞尽脑汁去猜她的心思，只要一问就全部坦白出来了。在晴天那个年代，女生随便发的一个问号，可能都有一千种意思，算命的可能都猜不出来她们想表达什么。晴天还是安慰了一句。别在意，那丫头只是性格有些活泼而已。嗯，何思南情绪复杂的应了一声，还对陈芊芊刚才越界的举动难以释怀。看着何思南还是闷闷不乐的样子，晴天凑到他面前，期待的问道：“那思南，我送你个东西要不要？”哦，何思南好奇的眨了眨桃花眼，你先把手伸出来。何思南左右张望了一下，居然把可乐轻轻的放在地上，乖乖的伸出两条雪白的呕臂，摊开白皙的手掌，呆萌萌的看着晴天。晴天被这憨憨的家伙逗乐了，不过他。还是郑重的把手放在了何思南的手掌上，得意洋洋的问道：“我，你要不要呀？”第四十二章，钻石级别的经济系宝箱。何思南看着晴天放在自己手掌上的大手，整个人呆萌萌的愣了下，有些没反应过来。这是晴天年代老掉牙的小游戏，何思南自然不明白这是啥意思。不要啊，那算了吧。晴天故作失望的叹了口气，将手慢慢抽了回来。可晴天手刚动一下，反应过来的何思南，两只白皙的手掌连忙抓住晴天的大手，羞涩的看了晴天一眼。又不好意思的低着脑袋，轻轻的点了点头，脸颊泛红的回应道：“哟！”在这一瞬间，气氛异常的安静，火球般的太阳肆意的灼烧着大地，树木被烤得耷拉着
，就皱着眉头跑回了厂子里。何思南就这么如获珍宝的握着晴天的双手，还担心自己力气会不会太大，特意降低了不少力度，轻轻的将晴天的手温柔的向上捧着。一张面如桃花的精致脸颊，被太阳晒得红扑扑的；一双清澈温柔的桃花眼中，倒映的全是晴天的样子。你可真憨啊，思南！晴天眼眸闪过一丝暖意，抬起另一只手，轻轻的拍着何思南的双手，厚颜无耻的提醒道：“不过你下次可要快点哈，像我这种宝藏男孩，打着灯笼都找不到，过了这个村可就没这个店了。”嗯，何思南真诚的应了一声，看着自己握着的晴天的手，精致的嘴角勾勒起一抹淡淡的笑意，似乎在庆幸着什么。走吧，回去了。晴天几口喝完可乐，刚想把瓶子丢进旁边的垃圾桶时，就注意到何思南那副望眼欲穿的样子。晴天想了想，还是把瓶子丢在了垃圾桶里，对何思南说道：“你的宝藏男还有点小钱，以后你不用在乎这些小玩意了。”何思南这种节俭持家的性格，无论是在哪个年代都是值得提倡的。不过，晴天现在的资产就不需要他继续保持这种品性了，他还指望何思南以后能帮着自己花点钱呢。当然，节俭持家也可以。这种朴素节约的性格是何思南从小养成的，晴天也不会强行让他去改变。只是不要不太在乎这些鸡毛蒜皮的苍蝇肉就行。何思南就安静的听着，随后轻轻的点了点头，犹豫再三后，何思南终于是把他手里的瓶子丢进了垃圾桶里。晴天欣慰一笑，握着何思南小手的力度更是大了一分。下午的工作也十分轻松，反正就是一边和宝藏女孩聊天，一边装着 DVD 的变压器。打工人的生活就是这么朴实无华且有趣。叮，恭喜宿主成功在电子厂打卡一天，请选择你想要的奖励。下班的闹铃响起来后，系统的声音终于是响了起来。希望这次来个级别高一点的宝箱。晴天暗自祈祷一声后。一如既往的选择了经济系的宝箱，叮，恭喜宿主获得经济系宝箱，宝箱级别为钻石，请问宿主是否打开神秘的钻石经济系宝箱？我去，钻石的！晴天激动的捏紧了拳头，要不是周围员工还在收拾自己的工作台，可能都忍不住欢呼一声了。上次选择能力系的宝箱，直接刷新出越了四个级别的黄金宝箱，这次更夸张，居然一发入魂，开到了最高级别的钻石宝箱。何思南收拾好自己的工作台，乖乖的来到晴天的工作台前，一边帮忙收拾工作台，一边问道：“小晴哥。”回去了吗？车间的每个员工都有专属的工作台，上下班都要将工作台清洁干净，否则主管看到了是会罚钱的。嗯，回去吧。晴天想了想，打算回去的时候再开启这个钻石宝箱。现在厂里到处都是人，晴天还是有些忌惮的，万一开出一个引人注目的东西，那就不好玩了。思南，晚上咱们去吃顿好的，庆祝庆祝。晴天兴高采烈的说道，也开始收拾自己的工作台。哦，小晴哥要庆祝什么？何思南好奇的眨了眨眼，一脸的天真无邪。晴天愣了一下，这才厚颜无耻的说道：“庆祝你中午的时候。”捡到一个宝藏男孩啊，这个难道不值得庆祝庆祝？嗯，值得。何思南俏脸红红的应了一声，憨憨的他一直都跟不上晴天的脑回路。收拾完工作台后，晴天就美滋滋的握着何思南的小手往电子厂外走去。这个电子厂的位置处于一个半山腰，前不着村后不着店的，通往外面的路全是烂泥，所以大部分员工都是住宿的，只有个别家住的比较近的，或者有电动车或者自行车的，才会选择回家休息。当然，如果有钱的话，也可以选择电子厂后面那一条刚修建好的油柏路去打出租车。那条路是最近才通车的，只不过要绕很远才能回晴天的小区。晴天自然不会在意这点小钱的，更不舍得带着何思南去走那条烂泥路。这两天下过雨，那条烂泥路想都不用想，肯定全是水泥坑。就这么走出去，裤子肯定都要包上一层泥浆。小晴哥，两人刚走出电子厂，陈芊芊就兴高采烈的小跑过来，一脸俏皮笑容的望着晴天：“嘻嘻，你们没住宿吗？那一起走呀！”看着陈芊芊蹦蹦跳跳的跑过来，刚才还有说有笑的何思南。眉头顿时皱了皱，不悦的撅了下小嘴。晴天指了指电子厂后面那条油柏路，我们是走后面刚修好的路，你也是吗？啊？为什么？陈芊芊诧异的问道。那条路才通车吧，得绕好远才能走出去呢。你们是住在那边吗？没有，我住在林花小区。我们现在去打车。林花小区？哇，小晴哥，你们是来赚钱的还是来玩的？陈芊芊难以置信的吐槽道。她坐公交车的时候就要路过林花小区，从这里打车去林花小区，车费可能都要二三十块钱。第四十三章钻石宝箱。一整套学区房要一起吗？我们两个下车后再让司机送你回去。晴天记得陈芊芊住的地方离这个电子厂非常远，这妮子又不舍得交30块钱的住宿费，每天下班都是挤公交车回去。不用了，陈芊芊受宠若惊的婉拒道：“我坐公交车就行，我还欠着小晴哥你钱呢。你这妮子，我又没说要你钱，你掉钱眼子里去了。”晴天没好气的问道：“不是不是，我只是习惯坐公交车了，不用麻烦了，小晴哥。”陈芊芊牵强的笑了笑：“我家就住在公交车的终点站附近呢，下车走几步就到了。”晴天也没强求，那随你了，路上小心点。嗯，我会的。那我先走啦，明天见呀，小晴哥。陈芊芊的目光落在了何思南身上，也笑着挥挥手。思南姐，明天见。何思南只是冲着陈芊芊纤细的背影摇了摇小手，没有说话。晴天抱着何思南的肩膀，一脸老父亲的笑容，看着陈芊芊的背影，冷不丁的问了声：“是吧？我说他不是个坏孩子吧？”嗯。何思南也跟着应了一声。
，没有太多的情绪。秦天先是陪何思南去女生宿舍，将他的行李打包带走，又招了辆出租车去镇上的超市买了一套新的床上四件套，这才回到秦天早上租的林华小区房子里。这个小区也有点年头了，小区里共有八栋楼，每栋楼的墙面都灰蒙蒙的。还爬着不少绿油油的藤蔓，几个小孩正在小区的广场上打着羽毛球，几个老人坐在小区陈旧的藤椅上，唧唧歪歪的说着什么，像是在开会一样。小区的广场很大，零零散散的停着十几辆这个年代常见的汽车，而且都是随便停，没有专属的停车场，只要不挡路就行。谁也想不到，这样的小区在喷上拆子之后，在未来寸金寸土的江海市是有多值钱。小区没有电梯，晴天带着何思南走到四楼，来到306号房门前，离开电子厂前，咱们以后就住在这儿，四号楼306号房，别记错了。秦天一边转动钥匙，一边对何思南提醒道：“嗯嗯。”何思南牢记在心，推开门，两人走进房间里。何思南跟在秦天身后，好奇又憧憬的打量着这个和秦天的新家。房间是两室一厅的，七十多平米，每个月五百的租金，冰箱、空调、热水器这些基本的电器设备都具备。上一个租客是个女大学生，退房的时候把房间打扫的很干净，直接拎包入住就可以。客厅没啥好看的，秦天就提着刚买的床上四件套，带着何思南来到卧室里吹空调。卧室里就一张桌子。和一个只有几个频道的大屁股电视，还有一张光秃秃的床板，其他啥都没有。叮的一声，晴天把空调打开，凉爽的冷风吹出来，房间的温度下降不少。何思南呆萌萌的望着吹着凉风的空调，精致的脸上带着一丝惊讶，像是在分析这个铁盒子是怎么运作的一样。你先帮忙铺床，我们以后就睡这个房间。我去隔壁房间看看。嗯，何思南红着小脸点点头，先是将装着毯子的袋子打开，将毯子整齐有序的铺在床板上。他的动作耐心而细腻，从头到尾都透露着一种贤妻良母的既视感。晴天看了一眼何思南曼妙的背影，期待的笑了笑，这才往隔壁房间走去。来到隔壁房间，晴天迫不及待的在脑海中和系统交流：“系统，打开钻石宝箱，叮，恭喜宿主成功打开神秘的经济系钻石宝箱，获得玉龙湾小区产权，叮。本系统已将玉龙湾小区产权合同全部填写了宿主的信息，宿主请不用担心信息造假。什么？钻石宝箱就这？”晴天难以置信的吐槽一声。连黑铁宝箱都能开出国贸商城一个商铺作为奖励，级别最高的钻石宝箱居然只开出一套小区的房子，有没有搞错？晴天一直觉得钻石级别的宝箱开出来的东西肯定非常牛掰，至少也是能一飞冲天的存在。可他完全没有想到，期盼了这么久的钻石宝箱居然就开出一套小区的房子。就在晴天失落之际，一个半米宽的铁皮箱凭空出现在晴天面前。嗯，一套房子的产权证书怎么这么大个箱子？等等，玉龙湾小区系统好像没说是一套房子。晴天愣了片刻。迫不及待的打开铁箱，下一秒，晴天愣住了。铁箱里面满满当当全是红色的小本子，每本小红本上都印着几个烫金大字：“不动产权证书。”晴天这才恍然大悟，原来钻石宝箱开出的奖励不是一套房子，而是整个玉龙湾小区的房子。玉龙湾小区，晴天可是知道的。江海市最繁华的国贸商城和最著名的大学，就是玉龙湾小区的左邻右舍。玉龙湾小区处在江海市最繁华的地段，房价高的吓人，在如今的08年就已经达到了二至三万一平的天文数字。随着时代的发展，江海市未来几年，玉龙湾小区的房子更是有价无市的存在。不少达官贵人有钱地没地方买，一套房子更是能卖出几千万的天价。简单来说，玉龙湾小区就是传说中有价无市的学区房。稍微知道点房地产知识的人都知道，学区房的房价是有多夸张，更别说还是一线城市的学区房了。学区房之所以贵，那因为房子就靠着学校，家长为了孩子学习能离学校近一些，都会采取租房或买房。华夏的父母都非常看重儿女的教育。有钱人家更合适如此，只要父母有足够的经济条件，他们买房肯定会选择购买学区房的。毕竟孩子的教育可是头等大事，不愧是钻石宝箱，太夸张了。晴天激动不已的看着铁箱，每本如今价值百万，未来更是价值千万的房产证，就像是廉价的白菜似的，杂乱不堪的装在铁箱里，视觉冲击感直接拉满。怀着激动的心情，晴天颤抖的从木箱里随便拿起一本房产证，打开一看，华夏不动产权证书，江海市玉龙湾八号楼负四层四十二号，房屋面积二百二十平方。房屋所有权，晴天第四十四章节约用水，人人有责。晴天把铁箱里的房产证全部倒出来数了一遍，一共186本房产证，也就是186套房子，还是江海市的学区房。叮铃铃，就在这时，晴天的手机突然响了起来，是一个陌生来电。喂，哪位？喂，秦先生，我是玉龙湾小区物业的项目经理。电话那头是个男的，声音极为恭敬且洪亮。玉龙湾小区马上就要竣工了，请问您这个月的十四号？有空过来参加玉龙湾小区验收的剪彩仪式吗？晴天思索片刻，直接拒绝了，不必了，我那天没空过来。玉龙湾小区是江海市数一数二的天价小区，又是仅靠江海市最著名大学的学区房，剪彩仪式那天肯定有很多媒体记者采访的。尽管系统说过，晴天在玉龙湾小区的所有信息全部合法，任何资料都没有一点可查，可晴天还是不喜欢抛头露面的事情，在幕后安安心心当个收租大佬不好吗？好的，秦先生，项目经理又期待的恭维道。
。那请问秦先生，现在已经有超过上万个客户想要预定玉龙湾小区的房子了，请问您打算什么时候对外出租或者售卖您的房子呢？玉龙湾小区开发的时候就已经被成千上万的客户和房地产公司盯上了，现在玉龙湾小区竣工了，这些虎视眈眈大半年的客户。自然想要快速抢下这个小区里的房子。当然，晴天可是22年穿越回来的人，肯定不会傻到把房子卖出去的。开玩笑，就算现在玉龙湾小区的房子五万一平，随便卖出去几套，晴天就能滋润的过了一辈子。但晴天可是知道玉龙湾小区的房价在未来是有多可怕的。晴天现在又不缺钱，傻子才会以现在的白菜价把这些房子卖出去。这两天我在厂里比较忙，有空我过来一趟吧。好的，秦先生，祝你生活愉快，再见。看来以后得专门找个人收租才行。晴天看着满满一箱的房产证，若有所思的喃喃道。现在最好的盈利方式就是把玉龙湾小区的房子全部出租，等过几年房价涨起来之后，再一套套的卖出去。晴天还不用担心房子没人买，毕竟是一线城市的学区房，就算再贵，也有人愿意掏钱的。小秦哥，床铺好了。何思南柔柔的声音从身后传来。嗯，辛苦了。晴天单手托着装着房产证的铁箱，伸手捏捏何思南带着丝丝细汗的脸颊。嗯，你怎么出这么多汗？自己过来的时候不是开了空调吗？我我看空调一直吹冷风，我怕耗电，所以你过来的时候就得关了。何思南小声的回应道。你晴天被逗笑了，自己现在都是亿万富翁了，这妮子居然还在为了电费发愁，真是傻的可爱啊！哈儿，以后别再担心这些了。你小青哥，我有钱。嗯嗯，何思南听话的点点头，随后又伸手想要帮晴天把铁箱抱过去。不用了，你快去洗个澡，等会出去吃饭。嗯，何思南点点头，从行李箱里拿出晴天给他买的那套衣服，往浴室里走去。可浴室的水声刚响不久就停下来了。何思南打开浴室的门，探出个红晕的小脸蛋，喊着晴天：“小小青哥，我忘记拿换的内内衣了。”听到这句话，正在翻看房产证的晴天一脚将装着房产证的铁箱踢到桌子下面，健步如飞的跑到何思南的行李箱里，拿出了上次买的95尺码，迫不及待的来到浴室门口，看着侧着身子站在浴室门口的何思南，可能是热水澡刚洗到一半，何思南才发现忘记把这东西带进去了。现在的他俏脸红润无比，一种少女独有的羞涩眼神，配上红润白皙的肌肤，从头到脚都散发着一种风情万种的感觉。浴室里明亮的灯光将何思南这摄人心魄的傲人身材。若隐若现，映射在浴室的房门上。光是站在门口这么看着，晴天就感觉血脉膨胀的。小小晴哥，何思南面红耳赤的伸着手，想让晴天把赵兄递给他。嗨嗨，最近水费挺贵的。晴天一本正经的胡说八道，节约用水，人人有责，咱们一块洗好不好？单纯的何思南还以为晴天真的是为了节约用水才这么说的，俏脸通红的犹豫片刻，乖乖的退到一边，等晴天进去。反正晴天也已经看过他的身子了，何思南自然也没有像之前那么抗拒了。只是何思南觉得两个人一起洗澡。有些不好意思。当晴天进入浴室时，何思南才猛然察觉到自己又上了晴天的套。小小晴哥，你坏，又骗我！浴室里的水声从也变得断断续续的，偶尔还能听到摩擦瓷砖的滋滋声。洗完澡之后，差不多九点了。节约大使晴天和何思南也躺在床上，腻歪在一起，看着黑白电视。这个大屁股电视没有装信号，换来换去就几个台，没啥意思。空调嗡嗡的吹着，充斥着冷气的房间早已变得凉爽不已。何思南就像是条快渴死的鱼一样，有气无力的靠在晴天怀里，脸上满是还未褪去的红晕。肌肤也烫得吓人，小晴哥，你总是骗我。何思南抬起头，一双眼眶微肿的桃花眼，我见犹怜的埋怨道：“那下次不骗你了。”晴天低头吻了何思南脸蛋一下，走吧，出去吃饭，肚子有点饿了。小晴哥，我我累。何思南有气无力的嘟囔一声，全身骨头像是散架了一样。那我去打包，你在家里等我。那我和你一起去。何思南紧张的说完，刚想起身，就直接瘫软下去，一点力气都用不出来。乖，别逞强了，在家等我，这附近就有餐馆，我马上就回来。晴天温柔的揉了揉何思南的头发。开始起身穿衣服，小小青哥，你快点回来，我我害怕。嗯，马上回来。晴天起身穿着衣服，顺手将钱包和钥匙放进口袋里。可晴天刚走到门口，像是意识到什么一样，快步折返回卧室。果不其然，刚打开门，晴天就看到何思南这妮子正拿着空调遥控器，打算关掉空调。这么做的原因很简单，就是为了节约这一点点的电费而已。开着，不许关。晴天一副严肃的样子警告道：“不需要你节约用电，你小青哥有钱，空调随便吹。”哦，何思南听话的点了点头。将空调遥控器放好，乖乖的侧躺在床上。哈儿，等我回来。晴天这才心满意足的离开了卧室。我才不喊！何思南小傲娇的嘟囔一声，缩在被窝里等了片刻。听到晴天把房门带上的声音响起后，他又蹑手蹑脚的拿起遥控器，把空调关掉了。他心里打着小算盘，等着晴天回来时，开门声响起后，再把空调开起来，这样小晴哥就不会发现了。第45章，两块钱的路费。晴天所在的小区处在闹市地段，一到夜晚，小区四周灯红酒绿的马路边上。全是出来卖宵夜的商贩，一眼望过去，街道上空炊烟袅袅的，各种各样的油烟味扑面而来。这个点是下班高峰，大部分商贩的生意都很不错，摊位前站着的全是下班回家的社畜或者进厂打工的小情侣们。这个阶层的人经济条件比较艰难，除了逢年过节、朋友聚会
：“老板，吃点什么？”烧烤摊大叔连忙恭维上来，还热情的递上一根价格低廉的红梅烟，三块钱一包的那种。晴天也没矫情，顺手接过烟夹在耳朵上，点了不少东西，总共65块钱。他还特意吩咐老板将这些东西分两份打包，一半是晴天的，另一半是和斯南特辣的。要是前世的晴天，可能就会傻乎乎的逞强，让老板全部放特辣。然后陪着何思南一起吃，就好像不陪着自己女朋友一起吃辣，就像是背叛他一样。重活一世，晴天自然不会逞这种小男人的能耐，也不会拿自己的晚饭逞强，凡事都得学会变通才行。又不是说不陪女朋友一起吃辣就不爱他了一样。老板，坐快点哈，家里还有人等着呢。好的，老板，你先坐一会。开张这么久来的第一个客人，点的还这么豪华，老板喜滋滋的应了一声，动作也变得快了起来。很快，一股刺鼻的油烟味就窜了出来。晴天点燃香烟，坐在老板摆在人行道上的小椅子上，一边吞云吐雾。一边打开手机浏览器，刷着这个年代的新闻。晴天刚吐出一个烟圈，就看到马路边一个熟悉的人影正在步履蹒跚的走着，还时不时惶恐的回头张望一下旁边驶过的汽车。晴天紧张的眯着眼看了一会，发现不是何思南那憨丫头，这才忍不住松了口气。何思南太好辨认了，毕竟长得漂亮，身材又好，又有特别突出的东西，就算遮住脸放在人群中，晴天也能一眼找到他。直到这个人影越来越近，晴天的表情逐渐惊讶：这 T M 不是陈芊芊吗？这妮子这么晚了，怎么还没回去？晴天诧异的叼着香烟，连忙朝他跑去。我靠，真是你！晴天难以置信的问道：“你干嘛呢？这都几点了，你怎么还没回去？”我，陈芊芊也没有想到能在这里遇到晴天，心里既感动又莫名惶恐。这种感觉就像是放学不回家，在外面浪到12点，被爸妈带到的坏学生一样。晴天上下打量了一眼陈芊芊，发现这妮子浑身都是泥浆，头发上也沾了一点，那个粉色小发夹都不见了。你怎么了？有人欺负你？晴天语气凝重的问道。没，没有呢。陈芊芊紧张的笑了笑。只是不小心摔了一跤而已，怎么这么不小心？啊？晴天没好气的笑了笑，我还以为你去参加泥浆摔跤了。嘿嘿，前天不是下雨了吗？陈芊芊有些不好意思，小晴哥，你又不是不知道，工厂外面那条路烂的要死，一下雨全是烂泥。哎，不对啊！晴天恍然大悟的问道，你下班这么久，怎么还没回去？这都快十点了。陈芊芊一下子沉默了，脸上的笑容也不见了，取而代之的一脸的落寞。不是真的有人欺负你？晴天有些生气的问道，是不是你之前那群朋友？陈芊芊连忙摇头否认。很是着急的解释道：“没有的，小晴哥，我早就没和他们玩在一起了。那你为什么这么晚了，还没回去？”在晴天的逼问之下，陈芊芊的声音有些委屈：“我，我，我想走路回去。”什么？晴天差点以为自己听错了。你想走路回去？是我疯了，还是你疯了？陈芊芊说过，她住在13号公交车的终点站。公交车从晴天的电子厂外面的公交站开到终点站，最少都要半个小时。如果真的是走路回去的话，起码要走四个多小时。晴天忍不住又问：“为什么要走路回去？你钱又丢了？”“没有，我钱还在呢。”陈芊芊连忙掏出两张皱巴巴的纸币，一张五块的，一张两块的。陈芊芊一天的生活费是十五块钱，四块钱是上下班坐车用的，剩下的是早上和中午的饭钱，晚饭是回家再吃。有钱，你为什么不坐车？晴天更疑惑了。十三号公交车不是八点才停运吗？咱们厂六点就下班了，你为什么想着走路？我，我想攒钱还你。陈芊芊委屈巴巴的小声说道。晴天听完，整个人有点炸，下意识的举着手。真的有种打人的冲动，倒不是因为陈芊芊一个女生走四个小时的夜路回去，晴天会担心才生气。她和陈芊芊才认识几天，就算关心，她也没有到这种地步。只是这妮子是因为想要省下这几块钱的路费还给自己，晴天才会生气的。这么远的路，要是因为省这两块路费，陈芊芊路上要是遇到点不测，晴天绝对会愧疚的。这是人之常情，她现在都有些后悔当初借这妮子钱了，不然也不会出现现在这奇葩的事情了。呜、哦，陈芊芊委屈的抽了抽鼻子。莫名其妙的开始哭了起来，不断的用袖子擦着眼泪。他自己都不知道为什么会哭，明明他昨天都有勇气一个人走路回去的，偏偏在半路上碰到这几天关怀过他的晴天，陈芊芊就忍不住想哭，就像一个爱逞强的小女孩受到欺负一样。在外人面前，她总是一副倔强不服输的样子；可在最疼爱自己的父亲面前，她就会毫无顾忌的展现自己最柔弱的一面，忍不住想要宣泄心里用虚伪勇气掩盖住的不安与惶恐。第四十六章，要不要再来一句红豆泥丝密码赛？这个年代晚上的治安并不是很好，这么远的路程还是在鱼龙混杂的夜晚时间。初来乍到的陈芊芊，人生地不熟的，还是一个刚成年不久的女生，又是极度缺乏安全感的性格。这么远的路程走回去，要说不害怕，那肯定是假的。有时候女生的情绪很奇怪，也很善变。陈芊芊也是如此，明明昨天已经平安无事的走回去了，虽然也很害怕自己会在路上遇到什么事情，但至少结果是有惊无险的。可碰到晴天之后，陈芊芊昨天有惊无险走回家的那股忐忑感，又莫名其妙的涌了出来。他哭得更大声了，一张平日里老是展现古灵精怪笑容的脸蛋，哭得满是泪痕。看着哭得梨花带泪的陈芊芊，晴天无奈的长叹一口气，如同面对叛逆的女儿，无可奈何的老父亲一般。繁华的江海市，夜晚是嘈杂的，两人的身边就是川流不息的马路。现在是下班高峰，一
可是谁又能想到，这么晚的时间里，有个女生想省下两块钱路费，居然选择走四个小时的夜路回家呢？就在这时，晴天注意到不少在街道上吃宵夜的路人都朝他投来了怪异的吃瓜目光，几个女生还在交头接耳的窃窃私语，脸上嫌弃的表情，明显就是把晴天当成始乱终弃的渣男看待了。好了，别哭了，都多大的人了？晴天伸手揉了揉陈芊芊的脑袋，终究没脾气发火骂她：“吃饭了没有？”本来情绪都快调整好了的陈芊芊，突然感受着脑袋上抚摸的大手，一股暖意在心里荡漾，那股委屈感又莫名其妙的涌了出来。他猛地抬起头，看着这个这几日里对自己关怀有加的男生，满满的眼泪又在眼眶打转，一张精致的瓜子脸布满了委屈。小秦哥，突如其来的陈芊芊猛地一把抱着晴天，力度非常之大，恨不得整个人都贴在晴天身上，就好像要把这十几年遇到的所有委屈全部宣泄出来一样，把晴天手里的烟都吓掉了。反应过来的晴天本来想推开陈芊芊的，毕竟要是被工厂的同事看到这一幕，再传到何思南耳朵里，那就不好玩了。可陈芊芊又哭得这么难过，再推开他的话，这内心脆弱的妮子可能更加伤心了。好了，别哭了，晴天终究架不住哭成泪人的陈芊芊，犹豫再三之后，还是伸手拍了拍他的后背。哭了好久，陈芊芊这才逐渐从崩溃的情绪边缘缓了过来，依依不舍地松开了晴天。他眼里还噙着眼泪，眼睛都哭红了，黑色的秀发凌乱的随风飘扬，几缕秀发也沾在了陈芊芊满是泪水的脸上。从头到脚都散发着一种我见犹怜的少女伤感姿态。夏季的夜晚凉爽异常，这两天还下过雨，吹来的晚风中带着一股沁人心脾的寒意。只穿了一件 T 恤的陈芊芊忍不住缩了缩身子，真是笨，明知道昨天下雨了，还穿这么少。晴天忍不住骂了一声，脱下自己的外套递给陈芊芊。现在虽然是夏季，江海市晚上还是挺冷的，再加上昨晚上下了雨，陈芊芊穿的这么单薄，不冷才怪。看着面前的黑色外套，陈芊芊受宠若惊的挥着手，不，不用了，小晴哥，我不冷的，你自己留着吧。他在电子厂外面的烂泥上摔过一跤，现在身上全是泥浆和水，不想弄脏晴天的衣服。晴天皱着眉头看着瑟瑟发抖的陈芊芊，顿时就来气了。不冷的话，你打什么摆子？快点拿着穿上。哦，好。陈芊芊被吓了一跳，连忙接过晴天外套，蹑手蹑脚的穿在身上。记得明天洗干净还我。嗯嗯，我会的。陈芊芊连忙点头。晴天不动声色的应了一声，拿出自己的香烟点燃一根，郁闷的吐了个烟圈，眯着眼睛问道：“吃过饭没有？”陈芊芊委屈的摇了摇头。从下班的时候。他就已经开始走路了，路边到处都是卖宵夜的商贩，他也没舍得花钱，打算回去把昨天的剩菜剩饭热一下当晚饭，怪不得瘦得像竹竿似的跟着晴天惆怅的丢下一句，走向刚才的烧烤摊。陈芊芊连忙跟在晴天身后，晴天的烧烤已经打包好了，两个袋子里满满当当的全是烧烤，大多数还都是荤的，热气腾腾的冒着油烟味。晴天思索片刻，将不辣的那份递给了陈芊芊，拿着回去的路上吃。陈芊芊连连摇头拒绝，不，不用了，小青哥。我回去就可以吃饭了。这一袋烧烤最少都是五六十，他还欠着晴天一百多块钱呢，可不想再贪晴天的便宜了。可看到晴天砸了砸舌，有种欲言又止要骂人的感觉。陈芊芊又慌不择路，将烧烤接在手里，快回去，这么晚了，你就不怕你妈担心吗？晴天没好气的吸了口烟，又补充道：“那钱我不用你还了，以后晚上下班别走路回去了，听到没有？”啊！可是小晴哥都说不让你还钱了，别这么多屁话了，行不行？晴天一副不耐烦的样子，训斥道。早知道会引发这么多事，晴天当初就不该借着妮子钱。听到了，听到了。陈芊芊小鸡啄米似的点着头，忌惮晴天生气的同时，又感觉心里暖暖的。这几日关照过他的晴天，仿佛逐渐在填补陈芊芊内心深处最渴望的东西。那快点回去吧。晴天烦躁的挥着手，谢谢你，小金哥。陈芊芊抱着怀里的烧烤，很是感激的向晴天鞠了一躬，态度相当诚恳。你是岛国人吗？要不要再来一句红豆泥丝密码赛？能不能别在这里发电？快走！晴天连忙和陈芊芊拉开距离，他有些受不了周围人那怪异的目光了。第四十七章，他是你什么人？嗯嗯，陈芊芊喜极而泣的擦了擦眼泪，抱着热气腾腾的烧烤就继续往前走。可还没走几步，晴天又突然把他叫住了，声音里充满了怒意：“陈芊芊，你是不是有病？”晴天快步走上前，一掌拍在陈芊芊的大腿上，才说了：“让你别夜路，你是不是没长耳朵？”晴天是真的被这家伙搞生气了，这一巴掌力度都有些大。陈芊芊也没想到晴天会动手打他，一双黑白分明的瞳孔不可思议的看着晴天，心里某种渴望已久的情绪被这一巴掌狠狠的触动了一下。啊！正在气头上的晴天看着陈芊芊这副呆滞的样子，这才有些尴尬的问了声：“疼不疼？”“不，不疼。”陈芊芊重重的摇摇头，双眸中带着一丝既复杂又期待的欲望，说话的语气都变得有些急促。晴天知道这妮子在撒谎，他刚才的力度确实有点大。既然已经打了，晴天也不好再说些什么了，无可奈何的问道：“不是让你别走夜路了吗？为什么不去坐车？”“可是小晴哥，这么晚了，没有公交车可以坐了。”陈芊芊的声音有些兴奋，好像真的没被打疼的样子。“啊，好像是这样。”晴天这才想起来，十三号公交车晚上八点就停运了。陈芊芊身上又没钱
。尽管被晴天打的地方火辣辣的疼，可陈芊芊却一点也没生气和难过，一双喜出望外的眸子，反而带着意犹未尽的期待情绪，目不转睛的望着晴天。在马路边等了好久，晴天终于招来一辆出租车，出租车在两人旁边慢慢停稳。晴天打开副驾驶的车门，对陈芊芊努努嘴：“上去，以后别再发疯走夜路了，听到没有？”“嗯，我知道了，小晴哥。”陈芊芊很是听话的应了一声。一副乖巧的样子，坐在了副驾驶上，依依不舍地望着车外的晴天。师傅，泥帮路的自主向，司机看都没看窗外的晴天一下，打量了陈芊芊一眼后，慵懒地提醒道：“把安全带系上。”哦，好。陈芊芊紧张地应了一声，慌不择路地扯过旁边的安全带，想要系上。陈芊芊很少坐出租车，不怎么会系安全带，安全带被她慌乱地扯来扯去，就是系不好。不是，你干嘛呢？司机看着自己的安全带被陈芊芊扯来扯去，顿时就来气了。到底做不做？不做就下去。把我安全带扯坏了，你赔吗？陈芊芊一听，精致的脸上顿时布满了委屈。就在这时，车门突然被打开，晴天弯着腰靠近陈芊芊，动手帮她系安全带。看着晴天近在咫尺的侧脸，感受着晴天呼出来的粗重气息，陈芊芊抽了抽鼻子，感动的又想哭了。当陈芊芊把安全带系好后，晴天又眼神不善的直视着咄咄逼人的司机。司机被晴天瞪得浑身不自在，主要是晴天一米八几的大个子，身上还有一种魂不吝的威压，司机光是看着有些发怵。想还嘴都没啥底气，可就在这时，司机猛然发现陈芊芊腿上全是泥浆，而且还湿漉漉，把她坐垫都给弄脏了。他又有底气反驳道：“有没有搞错呀？你身上这么脏，把我车垫都弄脏了，洗车都要二十块呢。”司机话语中既有嫌弃陈芊芊的意思，又有暗自嘲讽晴天的韵味。晴天直接拿出五张红钞甩在司机脸上，不屑的问道：“够不够你洗车？”这侮辱性拉满的举动，司机本来有些生气，想要下车找晴天理论，可当他看到掉落在脚边的是五张红艳艳的钞票。顿时瞪大了双眼，态度来了个180度大转弯，立马陪笑道：“够了，够了，开玩笑，拉一趟客人，司机顶多赚个二三十。现在有整整五百块钱甩在脸上，司机怎么可能会拒绝？够了就闭嘴，去泥帮路的自主巷。”晴天语气不悦的对了一句，这种见钱眼开的势利眼，晴天自然不会给他好脸面看。司机也没说话，连忙将五张钞票捡起来，放进口袋里，冲着晴天谄媚的笑了笑。看着整整五张红钞被司机放进口袋，陈芊芊被惊讶的话都说不利索了：“笑，小晴哥。”我要不还是走，你也闭嘴！晴天没好气的看了陈芊芊一眼，随后提醒道：“到家了，记得给我打个电话。”陈芊芊有些好奇，自己根本就不知道晴天的电话号码啊，怎么给他打电话？不过敏锐的陈芊芊还是察觉到了什么，连忙反应过来，快速的点点头：“我知道了。”出租车很快就行驶起来，陈芊芊看着后视镜里的晴天，逐渐模糊，低着头，用鼻尖蹭着晴天的外套，脸上带着满足的依赖笑容：“姑娘，那个小哥是你什么人呢、啊？”刚才还咄咄逼人的司机，立马换了一副谄媚的嘴脸，熟络的搭话，丝毫没有在意刚才被晴天用钱侮辱的事情。如果可以，他还想体验一下被五百块钱砸脸的感觉。但凡叫出一声，那就是对钱的不尊重。至于尊严，那是什么狗屁玩意？这年头随随便便就拿出五百块钱用来打车的人，肯定非富即贵。要是能加上陈芊芊的电话，说不定就能成为这个大金主随叫随到的专职司机了。他是陈芊芊抱着晴天买的烧烤，本来想趁着晴天不在旁边，说晴天是他男朋友。来满足他这小小的虚荣心，可是想到晴天已经有女朋友了，陈芊芊又有些不甘的撅了下小嘴。不过陈芊芊不知道为什么，就算她知道晴天已经有女朋友了，也没有任何失望的情绪。陈芊芊自然想让晴天当她的男朋友，毕竟晴天是她十几年来遇到过最好的男生了。可陈芊芊也做不出去拆散人家的事情出来，这样太伤风败俗了。更奇怪的是，陈芊芊知道自己喜欢晴天，可心里却不是特别渴望晴天能当她男朋友，更何况还是在她有女朋友的前提下。于是，陈芊芊莫名其妙的遵循心里那股渴望十几年的情绪，不由自主的说道：“他，他是我爸。”第四十八章，现在的年轻人真会玩。在司机难以置信的目光下，陈芊芊这才反应过来，自己刚才说了什么不得了的话，连忙面红耳赤的把头埋在了晴天的外套里。陈芊芊一句话，直接把司机给聊不会了。刚才那个年轻人看起来最多也就二十出头，这个女生看起来也差不多二十，两人怎么可能是父女？妈的，最近年轻人是真会玩。司机脸上的肌肉抽搐几下，没再继续问了。把注意力转移在开车上。很快，出租车在一条杂乱不堪的道路边稳稳停下。这里是江海市最为落魄的地方，一片房租极低的小社区，四周全是红砖搭建的低矮平房，甚至还有一块钱一天的铁皮房对外出租。江海市的房租极贵，在这里居住的人也大多是从外地来到江海市的打工人。这里虽然交通不便，环境也脏乱差，治安还非常不好，完全就是一个不堪入目的贫民窟。可这里的房价极低，大部分来江海市打工的外地人也都会选择在这里居住。陈芊芊抱着还带着点余温的烧烤。披着晴天的外套，心情雀跃的哼着小曲，往小巷里走去。直到快要到自己居住的地方时，陈芊芊这副开心的样子就逐渐落寞下来。她和母亲住的地方是一个红砖搭建的土房子，墙面看起来全是裂痕，上面还有用红漆喷着一个
看向陈芊芊的目光满是嫌弃和鄙夷。几个光着膀子的大叔，甚至还对陈芊芊指指点点的，说着一些他听不懂的方言。以前李海那群人经常开着鬼火冲进来找陈芊芊出去浪，咋咋呼呼的同时，还非常扰民。陈芊芊以前的打扮又流里流气的，周围的居民自然而然的就把他视为和李海那群人一样偷奸耍滑的混混。无论是哪个年代，大人们都非常鄙夷这种不自爱的女生。在潜意识里，觉得他们整天跟着一群痞子无所事事，到处偷鸡摸狗，感受着这群人的目光。陈芊芊心情低落的同时，又有些莫名烦躁。要是以前，陈芊芊一个人的时候，可能会加快步伐，快速逃离他们鄙夷的视线回家。可今天，陈芊芊不知道为什么，心里有股莫名的底气。她一直与这群人不屑的对视着，甚至在上楼梯时，陈芊芊还伸出中指，狠狠的朝这群人比划了一下。当然，陈芊芊的性格也比较怂，快步跑回家门口的时候。陈芊芊就感觉心脏扑通扑通的跳个不停，回头看了看，没有人追上来后，陈芊芊这才长舒了一口气，心情雀跃的拿出小钥匙，打开了门上的一把小绿锁。这个年代住在这种楼房的防盗设施非常简陋，这种小偷一撬就开的小锁，在这片区域也随处可见。陈芊芊住的地方很小，仅仅只有30平米，每个月租金150块，还不算水电费。房间虽然小，但却非常干净整洁，屋内各种简陋的桌椅也被擦得锃光瓦亮的。陈芊芊扯了下挂在门边的红线。亮黄色的灯光瞬间铺满整个小屋，一尘不染的水泥地，甚至都有反光。家里没有热水器，想要洗澡也只能用热的快烧水。一身泥泞的陈芊芊，先是用塑料桶打了一桶水，放入热的快后，就开始淘米煮饭，打开煤气罐，热着昨天晚上的剩菜。他妈妈每晚凌晨一点的时候才下班，陈芊芊每天回来都会提前把饭做好。跟大多数贫穷家庭的子女差不多，从小就和母亲相依为命的陈芊芊，基本各种家务全会。有时候家里的电器设备坏了，陈芊芊都能掏出大大的工具箱。花费好长时间修好，这并不是什么技多不压身，这只属于社会底层人士最基本的生存技巧。这个年代，社会最底层的百姓在生活的巨大压力下都是如此。热好剩菜，陈芊芊又打开带着些许锈迹的电饭锅，将晴天送给她的烧烤一串串的拿出来，整齐的摆在刚蒸熟的米饭上，利用米饭的热度保温。事情都做得差不多后，洗澡谁也烧好了。陈芊芊将满满一桶热水提进洗手间后，看了看时间，她妈妈要下班了。陈芊芊又提来另一个装满水的塑料桶，继续用热的快加热。这才进入洗手间开始洗澡。陈芊芊虽然经常和她母亲唱反调，也非常反感这个总是长篇大论的啰嗦母亲。可再怎么说，陈芊芊也是爱着她的，毕竟是把陈芊芊从小拉扯大的女人，家里唯一的顶梁柱。洗完澡，陈芊芊哼着愉悦欢快的小曲，从洗手间里走了出来，从货柜里拿出碗筷，准备吃晚饭。家里没有睡衣，洗完澡的陈芊芊就穿着一身蓝色的衬衣和牛仔裤，这也是明天上班时候穿的衣服。打开电饭锅，看着米饭上面冒着红油的烧烤，陈芊芊抿了抿嘴。喉咙也跟着动了几下，不过他还是用饭勺将烧烤推到旁边去，挖了几勺下面热气腾腾的米饭，随后端着白珍珍的米饭坐在木桌边，就着昨天的剩菜狼吞虎咽起来。吃完饭，洗完碗筷，陈芊芊又用饭菜罩将剩菜盖住之后，这才抱着晴天的外套，踩着廉价的水晶拖鞋，鬼鬼祟祟的回到了自己的房间里。陈芊芊的房间很小，放着各种各样稀奇古怪的东西，之前在干裂的墙壁上还贴着几个杀马特明星的海报。这个年代，不少电视台都播放着各种女生追捧的偶像剧，大部分女生都对里面小鲜肉非常喜欢。陈芊芊也是如此，迷上偶像剧时，陈芊芊还忍痛割爱，花了五十多块钱买了一张二手的偶像剧男主角的签名海报贴在墙上。当时被她妈妈发现后，两人还为此大吵一架。不过昨天回来，陈芊芊就把这些海报全部撕下来丢掉了。把海报丢进垃圾桶的时候，她妈妈看的那叫一个目瞪口呆。第49章，我才不是坏女孩，小晴哥。想着晴天刚才为自己挺身而出的样子。陈芊芊心里既温暖又欣喜，她抱着晴天的外套在床上打着滚，一双纤巧而不失圆润的古铜色脚丫在床边欢快的摇曳着。可想到自己刚才在外人面前承认了自己对晴天略显奇特的情感后，陈芊芊突然就愣住了，害羞的俏脸上一副若有所思的样子。陈芊芊也不知道自己为什么会对晴天有这样怪异的感觉，甚至还为此怀疑过自己是不是有心理问题。明明一个女生要是喜欢一个男生，都是想要这个男生成为自己男朋友的，可陈芊芊总是会在潜意识里把这个行为举止都带着重成熟韵味的男生。脑补成自己的父亲，尤其是晴天今天动手打了他，这种奇特的感情就愈发强烈，甚至让陈芊芊在外人面前不假思索的承认了。小金哥，你觉得我我是不是个坏女孩？陈芊芊含情脉脉的看着晴天的外套，下意识的摸着被晴天打过的大腿，自言自语的问道：“明明你都有女朋友了，我还喜欢你，而且还把你当成大叔对待，对，又不是我的问题。而且谁叫你对我这么好？”陈芊芊恍然大悟的哼了声：“我就是喜欢你，但我又没想让你当我男朋友。”我才不是小三！陈芊芊傲娇的自我安慰一声后，随后看着晴天的外套发了会呆。紧接着，目光羞涩的他将床边书桌上的抽纸拿了过来，拽着晴天的外套钻进了被窝里。可就在陈芊芊打算被窝里做些什么的时候，走廊上突然传来一阵熟悉的
，声音都很小，好像是刻意不想发出噪音打扰其他人一样。正是陈芊芊的母亲，孙琦美下班回来了。陈芊芊就是肤色有点黑，可她长得漂亮，身材也很好，底子非常不错。所以陈芊芊的父母至少有一方的颜值必须过关。作为陈芊芊母亲的孙琦美，就比不少同龄妇女要漂亮的多，身材也比较匀称，五官也一点也不显老，从头到脚都透露着一股家庭熟妇的感觉。芊芊，你回来了吗？孙琦美推开陈芊芊的房门。就看到陈芊芊拿着一本陈旧的《十万个为什么》，修长的双腿贴在墙上，百般聊赖的样子。哦，今晚没加班吗？孙琦美有些好奇的问了声。昨晚上他可是凌晨一点才回来的。陈芊芊没有回答，反而不耐烦的说道：“不是说了进我房间要敲门的吗？你就不能尊重一下我的隐私？你这孩子，我是你妈，你能有什么瞒着我？”孙琦美没好气的指责了一声。对于正处于叛逆期的女儿，孙琦美嘴皮子都磨破了，就是改不了。他这随时都像是吃了一斤火药的脾气。不过好在最近陈芊芊改变很大，没再和那群痞子来往了，甚至还主动去找工作了。对此，孙琦美是非常欣慰的。女儿正在慢慢懂事，不再像以前那样惹人烦了。吃饭了没？孙琦美又问了声，温柔的语气透露着关心。吃过了，别问了，快出去，我要睡觉了。陈芊芊烦躁的挥挥手，孙琦美无奈的叹了口气，也只好关上房门去洗澡了。可没过多久，孙琦美又折返回来，不可思议的质问道：“锅里那些烧烤是你买的？”陈芊芊沉默片刻，点了点头：“我吃不完。”给你打包的，陈芊芊和大多数女生一样，嘴特别馋，遇到什么好吃的东西，她都想要花钱买来试试。当然，食物的价格必须得在她能接受的范围才行，否则就算再好吃，她也会直接掉头就走。烧烤这种奢侈的东西，陈芊芊自然也喜欢吃，更别说还是晴天给她买的了。可想到还在外面加班的孙琦美，陈芊芊压住了肚子里的馋虫，把烧烤带回来给孙琦美了。你吃不完点那么多干嘛？家里还有剩菜，我热一下就能吃了。孙琦美愣了一下，顿时就来气了。我又不喜欢吃这些东西，你买这么多带回来，不觉得很浪费钱吗？哎呀，你烦不烦？本来好事被孙琦美打扰的陈芊芊就有些郁闷，现在孙琦美又一直唠叨个不停，陈芊芊顿时有种好心被当驴肝肺的感觉。爱面子的她又不想解释太多，直接坐在床上不耐烦的说道：“你要是不想吃就倒了，没完没了的干嘛？你我要睡觉了，明天还得上班，把门关上。”陈芊芊说完，直接盖着被子，扭过头去不想理会孙琦美。孙琦美看着床上的陈芊芊，沉默许久，终究还是无奈的叹了口气，顺手将房间里的吊扇打开后，轻轻带上房门离开了。嗯。回到客厅的孙琦美惊讶的发现，饭菜罩里的饭菜已经没剩多少了，电饭锅里的烧烤却还剩下一大堆。孙琦美愣了片刻，脸上浮起一抹欣慰的笑容。女儿虽然叛逆，但孙琦美知道她一直在跟自己一起维护这个家。女儿嘴上虽然咄咄逼人，可孙琦美每次回家，家里都被打扫的干干净净，饭菜什么都能提前准备好。今天更是把好吃的留给自己，她却把昨天的剩菜吃了个精光。更让孙琦美意外的是，从小就不怎么爱学习的陈芊芊，居然在房间里看起书来了。希望以后能一直这么懂事吧。孙琦美看向陈芊芊的房门，甚是宽慰的喃喃道，随后带着换洗的衣物走进洗手间。此时此刻，听到孙琦美进洗手间的声音后，懂事的陈芊芊迫不及待从枕头下拿出晴天的外套，动作熟练的钻到了被窝里面，瑟瑟发抖。P.S. 今天就两更，明天本书就开始来流量了，最少五更起步，希望大家能够多给点点评票啊！我想要五星的那种，拜托了。第五十章，甜的发腻的鸡蛋面。第二天早上。晴天神清气爽的醒了过来，身体没有一丝疲惫和起床之后残留的倦意。自从喝过生物强化液之后，晴天的身体永远是生龙活虎的状态，全身所有器官也像是永动机一样，以最佳的状态永不停歇的运作着。最重要的是，晴天这具堪比超人的完美人类身躯，永远不会染上对人类生命安全有害的东西。人类一生当中，会因为各种因素染上的各种各样的疾病，但这些疾病无论如何都不可能出现在晴天的身上。除了受到非常严重的外部致命伤害，否则晴天可以健健康康的生活到人类正常死亡那天。晴天扭过头，发现何思南已经不在了，他睡的枕头也整整齐齐摆在晴天旁边。何思南没有睡懒觉的习惯，在老家的村子里时，他每天三点就起床去干农活了。天刚蒙蒙亮，何思南就起床去厨房做早饭了，在卧室都能听到他在厨房里忙碌的声音。可能是担心吵到晴天睡觉，何思南的制造出来的声音很细微，煤气灶嗡嗡的火声都要比他的脚步声要大。晴天旁边的床头柜上还整整齐齐的叠放着他今天的衣服。手机、钥匙和钱包都规规矩矩的放在衣服上，恐怕连酒店的小姐都做不到这么无微不至的地步，还真像两口子的婚后生活啊！晴天满足的感叹一声，拿过床头柜上的衣服几下穿好，迫不及待的离开卧室，想要去看看自己那个勤劳的美厨娘。刚打开卧室房门，就能闻到从厨房飘来的淡淡清香味。晴天步伐轻盈的来到厨房门前，欣慰的看着在厨房里正在切着葱花的何思南。可能是昨天晴天埋怨过何思南的穿着。今天他就穿上了晴天之前给他买的那套雪纺裙和黑色小皮靴，切葱花的同时，何思南一双白皙的双腿轻微抖动着，看样子心情很是不错。不穿那些老土的衣服，何思南无论是身材还是颜值和气质，真的就像是个被晴天拐来给自
，一股带着清香的水蒸气缓缓升腾。仅仅不到一天，两人刚搬来的新家，在宝藏女孩的点缀下，顿时充满了生活的气息。晴天轻声漫步的走到何思南身后，伸手抱住他的纤腰，脑袋枕在香肩上，宠溺的蹭了蹭何思南白皙的耳垂。做什么好吃的呢？仅仅是贴在何思南身上片刻，一股少女独有的幽香就在晴天鼻尖萦绕着，令人感觉无比舒适。正在做早饭的何思南被晴天突然抱在怀里，有些受宠若惊。鸡鸡蛋面，哦，你出门过了吗？晴天和何思南昨天才搬过来，还没来得及买什么食材，冰箱里也是空空如也的。这些东西应该是他早上起床去小区门口的小超市买的。嗯，何思南有些害羞的点点头，白皙的脸上微微泛着红晕。晴天和他该做的事情都做了，可内向的他始终在晴天面前放不开。总是一副含羞待放的感觉。晴天也希望何思南一直保持这副少女怀春的姿态和心情，这样无论两人交往多久，晴天每天都能体验到一种刚开始热恋的甜蜜感。嗯，看着就很有食欲。晴天意味深长的喃喃道：“何思南的身材很好，无论从哪个角度看，都有一种特别的感觉。可能这就是所谓的横看成岭侧成峰，远近高低各不同吧。”如此想着，晴天的双手缓缓向上探去，来到了庐山之上，站稳脚步。小小晴哥，何思南身子一颤，吐气如兰的唤了一声，红润的阴唇紧紧抿着。一副惹人怜爱的样子，晴天低头轻轻的吻了一下这垂涎欲滴的樱唇，这才松开了他。我先去洗漱。何思南正在做饭，晴天自然不会做的太过，有些事情在迷离的夜晚才更加合适。洗漱完，晴天心情雀跃的来到客厅，何思南正乖乖的坐在椅子上等晴天过来吃面。他面前的小桌上摆放着两碗热气腾腾的鸡蛋面，一碗有两个一大一小的荷包蛋，另一碗却只有几粒绿茵茵的葱花漂浮在汤面上。看着这两碗天差地别的鸡蛋面，晴天也不知道该说些什么才好了。这个家伙啊，总是想着。把最好的东西给自己，要是被外人看到了，说不定还会怀疑自己在虐待他呢。思南，我问你个问题。晴天坐在何思南身边，没有去端碗吃面，伸手将何思南揽在怀里。你觉得你是我女朋友，还是我妈呢？女女朋友。何思南俏脸微红的回应道：“这是他第一次勇敢的承认这个身份。尽管单纯的他不知道晴天问这种问题有什么原因，那就好。”晴天释怀的笑了笑，端起那碗只有几颗葱花的面条，把有两个荷包蛋的鸡蛋面留给他。晴天不打算再去给何思南做什么洗脑的思想工作，让他接受自己的经济开支了。这是何思南十几年养成的性格，强行让他改变的话，多多少少会有些不适应的。顺其自然的氛围是最好的，情侣之间要是太在乎对方的感受，很容易导致感情出现问题。何思南看着面前的鸡蛋面，呆萌萌的愣了片刻，这才察觉到晴天刚才的问题是什么意思了。啪嗒，一个大大的荷包蛋温柔的滑进了晴天碗里，汤碗轻轻溅起几缕汤花。晴天抬起头，意外的看了何思南一眼。何思南正不知所措的举着筷子。害怕晴天生气，又连忙低着头，声音细微的喃喃道：“一，一人一个。”晴天愣了一下，嘴角浮起一抹淡淡的笑容。“嗯，一人一个。”晴天夹起荷包蛋，美滋滋的吃了起来。看着晴天将荷包蛋几口吃完，何思南面若桃花的俏脸上也勾勒起甜甜的治愈笑容。原本冷清的客厅内，不仅有了生活的气息，还有一种甜的发腻的氛围